。第一章 J.K. 女装初体验。哎，我这是在哪？莫依晨摸着自己的脑袋，从床上爬起来。他环顾四周，发现自己正在一间十多平米的出租屋内。死，好痛！卧槽！一股疼痛感席卷了莫依晨全身，他感觉自己的脑袋都快要炸裂了，无数的记忆涌入脑海，鼻血慢慢的从鼻子里流了出来。足足五分钟之后，疼痛感才慢慢减弱。莫依晨摸了摸自己的鼻子，发现全是血。他赶紧从桌子上拿出纸巾来擦干净。我这是穿越了，还穿越到这个平行世界一个有女装癖的男生身上。唉，作为一个穿越者，系统呢？你在哪？赶紧给老子出来！丁，女装大佬管家为您服务。卧槽，声控游戏！等等，尼玛的女装大佬管家是什么鬼？莫依晨一脸懵逼的看着眼前的界面。丁，获得新手礼包一份，是否使用？用用用，不管你是什么系统，反正是系统给的东西我都用。莫依晨在穿越到这个平行世界之前，可是资深的小说爱好者，当然知道穿越。系统这些东西了，现在一个这么好的机会摆在自己的面前，如果不是用这礼包，那自己是在想屁吃呢？丁，获得电子竞技 FPS 游戏全职业技能精通，熟练度加九九九九九九九九。丁，新手任务已发布，请在24小时内通过海豚直播累计到1万粉丝，全程必须女装，神秘奖励加一。喂喂喂，系统，等等啊，这怎么就发布任务了？全程女装是什么鬼？莫依晨有点蛋疼，刚穿越过来，自己没任何心理准备。竟然就被系统强行拉去做任务，而且还是一个有特殊要求、有时间限制的任务。根据这幅皮囊主人的记忆，莫依晨发现他之前并没有做过直播，也就是说，目前自己粉丝数量为零，要在24小时内在海豚直播把粉丝累积到一万，这可以说比登天还困难。系统唯一给自己的外挂就是 FPS 游戏全职业技能精通。他闭上眼睛，好好的感受了一下这个技能，瞬间各种操作、战术、走位、压枪的感觉全部都浮现在脑海里。看来我现在的 FPS 水平已经到达顶级了，但是就算是顶级水平，一个没有任何名气的人开始在海豚直播，还拥有这么高的技术，绝对会被实锤开挂，粉丝也不可能涨上去。关键是自己还要穿女装啊！想到这边，莫依晨都有点想放弃了。但就在这时，原主人的记忆突然浮现在自己脑海中：“嗨嗨，小哥哥，卧槽！”莫依晨清了清嗓子，尝试着喊了一声“小哥哥”，这一喊不要紧，但是这声音直接让他自己的都差点十更了。没想到。原主人竟然拥有这么一个强悍技能，除了他本来的声音以外，他竟然还能发出甜美女声的声音，从萝莉音到御姐音都能发出来。高冷女声，软萌妹纸，完全就是惟妙惟肖。莫依晨还掏出手机，把自己的变声以后的声音录了下来，听了一下，他确信，光听声音不看样子，没有一个人会认为他是个男的。造孽啊！这声音加上顶级 FPS 技术，真的想不火都难。但是老子堂堂一个七尺男，怎么能为五斗米折腰呢？莫依晨说着说着，来到镜子旁边。他发现这原主人长得真的那叫一个精致，完全就是一个五官帅气清秀的男生面庞。而就在这时，他看到了镜子旁边的衣柜，里面全都是女生衣服，什么 J.K. 制服、女仆猫装、各种丝，而且还有假发。哎，要不试试？嗨嗨，老子绝对不是什么女装癖，主要是为了完成系统的任务。十分钟后，莫依晨站在镜子面前，看到身穿 J.K. 制服的自己，人都差点吓傻了。镜子里面就是一个女神啊！当然了，这个女神还有一艘航空母舰呢。有了女装大佬技能，加上顶尖 FPS 技能，莫依晨开始注册账号、调试设备，准备开始他的第一场直播之旅。开播之前，他还是去找了两个苹果，塞到自己胸前，对着镜子看了看，感觉毫无破绽之后，便点击了开播。还好这逼电脑里面本身就有绝地求生，不然我还得花时间去下。莫依晨一边打开游戏，一边把自己直播房间名字改成女装大佬的日常，标签改成萌妹纸，技术流、绝地求生居神、钢枪王之类的。我是分割线，儿子们，爸爸，我换个号，带妹双排。正式开始，杨牛牛的直播间里，刚被一个老六阴死的杨牛牛直接选择退出游戏，换了一个小号，准备开始愉快的带妹双排。杨牛牛是一名退役职业选手，当年可是号称职业圈第一自由人的存在。退役以后做起了直播，他的固定节目基本上就是单排刚老六，还有带妹甜蜜双排。一年多的直播做下来，他已经累积了二百多万的粉丝了。刚刚他刚翻窗进入一个房间，才走了没两步，就听到一阵密集的枪声，很明显，这个房间里面有一个老蹲逼。于是他根据多年的职业素养，精准的听声辨位， 1 8 0度拉枪，瞬间秒杀了这个老六。但就在他准备吹牛逼的时候，突然另外一个角落里又传来了枪声。本来已经被第一个老六打残的他，这一下直接灰屏了。心态发生了那么一内内小变化的他，决定结束今天的单排，要开始愉快地带妹双排，重新登录上一个小号。弹幕的老观众一看杨牛牛的 ID， 就知道他这个号是鱼塘号。这波带妹炸鱼稳了。莫依晨刚刚是调完了设备，戴上了他的猫耳朵耳机，马上就开始他的双排之旅。看了下另外一个屏幕，发现直播间里依然一个人都没有，于是他便暂时把注意力都放在了游戏上。喂喂喂，你好，是妹纸吗？杨牛牛的声音马上就从耳机里面传了出来。莫依晨屏蔽了队友麦，清了一下嗓子，然后重新打开队友麦，轻声说道：“小哥哥你好呀。”
这声音听得莫依晨自己都起鸡皮疙瘩。莫依晨这次用的是萌软妹纸的声音，声音软糯甜美，就仿佛是一个18岁的萌妹纸。另外一头的杨牛牛听到这话，直接目瞪狗呆，那 LSP 的样子直接让弹幕瞬间 GC 了。第二张，这盘我带你吃鸡。老夫纵横海豚直播那么多年，从来就没听过如此甜糯的声音。据我多年经验判断，这绝对是个变声器。你们看我儿子已经待在原地了。LSP 醒醒，擦擦口水，全留键盘上了。我手指准备好了，小姐姐快点继续说话吧。前面那位有毛病吧？抽纸不比手指好用，我的抽纸准备好了，来吧。杨牛牛吞了口吞水，他刚刚这个震惊不是节目效果，而是真的被对面小姐姐的声音给吓傻了。嗨嗨，妹纸玩绝地求生多久了呀？吃过鸡没？这盘我带你吃鸡。爸，杨牛牛话音未落，弹幕瞬间 GC。吃什么？吃什么吧？什么鸡吧 ？LSP 鉴定完毕。放开我！我要下车，这不是去幼儿园的车。车门已焊死，五档上高速，坐稳了，兄弟。莫依晨对于这种车速，当然还是接受的。小哥哥太坏了，我以前还没玩过这游戏呢，第一次玩。小哥哥要带我吃鸡哦！莫依晨这甜糯的声音，直接让杨牛牛直播间里面的观众弹幕爆炸。一分钟的准备时间，就在俩人的互动中度过。莫依晨也趁机调了一下灵敏度和一些键位设置。他在穿越之前，当然也玩过《绝地求生》这款游戏了，只不过顶多就是一个青铜水平。现在得到了 FPS 技能加持之后，他对整款游戏有了完全不一样理解。很快，他便调整了所有设置。杨牛牛考虑到对面的小姐姐是第一次玩游戏，为了直播效果，他当然不可能跳大成。跳大成他能轻松杀完，但是如果小姐姐挂了，就没有直播效果了。所以他选择了三号营地。在萨诺这张地图，二号营地和三号营地人都不多，最多也就一队到二队人，不像自闭城和天堂度假村这些钢枪圣地，俩人很快就开散了。杨牛牛发现自己身后有俩人，除了这俩人之外，就没有其他人了。而自己带的这个小姐姐，则是在右手边。妹纸小心点，有一队都在我身后。你落地之后躲好，等我把这俩人杀完，你就可以安心搜装备了。对于鱼塘局，杨牛牛当然有信心把这俩人都干掉，别说两个了，就是四排他也有信心能搞定。小哥哥，你真的太棒了，加油！哦！莫一晨落地以后便开始搜装备，他也就随口那么说了一句。结果这声音让杨牛牛手上的动作慢了一拍，本来应该是属于他的 M 4竟然被敌人给捡走了。但是职业选手毕竟是职业选手，虽然 M 4没捡到，但他却把地上的556子弹给捡了。略略略，没子弹，你咬我呀！杨牛牛一边跑一边叫嚣着，他还顺手捡起了一个平底锅。就在他要跑过转角处的时候，身后一阵急促的枪声响起。杨牛牛一听这声音，就知道是 M 7 6 2猛男，一发子弹直接打中了他身上，带走了他大半管血。卧槽，还好没打到头，不然我要没了。由于他匹配的是第三人称视角，所以现在他在掩体后面拿着平底锅，卡着视角，等待对方冲过来。这俩敌人也是够猛的，拿 M 7 6 2的这个人马上冲了过来，而另外一个拿着 M 4的。却没有子弹的人也是跟着一起冲过来。现在杨牛牛想秀一波操作，由于对方没有头，所以他的平底锅爆头的话，一下就能把对方拍死。现在他就是要利用这个掩体的转角处，等拿 M 7 6 2这个人过来的时候，一锅给他送上天。小哥哥，我找到9 8 K 了。就在这个拿枪的敌人冲过来，杨牛牛准备跳起来拍他的时候，队伍麦里面传来了莫依晨的声音，这导致他手一抖，这一锅没拍中对方的头，完犊子了！砰砰砰，激烈的枪声响起，杨牛牛瞬间倒地。哈哈哈哈哈。请问这是职业选手的直播间吗？让你秀，把自己秀翻了吧！我裤子的都脱了，你就给我看这个。机操，五六，这是我们牛牛的日常被打脸。杨牛牛瞬间就尴尬了，刚刚才吹完牛逼说要把这俩人杀了，让妹纸好安心搜装备，而转头直接自己就被干趴下了。这波脸被打得啪啪响，砰砰砰，又是一阵激烈的枪声响起来，倒地的杨牛牛直接被补掉了。卧槽，什么素质，连打带补的！郁闷的杨牛牛直接吐槽了起来，哈哈哈哈，不补你留着过年吗？丧尸优先择偶权。妹纸粉一，这波操作就很下饭。还在搜装备的莫依晨看到了击杀提示，瞬间就满头黑线。自己这个队友也太菜了吧！一上来就被干掉了。刚刚还吹牛逼说要带自己吃鸡，反向吃鸡就有。唉，莫依晨轻轻的叹了一口气，随后捡起了地上的一把 S 1 8 9 7并且换上子弹。这个时候，他也听到了敌人的脚步了。很明显，这两个人干掉杨牛牛之后，也想把剩下的一个人干掉，这样他们就能安心的搜一整座城了。来自萌妹纸的一声叹息，来自鱼塘的嘲笑。请问这是职业选手的直播间吗？杨牛牛的心态非常好，他看到这些弹幕没有生气，反而笑嘻嘻的说道：“刚刚太浪了，兄弟们，接下来看妹纸的表演吧。”说完之后，他重新打开队友麦，妹纸加油，他们来了，就在楼下。嗯，我听到，别吵。莫依晨的这话再次让杨牛牛直播间的弹幕 G C 了。过气主播被鱼塘妹纸嫌弃 ，X S W L 鱼塘局被妹纸队友嫌弃太吵。兄弟们，我完事了，这声音我觉得可以再来一发。莫依晨现在听着脚步，很明显，在俩人是在搜下面那层楼。这时，一波大胆的
，诺大的枪声直接让楼下的两个人愣住了。他们也听到枪声是从上面传来，随后也来到了楼下的转角处。而就在这个时候，莫亦辰探出头，用9 8 K 瞄着楼梯下面。这俩人用的是第三人称视角，当然一下就发现了莫亦辰。看到他手里的枪，其中一个人说道：“莽他，他只有一把9 8 K， 一起上。”另外一个人听到这话，也是表示赞同，端着 M 4跟着冲了上去。看到同时出现的俩人，莫亦辰露出了魔鬼一般的笑容。第三张挂着公爵牌子的狗，楼下的两个敌人以为莫一晨只有一把九八 K， 所以一起冲上去莽他。但是他们万万没想到的是，莫一晨竟然是个心机婊。两人一冲上来，莫一晨马上切换了 S 1 8 9 7一个探头妖射，砰，冲在最前面。手持 M 7 6 2的的这个家伙瞬间被秒，而且他还卡在了楼梯中间。倒地以后，他想往后退，但是后面的队友想继续往上冲，结果就形成了一个互卡的局面。莫一晨一枪过后，马上闪回掩体里面，因为他已经听到了 M 4的枪声响起。而 S 1 8 9 7开枪之后，需要有个半秒左右的上膛时间。现在没头没甲的他，很容易会被秒掉。卧槽，别卡我呀！赶紧让开，我冲上去就能把他干掉了。赶紧往后退，那是把喷子，快点啊！对面的俩人还在队友麦里疯狂地喊着，一个要上，一个要下。很快 ，M 4的一梭子子弹全部打空，在掩体后面的莫一晨直接又一个探头妖射，砰 h a t e n t 6 6 6 8 8 8 8使用 S 1 8 9 7杀死了 Wojo Ini by 四米。黑天赋六六六八八八八使用 S 1 8 9 7杀死了 a n s t e v e 六六六三米，巧用一招心理战术，让对方误以为自己只有一把九八 K， 勾引对方上楼梯，然后俩喷子带走敌人。这波操作，莫一晨给自己打满分。杨牛牛这时直接嘴巴张大，眼睛瞪得跟铜铃一样。这尼玛是没玩过绝地求生的人，忽悠谁呢？这波卡位预苗妖射，一气呵成，至少可以判断这不是新手，这是别人家的喷子。哈哈哈哈，妹纸杀完了，牛牛没了，杨牛牛。我是谁？我在哪？我在干什么？电子竞技，菜市原罪。你们有没有发现妹纸的 ID 好像也是海豚直播的？聪明的人早就去搜 ID 了。傻子还在这发弹幕。杨牛牛当然也注意到了自己的弹幕和妹纸的 ID， 匹配到自己直播平台的同事，这就很好玩了。莫一晨一边舔包，一边看着自己的直播间。他发现，经过刚刚的二三分钟，直播间里已经有零星几个人了。卧槽，妹纸牛批！这波妖射。我给满分。随后，这名观众直接送上了一发海豚飞机，感谢欢喜哥赠送的海豚飞机。老板大气，啾咪！莫一晨还在镜头前面比了个爱心。这位名叫欢喜哥的观众听到莫一晨的啾咪，直接感觉心都软化了。他才不会在意这个直播间的名字是什么呢？女装大佬，开什么玩笑？这个声音，这个样子，这如果是女装大佬，他直接倒立洗头。就在莫一晨和欢喜哥互动的时候，突然直播间涌进来一大群人。卧槽，真的是萌妹纸！牛牛大军前来查房。我替我们家杨牛牛过来提亲，办卡奉上。莫一晨看着突然出现的一大堆人和弹幕，还以为是有哪个大主播过来查房，但是看了一圈都没有显示有海豚直播的同事过来，也就没关注了。他再次把注意力放回在游戏里，整座三号营地搜完，莫一晨满配 M 7 6 2加六倍镜，还有 M 2 4加六倍镜，大包小药手雷一应俱全。如果是一个新手，有这种装备，估计肯定会成为一波肥肥的快递员。莫一晨便开始往上走，准备前往派南。一路上看到的敌人都被他轻松加愉快的解决了，一边被杨牛牛撩着，一边打爆一个人的狗头。行云流水般的操作让他的直播间人气蹭蹭蹭的往上涨，很快击杀数已经来到了九人。这时他扭头看了下弹幕，发现了一个公爵正在直播间里，还和其他的观众喷了起来。开挂主播还敢这么嚣张？透视所假挂以为我看不出来吗？刚刚那波房间拐角没看到人，就把准星移到身后的门上。实锤透视。由于海豚直播里面公爵贵族发的弹幕是有特殊皮肤的，所以非常显眼。其他观众瞬间不爽了，骂男玩家可以，骂妹只能能行吗？白条公爵，看看别人主播，两个电脑屏幕摄像头都开着，拿个锤子给你开挂。二逼云玩家，冲个公爵就不知道天高地厚了。拜托下个游戏玩玩。刚刚那么明显的脚步声，老子都听到了。老子以十年绝地求生经验告诉你，这波操作很正常。妹只没有开挂，前面的兄弟绝地求生才出了三年，你十年经验哪来的？莫一晨没想到，那么快就有人来实锤自己开挂，但是这东西没办法解释。而且开不开挂见仁见智，我屏幕都用摄像头放出来了，还要说开挂，那就真的太无脑了。莫一晨完全无视了这个公爵的言论，随后说道：“各位直播间的小哥哥小姐姐，我刚刚好像看到一只挂着公爵牌子的狗。”此言一出，寂静四座。哈哈哈哈 XSWL 妹纸说的对，刚刚有只带着公爵牌子的狗，第一次见狗还挂着公爵牌子，太搞笑了。妹纸666对的漂亮，飞机送上 ，ID 我下面给你吃。在女装大佬的日常直播间送出海豚飞机，星号一。感谢下面给你吃的一发飞机支持，老板大气，啾咪！这时刚刚要实锤莫一晨的公爵又出来了，你他妈才是狗呢！你们这些人都是傻逼吧？这么明显一个男的，开了个这么恶心的变声器，还送飞机？他自己直播间标题都写着“女装大佬”，你们可真贱啊！这下
，莫一尘直播间里的观众不干了，你这主播可以啊？突然对我们是怎么回事？于是海浪般的问候弹幕群潮四起，喷的这个公爵差点直接退出了直播间。各位，直播间里文明交流，不要骂狗哈，那个挂着公爵牌子的狗警告一次，如果再骂人就送你365套餐了。还有啊，在此声明，我是男的，妥妥的女装大佬。由于莫一尘是用开玩笑的语气说这话。直播间里的观众压根就没有认为他是在澄清，而是以为在开玩笑。另外一边已经在欧币的杨牛牛看到自己直播间的流量竟然在降，现在可是晚上八点多直播的黄金时段，加上自己现在在带妹吃鸡啊。不过目前情况是妹纸带着他，但是流量应该会往上涨才对啊。于是他看了看自己的弹幕，发现上面全都在说：“兄弟对不起了，我要过去对面支持妹纸了，我已经回不来了。”报，去侦查的兄弟都亡了，我也前去支援，我已经完事了。回来告诉兄弟们一声，千万不要过去，小心渗透之。第四章菜的抠脚。看到这个弹幕，杨牛牛大概也知道怎么回事了。对面这妹纸 ID 也是海豚直播，那说明是自己的同事，自己的观众应该是跑过去看别人了。而且听他们说的话，这个妹纸应该还是个漂亮妹纸。想到这里，杨牛牛马上蠢蠢欲动，于是他直接切出了游戏，上了海豚直播官网，输入了妹纸的 ID， 一个名叫女装大佬日常的直播间马上弹了出来。看到一脸呆萌、可爱、在认真打游戏的莫一尘。加上他身上的 J K 制服、粉红猫耳机，杨牛牛直接瞪大了的眼睛，他嘴巴也不自觉的流出了口水。弹幕马上跳出一大丢 L S P 擦擦嘴巴之类的话，欢迎杨牛牛国王光临直播间。莫一尘的一句欢迎，直接把杨牛牛七魂丢了的六魄给找了回来。四六，直播间里的杨牛牛忍不住四溜了一下，突然他觉得自己大腿有点痒，便伸手下去挠了挠。卧槽！色批主播在线动手，超管警告，呼叫超管，你手往哪里放呢 ？L S P， 快住手！杨牛牛现在才没空管弹幕呢，他直接选了一发火箭送了过去，随后发弹幕问道：“妹纸很漂亮呀，你觉得这盘比赛你对我怎么样？”国王杨牛牛在女装大佬的日常直播间送出海豚火箭星号一，谢谢杨总的一发火箭支持，啾咪，老板大气。杨牛牛一听到和声音，就百分之一百确认这就是正在和自己双排妹纸的声音，而且这一句杨总听得杨牛牛心花怒放，现在一脸嚣张的看着摄像头，他这副要挨揍的样子，让他直播间里的观众全部都气得咬牙切齿。洋葱。原来我们家主播被叫洋葱这么开心，这一条弹幕出来以后，杨牛牛的屏幕马上就被洋葱刷屏了。不过他才不管呢。但是莫一尘的一句话让他直接呆住了。我队友呀，菜的抠脚，一落地就挂了。莫一尘如实回答着杨牛牛的问题，因为他现在注意力还在游戏的空投里，现在他正在去追空投呢。瞄了一眼弹幕，莫一尘也没多想，就直接回答了。莫一尘根本不知道，眼前这个国王就是自己的队友。杨牛牛那边的弹幕安静了一会，随后瞬间爆炸，整个屏幕都被。<笑> x s w l 菜的抠脚这些字眼刷满了，杨牛牛也是一阵蛋疼。他没想到竟然被个妹纸鄙视了，而且还说他菜的抠脚，让他这个三冠两亚、荣获两次杀人王的退役职业选手情何以堪。就在他准备打字的时候，莫一尘已经到了空投这边。杨牛牛通过直播间看到里面是一把妹控，而莫一尘直接把手里的 M 7 6 2给扔了，换上了这把14克瓦茶。本来人气不高的莫一尘直播间，由于刚刚的飞机火箭，现在人气已经上来了。目前直播间在线人数有 3,000 多人。但是关注也只是一千多而已。卧槽，双狙妹纸厉害了，我的妹！这波操作骚啊！杨牛牛，看看人家，牛牛，好好看，好好学。性感妹纸在线教你打双狙，六倍镜全自动妹控，外挂实锤。最后这条弹幕很明显就是刚刚那个公爵了。杨牛牛看到这弹幕，眉头一皱，因为高科技这个话题在直播圈一直都是禁区。当年卢老爷就是个好例子。至于卢老爷有没有开科技，这个谁都不知道。但是他现在完全消失在直播界，就是要从高科技说起。杨牛牛开始认真观察起了莫一尘的操作。莫一尘捡到妹控，换上快扩，把六倍镜调成了三倍，随后便赶紧远离这个还冒着红烟的空投。而就在这个时候，一阵 M 4枪声骤然响起，通过枪声的方向，在观看直播的杨牛牛能清楚判断出敌人就在正后方。而莫一尘当然也是知道，于是他拿鼠标的右手往左一甩，直接一个180度转头，动态视力也被提升过的莫一尘。一下就看到了远处一个房间的窗口在冒着火光，系统给他加持的999999熟练度，让他转头回去的时候就做好了预瞄，蹲下之后马上开镜，微调整瞄准点，开火压枪，一气呵成。Hayton 666888使用14克瓦茶杀死了 N Steve 666 102米，这个距离全自动妹控三倍镜100米击杀，确实很像高科技。但是刚刚在莫一尘开枪的时候，杨牛牛马上就把目光移向了他的右手。这就是作为职业选手的习惯，他确实看到了莫一尘的手有一个大幅度往下拉的动作，再转头回去看看压枪的效果，抖动非常正常。至少这一波操作下来，杨牛牛可以确定这不是鼠标红和自瞄。就在这时，他瞄到了刚刚那个实锤开挂公爵的弹幕，开挂实锤了。垃圾主播还男扮女装，真尼玛恶心！
，怎么不去找个镜子照一下自己啊？这纯属人身攻击的话，直接惹恼了杨牛牛。虽然不是骂他的，但是同为主播，他也能理解这种语言暴力。于是他马上打字还击：“谁裤链没拉，把你这二货给露出来了！”其他弹幕也马上开喷，满屏幕的祖宗十八代骂的这个公爵头都抬不起来。莫一尘打完这个偷袭他的人，瞄了一眼弹幕，随即便发现自己弹幕炸了。大家都在同仇敌该地对这个公爵，莫一尘当然也看到了公爵骂人的话。这次他没有再忍让了，直接回怼：“脑部发育不完整的人，就不要来看直播了，省得给你家里人丢脸。”说完，他便直接给了这个公爵一个365天套餐。弹幕上边瞬间满屏 666， 也不断有人送出办卡。牛牛更是在送了一发火箭，一路走一路杀。到决赛圈的时候，莫一尘以一个闪身瞬狙干掉了最后一名敌人，大吉大利。晚上吃鸡的字样也跳了出来。莫一尘一边谢礼物，一边退出了这盘游戏。经过这一整盘的观察，杨牛牛基本确认这是妹纸的真实实力，而不是开挂。这就是职业选手的基本判断。妹纸，继续来打一盘不？杨牛牛发了一条弹幕询问道。这下莫一尘就算再怎么反应迟钝，也猜到了，这个国王应该就是刚刚自己的队友。难怪刚刚这局游戏一开始。自己直播间人数就上来了，就是因为他运气好，匹配到了主播。好呀，小哥哥，你拉我，你是娱乐区主播吗？第五章啊，小哥哥，大炮要吗？五，我，杨牛牛直接无语了。神 T M 娱乐区主播，老子是竞技区游戏主播，好吧。退役职业选手莫一尘没有去管无语的杨牛牛，而是查看了自己直播间的数据来。目前关注人数才两千多，离一万关注还有一段距离呢。不过离自己直播才过去半小时，就已经完成了五分之一的任务。莫一尘很满足了，新的一盘马上就开始了。这是一盘沙漠图，沙漠图和萨诺地图完全不一样，资源少，地图大，没有载具的话，那一整盘都会耗在跑圈上面。妹纸跳皮卡多吗？经过刚刚的那一盘，杨牛牛早就知道了这个萌妹纸的实力，职业不职业不知道，但肯定是个高手，在鱼塘局里面跳皮卡多，凭借他们俩人拿下皮卡多问题不大。好呀，小哥哥，你不要再次落地成盒哦，呵呵呵呵呵。莫一尘说着说着，自己都忍不住笑了出来。杨牛牛听的是满头黑线啊。刚刚那盘真的已经成为了自己的黑历史。牛牛，不要落地成盒啊！妹纸，我带你吃鸡。落地之后，你找地方苟着，我来杀。卧槽，这个变声器哪里买的？这声音有点违规啊！前面的兄弟，刚来直播间吗？去海豚6 6 6 8 8 8 8康康吧。兄弟们可以赞助我买卷手指吗？家里的用完了。杨牛牛一边飞一边看着自己这边的弹幕，再看看自己的数据，好像稍微恢复正常了一些，起码没有再往下掉了。两分钟后，莫一尘刚落地，就看到眼前一个 Win 94。想都没想就捡了起来，因为他听到了身后有一个脚步声。从刚刚杨牛牛落地的方向来看，绝对不可能在他身后。捡起 Win 94， 马上换弹。莫一尘按住 Alt， 扭头看了一下身后的人，发现他或抡着大拳头追着自己跑。而在换弹的莫一尘明显是没有他跑得快的。很快，他身上就挨了一拳。由于 Win 94的上弹模式类似于 S 1 8 9 7是一颗一颗子弹塞进去的，所以才塞了一颗子弹。莫一尘便直接转身，然后大喊道：“打死你呀！”砰！一声枪响过后。只见这个抡拳头壮汉那硕大的光头上冒出了一大片血花，随后就跪在了莫一尘脚下。敢锤我，还锤不锤了？打死你！莫一尘现在已经完全入戏了，说话就跟一个萌妹纸一样。他直接赤手空拳的把这名玩家给补了，随后开始继续给 Win 九四上子弹。爱了爱了，这妹纸的声音称之为迷你之音都不过分，连骂人都那么好听。马上关注一波。前面的舔狗，我们家主播声音之甜美，怎么能称之为迷你之音呢？我手指准备好了，麻烦主播再来一句打死你呀！兄弟口味这么重，请问撸点在哪？莫一尘和杨牛牛很快就把皮卡多的拳击场给清完了，他们各拿到了四个和三个人头。这时杨牛牛拿着9 8 K 和对面小红楼的人对狙呢，而莫一尘则是继续搜刮拳击场，顺便和粉丝们互动一下。妹纸，你以前有看职业比赛吗？最喜欢什么战队啊？杨牛牛一边对狙一边问道，这算是他撩妹的一个固定套路了。先问问对方看不看职业比赛，再看看对方喜欢什么战队。如果说到是他之前效力的127战队，那就再问问他。看过自己没？莫一尘哪里看过什么职业比赛啊？在以前的世界就看过。穿越以后，自己毛都还没了解，就被系统强行拉过来做直播。能知道有啥职业战队，就真的是见鬼了。小哥哥，我以前不看职业比赛哦。莫一尘的一句话，让杨牛牛直接尬住了。他的直播间也被莫的牌面给刷屏了。啊，小哥哥，大炮要吗？莫一尘看到地面有把大炮，马上捡了起来，同时问杨牛牛要不要。但是莫一尘低估了他这个啊的威力。听到他的这个声音，杨牛牛吓得直接手一抖。本来这枪是能打爆对方狗头的，结果正是这一声迷你之音，让杨牛牛压不住枪，没爆到对方的狗头，反而自己的狗头被打爆了。同一时间，莫一尘和杨牛牛的直播间弹幕直接 GC， 妹纸来拉我一下啊！人在对面，应该不会过来莽的，我去上个厕所呀。杨牛牛说完，直接摘掉耳机，拿起桌上的一卷纸，跑去了厕所。牛牛，你去厕所就去厕所，带
莫依晨一边往楼上跑，一边瞄了瞄自己的直播间，他也感觉到刚刚自己的叫声有点小违规。ID 欢喜哥在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一，就在这时，他看到了一发金光闪闪的超级火箭在他的直播间内升空。感谢欢喜哥赠送的超级火箭，老板大气，救命！直播间里的小哥哥小姐姐们，老板大气走一波，再次感谢我们欢喜哥的超级火箭。莫依晨有点惊讶，没想到刚刚那误打误撞的叫声，直接引得观众送了一发超火。要知道，一发超火可以是价值两千块呢。老板大气，老板糊涂，老板真糊涂啊！请老板理性消费，老板破费了。一个超火，让莫依晨的直播间直接被全网公告。他仿佛看到一大波流量正在接近当中。这时，他终于来到了三层，准备开始扶人。但就在他走过窗户的时候，一发九八 K 的子弹打在了窗户旁。对面的人也是时刻关注着这边的情况。杨牛牛由于刚刚喝了很多水，有点尿急，所以赶紧去厕所解决完便回来了。三秒，真男人回来了。半分钟不到就完事了呀！实锤牛牛快男，老弟，就这三十秒，我可是可以坚持四十秒呢。杨牛牛没有管弹幕里的调侃，因为他看到自己的角色马上就要被扶起来了。妹纸小心点，对面狙也很准，应该也是个小号来的。莫依晨没有说什么，他拿起大炮，开始和9 8 K 对狙，连狙和栓狙对狙，是个很吃亏的局面。但是莫依晨却是明知山有虎，偏向虎山行。第六章，一万粉丝任务完成，获得幻神账号。连狙对栓狙，必须要学会骗枪，如果不骗枪。根本没有任何胜算。莫依晨躲在掩体后，看到对面根本一点都不漏，所以他只能先探头来骗对方出来。探头出去，莫依晨算好时间，零五秒之后马上缩回来，而且还蹲了一下，防止被对方爆头。果不其然，一声清脆的9 8 K 枪声响了起来，而莫依晨也赶紧起身。本来他的大炮预瞄点就是在对方探头的位置，所以他现在一起来，马上就是二发子弹过去，非常幸运，其中一发子弹打中了那个人的身体，血花瞬间就冒了出来。这个时候。由于确定对方血量不满，他就可以放心和对方对狙了。大家都是满血状态，连狙打头秒不了对方。但是现在对面身中一枪，下一枪只要大炮打头就能秒了他。而且刚刚莫依晨看到了对面那绿油油的头盔，这妥妥能秒对方了。看看人家退役职业选手，要靠妹纸才能吃鸡，吃道德的沦丧，还是人性的扭曲。杨牛牛现在刚打好药，他也通过第三人称视角看到对面窗户冒出了血花。杨牛牛一边打急救包，一边往另外一边走。我拉去他们楼下。妹纸，你这边没问题吧？嗯，莫依晨现在在集中注意力对狙呢，他能感受到对面的实力，并不是菜鸟。这鱼塘局怎么突然变得跟高端局一样？这是他现在内心的疑惑。另外，一边的杨牛牛从拳击场的另外一边跳了出去，然后开始拉到小红楼下方。刚刚对方两个人的位置都在三楼，而就在他贴到红楼楼底的时候，他突然看到了一个击倒提示 h a t e n t 六六六8 8 8八，使用 Car 九八击倒了 Lion King 二十米。哎，这个 ID。杨牛牛刚刚倒地的时候，根本没有留意是谁击倒他的。不过这时看到这个人被击倒，他就感觉到了麻烦。没错 ，Lion King 狮王正是目前当红的职业选手，曾带领 G O 米家战队获得第一个绝地求生国际大赛赛事冠军的那个男人。卧槽，对面是狮王吗？高仿 ID 吧，狮王会来炸鱼。你没看牛牛也在炸鱼吗？说不定狮王也在带妹呢。我去康康，一大堆大幕马上从莫依晨的直播间里飘了出来，到一个可以贴上去。稍等一下，我扔个雷。莫依晨说完。便开始捏雷，三秒之后，手雷径直飞了进去小红楼里面，轰隆！不过可惜的是，这颗雷没有补到人头。在雷响的一刻，莫依晨已经翻出了拳击场，飞快的朝着小红楼冲去。而杨牛牛也是率先翻进了小红楼，冲到二楼，架住了前往三楼的楼梯。莫依晨一边冲，一边再次捏了颗雷，来到杨牛牛身后，一个几何雷扔了上去，再次一声雷响，俩人非常有默契的就开始往上冲。狮王刚刚爬到小房间里，刚被扶起来，他知道这波对方肯定要压过来，刚想打药。就听见了一声雷响，多年的职业经验告诉他，这时对方肯定要冲上来了。没有办法，他只能硬着头皮冲出去，而且还是一边冲一边打提前枪。只可惜，只有撕血的他不可能打得过两个满血的狠人。喂喂喂，是狮王吗？击杀了对方俩人以后，杨牛牛马上打开公麦喊道：“本来已经要退出游戏的狮王，听到声音以后停了下来。这声音有点熟悉，我牛牛啊，你今天怎么来炸鱼了？”听到这声音，狮王明白了，对面也是职业选手，只不过是个退役职业选手。马德，你不也来炸鱼吗？你旁边那个谁啊？瘦哥吗？小哥哥，我是柠檬不酸哦，要来直播间看看我吗？莫依晨直接用他那萌萌哒的声音说道。他直播 ID 就是柠檬不酸。狮王瞬间呆住了，他和杨牛牛一样，第一次听到莫依晨的声音，直接定在原地。而他的直播间现在也瞬间爆炸，弹幕全部都要求换成杨牛牛的陪玩小姐姐。马德，牛牛这陪玩哪里点的？质量这么高，说话那么好听，技术还那么好。狮王看了看自己点的陪玩小姐姐，瞬间觉得差距太大。他下意识以为对方也是陪玩，只不过是开始直播来陪玩而已。等等啊，我去康康。狮王一退出游戏，马上结束了这个刚点
。欢迎皇帝欧米伽下划线狮王光临直播间。一条七彩酷炫的系统提示，来到了莫依晨的女装大佬直播间。狮王不好意思呀，刚刚杀了你，没想到在鱼塘碰到鲨鱼吧？莫依晨笑着说道，还对着镜头眨了个眼，爱了爱了。狮王瞬间感觉心都被融化了。虽然莫依晨说的话带有调侃的意思，但是他完全生不起气来。相反的，还想让莫依晨多说几句。皇帝欧米伽下划线狮王在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一。皇帝欧米伽下划线狮王在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号二。皇帝欧米伽下划线狮王在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号五。一大堆老板糊涂瞬间在屏幕上刷了起来。这五发超级火箭直接让莫依晨的直播间热度破了五十万。在游戏区里面，虽然比不上大主播，但是已经是属于中等水平了。而且这五发超火，让越来越多的人涌了进来。莫依晨刚舔完包，现在坐到杨牛牛开的车上，正好来看了一眼弹幕，感谢狮王老板赠送的五发超火，球迷老板大气大气。刚进直播间的观众一听到莫依晨这声音，他们就手就开始不受控制地点上了关注，包括狮王也是一样，他一进来就已经关注了莫依晨。有一些年龄较小、涉世未深的观众都已经感觉血压升高，血液不受控制的往个地方流动。丁，新手任务已完成，海豚直播粉丝达到一万，奖励海豚直播换神账户一个海豚币五亿。听到这个消息。本来坐在车上的莫依晨一激动，不小心按了个 F 键。第七章，我好像听到一只狗在吠。哈哈哈哈 ，X S W L， 十发超火，让柠檬妹纸 G C 了，食指不自觉颤动，导致按到 F。我怀疑你在开车，但是我没有证据。前面的驾驶证、行驶证出示一下，车门已经被我焊死。要下车的不用发弹幕了。莫依晨尴尬了，他这个尴尬的样子出现在镜头前面，显得更加的呆萌，感觉尘封已久的爱情逐渐回来了。狮王实在忍不住，发了一条弹幕，但是他没想到。自己的女朋友，这是正站在他身后。哦啊！别打，家暴了！谁？我们快帮我报警！狮王的摄像头瞬间被人转到一遍去，而他那惨叫的声音也通过麦克风传到了直播间里面。节哀啊，狮王！节哀顺变，狮王已死，有事烧纸。人生道路明明就很短暂，为何还要选捷径呢？喂， 1 1 0吗？对，又是狮王直播间，传来惨叫声。狮王在直播时，矮女朋友锤早就是一个固定节目了，只是今天这节目来的太快，而且声音也更加的惨烈。牛牛小哥哥，快来救救我！本来已经准备调转车头的杨牛牛，听到这个声音，也突然脑子一抽，一激动就按了个 F， 结果可想而知，俩人瞬间灰屏。弹幕的观众已经差点笑死在直播间了。而莫依晨弹幕里还有人说：“柠檬妹纸，不要说话了，你说一次话，肯定会有一个男人遭殃。这张嘴太厉害了，死亡笔记还要写。”柠檬妹纸，直接靠嘴说就行了。前面的兄弟，你怎么知道柠檬妹纸嘴厉害？我是柠檬妹纸的邻居，我证明前面那位兄弟说的是真的。就在这欢声笑语当中，突然直播里又有一个皇帝账号进来了。不过这个皇帝说的话，让整个直播间的观众都想揍他一顿。你这个死人妖，刚刚还封老子号，来，你再封，我看你封不封得动我这皇帝账号。这个皇帝的话还带着特效皮肤，看到这话，观众都看傻了。这是啥情况？有些刚刚就在直播间的老观众，马上就猜到了，这是刚刚那个狗公爵。而这些观众不是主播，不用看贵族大佬们的颜色，所以老观众直接就开对了。但是，正如这个狗公爵所说的，莫依晨还真没办法封皇帝账号。哼哼，皇帝很厉害吗？我可是有大哥照的。莫依晨一脸气鼓鼓的拿出自己的手机，仿佛真的要叫大哥来一样。他刚刚早就注意到了，任务完成的时候，手机来了短信，估计就是他换神账号。柠檬妹纸竟然喊大哥了？不会吧，新主播也有皇帝大哥吗？柠檬妹纸今天才播呢，应该没有大哥照吧？不管怎么样，这个狗公爵就是个傻逼，老子直接一发火箭支持，只有几张办卡，尽尽微薄之力吧。莫依晨的直播间瞬间礼物横飞，办卡、飞机、火箭通通刷起来了。你不是很牛吗？还敢骂我？你信不信我让你在海豚直播混不下去？做主播没点做主播的觉悟。你现在和我道歉，好好的叫一声爸爸，我就给你刷两个超火。狗公爵继续在直播间里拉着仇恨。马德，你讲什么呢？是人话吗？仗着自己有两个钱了不起是吗？另外一边的杨牛牛已经看不下去了，他直接开通了连麦功能，在莫依晨的直播间里对着这个皇帝破口大骂：“滚蛋，一个小国王！”有钱充皇帝，再过来和我说话！你现在没这个资格。这个狗公爵说完之后，就用自己的皇帝账号把杨牛牛给禁言了。卧槽 ，M L G B 的直播间里的杨牛牛气得用力拍了一下桌子，随后发现自己太用力，拍的整个手掌都发红，心疼牛牛。别和傻逼置气，我们去给柠檬妹纸刷办卡，先给牛牛刷个飞机。莫要生气，怎么了？牛牛在其他直播间被欺负了，走，兄弟们，干他们去！走走走，打仗去了，支援柠檬妹纸。二营长，你天地意大利炮呢？给老子拉过来，柱子，想办法干他一炮！老子赏你半斤地瓜烧！杨牛牛的直播间，狮王直播间的观众都开始跑过去支援。莫依晨的直播间里，这个狗公爵的皇帝号还依然在叫嚣着，怎么
我劝你好好听话道歉，不然今天过后，你别想在海豚直播混下去。”莫一尘现在没有空管这个狗公爵的弹幕，他刚看到海豚直播给他的短信，上面是一个账号和初始密码。现在他把多余的直播摄像头给关了，只留下了一个对着自己的摄像头。怎么了？开挂主播，死人妖，怕别人发现你的高科技，把屏幕给关了，就露你这张碧莲出来。说实话。莫一尘现在听到这话很生气，但是他要准备一波，到时直接把这个皇帝按在地上摩擦。他用另外一个显示器重新登录上海豚直播，把官方发给他的幻神账号输了进去，然后开始重设密码。你大哥呢？不是要喊人来吗？你叫叫看，我一会再开几个皇帝号过来，把你直播间里骂我脏话的全封掉。我看看你还能播个毛，你是不是没有卵蛋？一句话都不敢说，把你的裙子拉下来看看。这个皇帝的话直接引起了直播间里的众目，但可惜的是，他们发的弹幕只是普通白色字体。而这个皇帝的弹幕是有特殊皮肤的，想看不到不行。而现在直播间里第二个皇帝还在被他女朋友修理着呢，估计段时间没办法过来支援。哎呀，刚刚走了只带公爵牌子的狗，怎么现在来了只带皇帝牌子的狗？另一边的莫一尘已经登录上了幻神账号，他直接开始回怼这个狗公爵。草泥马德，再说一遍，老子现在就让超管过来把你直播间封了，我给你最后一个机会，给老子道歉，不然马上封。欢迎至尊幻神柠檬树进入柠檬不酸的直播间，看到这条系统提示。所有观众都惊了的呆，本来满屏的弹幕竟然都消失了。柠檬树，我好像听到一只狗在吠。第八章，神仙打架。卧槽，幻神账号，老子纵横海豚直播二十年，从来没见过幻神，这不是传说当中的账号吗？快点喊你们女朋友出来看神仙了。妈妈问我为什么跪着看直播，我告诉她幻神来了。现在她也跪在我旁边一起看。狗公爵电脑那头的一个中年秃头男看到幻神入场，他也被吓了一跳。而且这个幻神的名字是柠檬树，这个主播是柠檬不酸。难道真的是柠檬树？狗怎么不叫了？刚刚不是叫的挺欢的吗？看到狗公爵还没有回复，莫一尘直接操作着这个幻神账号开始送超火。幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号时，幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号二十。幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号三十。嗯，我自己送自己礼物，这波操作可以。莫一尘一边送着礼物，心里还默默的吐槽着，但是嘴上他却用上这个原主人的各种声音来谢谢礼物。萝莉音，谢谢柠檬树大哥的十发海豚超级火箭。御姐音，谢谢柠檬树大哥的十发海豚超级火箭。甜美软糯音，谢谢柠檬树大哥的又来十发海豚超级火箭。女王音，少女音，妖孽音，通通都被莫一尘来了一遍。莫一尘一共给自己送了一百发超级火箭才停下来，换算成 RMB， 这可是二十万啊！不是因为点超火点累了，主要是因为谢谢自己送礼物谢累了。卧槽，这就是幻神的实力吗？柠檬爸爸，你还缺儿子吗？前面的走开！柠檬爸爸，你还缺女儿吗？三六 G 那种。实锤，幻神爸爸家里有矿，爸爸过来问我和妈妈为啥跪着看直播。现在我们一家三口都跪着看了，幻神爸爸破费了，我就是来抢一波鱼丸的。谢谢老板，老板大气，好人一生平安，好人一生平安。Y 2 Z 6 6 6前面的兄弟，车牌不错，好人一生平安。莫一尘看着这一堆弹幕，有点哭笑不得。前面还好一些，到后面直接歪楼了。他很果断把那个发车牌号码的给封了，不然估计要超管警告了。狗公爵，一个小皇帝就出来嚣张个什么？来，你不是要喷我柠檬妹纸吗？来送礼物呀，看谁送的多。你今天要是送的比我多，我直接把你送的金额双倍还你。莫一尘目前是想怎么喷就怎么喷，因为他账号上面有五亿海豚币呢。一个小小皇帝能送五亿礼物，开什么玩笑？就算是王校长过来说要送五亿礼物，估计回到家都会被老爸一顿狂揍。其他弹幕也开始怂恿了狗公爵开始送礼物了，反正他们只是看热闹。又不用出钱，有人要来砸钱，他们当然乐意围观了。等了足足半分钟，莫一尘见狗公爵还没回复，于是他继续操作着幻神豪说道：“怎么电？不带把的男人，还皇帝，砸钱都不敢，就别来嚣张。海豚直播不是你可以撒野的地方。”操作着这个皇帝账号的狗公爵，此时在电脑面前面如紫色，青筋暴露。他本身是一个煤老板，后来通过自己的眼光买了个地的拆迁房，当起了一个小小的房地产商。目前公司市值三十多个亿，说多不多，说少不少。虽然说公司市值有三十多个亿，但是那都不是现金啊。他手头上能用的现金也就五千来万。以前他就在海豚直播通过打赏，掉了不少妹纸主播，也通过自己的皇帝账号到处喷人。刚刚他说有开别的皇帝账号过来，纯属就是吹牛逼。没想到这次遇上硬茬子了。本来他想遁走，但是生性高傲、自负的他，被莫一尘这么一句不带把给击倒了。卧槽你妈的，幻神，老子用五百万砸死你！看你这幻神有没有五百万的实力。狗公爵喃喃说道。然后给自己点上一根华子，吐了个烟圈之后，便开始打字道：“幻神是吧？老子今天打的就是幻神，来啊！今晚送的少的人要给送的多的人双倍奉还。”莫一尘看到这个弹幕，直接笑喷了。比钱多，这个账号上有五亿海豚币，这个狗公爵怎么比
，呵呵呵呵呵，狗公爵，我劝你还是不要跟我柠檬大哥比钱多。你输定了！莫一尘的一句输定了，直接激起了狗公爵的好胜心，于是他便开始了刷超火，一发发超火腾空而已，布满了整个直播间。皇帝，我是煤老板，在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号时，皇帝，我是煤老板，在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号100。皇帝，我是煤老板。在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号500狗公爵一口气刷了100万 RMB 的超火，足足500个超火，把直播间都差点卡掉了。海豚直播的技术部早就留意到了这边的异常，超管进来以后，发现是一位幻神和皇帝在打架，这种情况他们当然乐意看到啊，于是赶紧调配流量给女装大佬直播间，否则刚刚这500个超火下来，这直播间肯定就爆了。而这500个超火的效果，直接让莫一尘这个今天才开始直播的人，直接从最底层。冲到了绝地求生热度的榜首，直接把原来450多万热度的大团给压到了老二的位置。柠檬树5 0 0个超火吗？我再大你500个超火！打完字以后，莫一尘便开始疯狂点超火。他现在是面无表情，因为点的实在是太累了。但是现在观众看着他，就感觉他是被这些超火给吓傻了。主播已经被两位神仙给吓傻了，亲眼看见一个主播变成傻子的全过程。兄弟，换做你估计现在都心脏病发了吧？柠檬爸爸牛逼！这一千个超火刷完就二百万啊，直接刷了我一套房子。那个狗公爵也挺屌的，刷了一百万呢。那个吊大的说一下这个直播间是啥情况，别问，问就是神仙打架，别再麻烦我们吊大的了。第九章八千万热度啊，提娜，这个人是哪里冒出来的？大团刚把用九八 K 爆了一个人的狗头，正当他想炫耀的时候，突然自己狗头也被爆掉了，只能无奈的退出了这局游戏。他瞄了一眼弹幕，发现弹幕全都是你的小雏菊被爆了之类的话。兄弟们，发生什么事？啥被爆了？由于弹幕太多，大团根本没搞清楚发生了啥。慢慢看下去。发现原来是自己热度榜首的位置被抢了，这下他突然来兴趣了。自从自己火了之后，就一直霸占着绝地求生热度榜第一。现在竟然有人超他了，他当然想去看看。兄弟们，走起来！我们去康康，是谁敢从后面超过我？大团直接切出游戏，打开浏览器，来到了海豚直播首页。果然，榜一目前被一个叫做女装大佬的日常的直播间占据着。主播名字他不认识，叫柠檬不酸。点进去以后，大团瞬间懵逼，这满屏的超火让他直接瞪大了眼睛。谁能告诉我这边发生了什么事？大团的皇帝号直接发了条弹幕问道：“活捉野生大团，捉！大师求准备。大团，别问了，神仙打架，凡人回避。”由于大团的到来，加上超火一直在刷，莫一尘的女装大佬直播间人气像发了疯一样往上涨，很快就突破了500万，而且还快速向着600万进发。莫一尘又看到了一个皇帝号进来了他的直播间，名字是一只大团，而且自己弹幕也在刷要捉野生大团。莫一尘估计他就是海豚直播一姐了。随后便用田诺英说道：“团儿小姐姐，这个皇帝来骂人，我家幻神哥哥在帮忙吊打他呢。”嘶，这个声音，一只大团儿听到这个声音之后，浑身鸡皮疙瘩都起来了。这个声音直击他心灵，仿佛让他这个充满男子气概的心都直接要软化了。而他自己的直播间也瞬间爆炸，除了卧槽就是卧槽，掉尼玛的打！现在是你大哥的回合，好吧？看老子一会就超了他！这个讨人厌的狗公爵又开口吐芬芳了。莫一尘没有管他，而是继续点着超火，然后一边和大团儿聊着天。弹幕现在除了老板糊涂以外，还有人在撮合莫一尘和大团玩绝地求生。在众人的撮合下，莫一尘和大团都欣然答应。他们决定等一会这两位神仙比赛完之后，就开始甜蜜双排。一千个超火刷完，莫一尘感觉自己右手在发抖。现在他的直播间都已经冲上了一千万热度了，正确来说是超过了两千万热度。目前正朝着三千万进发。狗公爵，一千个超火敢跟吗？不敢跟就投降，投降输一半好了。在电脑面前的狗公爵，现在气得七窍生烟。他刚已经丢了一百万进去了，结果对面这个幻神竟然丢了二百万，这让他有点丢脸。而且现在对方还说投降输一半这种话，他感觉自己受到了侮辱。一千个超火是吧？我两千个。狗公爵说完便开始了刷超火。卧槽，疯了！今晚两个神仙简直要颠覆我们的世界观了。这俩人家里都有矿吗？再刷下去，我家房子就被他们刷走了。前面的也是有钱人。鉴定完毕，我是柠檬爸爸的邻居，他是世界首富的私生子。我爷爷奶奶问为什么爸妈和我都跪着看直播，得知真相以后。现在我们五人一起跪着看直播，终于可以休息的莫一尘，现在和大团聊得火热。陈大狗提着40米的大砍刀正在过来，柠檬妹纸小心，一坨柚子也提着40米大砍刀过来。他说：“让你先跑39米。”很快， 2,000 个超火刷完，莫一尘的直播间热度来到了恐怖的 8,000 万。狗公爵现在也已经杀红眼了，这一波400万， 2 0 0 0个超火砸下去，他不相信这个幻神还能干起来。他的这个蜜汁自信真的会让人失去理智。狗公爵完全忘记了。幻神需要一个月花费50万 RMB 才能续费，而几百万对于可以养得起幻神账号的人来说，那简直就是小儿科。他们花几百万，就好像普通人去外面搓一顿一样轻松。海豚直播技术部，目前海豚的执行总裁已经被惊动了。他和几个技术员在技术部里面盯着电脑屏幕上的数据。
，其中的那个幻神账号他记得很清楚。刚刚一个神秘人的电话，直接交代他开通一个幻神账号，然后把账号密码给他。同时，这个神秘人还往这个账户里充了5亿 RMB。现在一个皇帝不知死活的和这个幻神账号死磕，这是他身为执行总裁最喜欢看到的事情。老板们打得越凶，他们的收入就越高。就刚刚这半个小时内，俩人加起来已经送了超过700万的礼物，而且现在这个幻神老板还在继续刷，把直播间放到首页，全网推送，让更多的流量进来。是的，总裁。下达完命令之后，海豚直播的总裁实在憋不住脸上的笑意，他继续盯着屏幕上跳动的 RMB。莫依晨继续疯狂点着鼠标，和弹幕和大团互动着。柠檬妹纸，像你这么可爱的妹纸，唱歌一定很好听吧？要不来一首？正好可以献给你的榜一柠檬大哥呀、啊。莫依晨听后满头黑线，我唱歌给我自己。这波操作可还行，不过莫依晨对于唱歌还是有点抵触的，因为他在另一个平行世界里面，唱歌就是五音不全，不知道来这边之后会不会有所改观。于是他决定试一试，嗨，既然大家想听我唱歌，那我就来一首《信仰》吧。他知道的歌不多，这首哲歌的《信仰》正是莫依晨以前经常网易云的歌。《信仰》是什么歌？你们听过吗？不知道啊，是不是柠檬妹纸的原创，还是说最近的新歌呀、啊？莫依晨一边点着鼠标，一边开始回忆歌词，但是他突然失忆了，完全忘记了前面怎么唱。没办法，他决定直接从副歌开始。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？我爱你是多么清楚、多么坚固的信仰。莫依晨歌声一出，弹幕瞬间安静了，大团也安静了，所以在直播间里的人全部都安静了。第十章，哥，你在干嘛呀？柠檬妹纸，求求你，别开枪了，自己人，自己人。有军，不要误伤。我捂着良心，好听好听，太好听了。耳机挡炸裂。柠檬爸爸是怎么做到还在继续点超火的？难道没开声音？正在用心歌唱的莫一凡。根本没有注意到弹幕的状况。我爱你，是多么温暖、多么勇敢的力量。我不管心多伤，不管爱多慌，不管别人怎么想，爱是一种信仰。把我带到你身旁，已经走音走到了青藏高原的莫依晨，完全沉浸在自己那完美的歌声当中。直到把副歌唱完，才开始重新看弹幕。皇帝一条大团退出了直播间，国王杨牛牛退出了直播间，皇帝欧米茄下划线 Lion King 退出了直播间。莫依晨看到这三条海豚直播提示，直接一脸问号。难道说我美妙的歌声让他们太伤感了？蛋疼的莫依晨，赶紧看看弹幕在说什么。求你了，柠檬妹纸，给条活路吧，别唱了，自己人啊，误伤友军。你们有没有发现，其实词挺不错的，词不错有个屁用啊！我身边的二哈都开始口吐白沫了。我的植物人老婆听到这歌声，直接从床上蹦起来了。柠檬爸爸到底是怎么做到还能继续送超火的？来看柠檬爸爸对柠檬妹纸才是真爱啊！莫依晨看到这些弹幕，终于明白为什么他们仨全部跑了，原来是因为自己唱的太难听。而且刚刚自己还是操作着幻神账号，一直在送超火。于是他停了下来，接着掏出自己的手机，打开录音功能，然后说道：“小哥哥、小姐姐们，我知道你们在骗我，其实我的歌声很好听，对不？我现在就来录一遍自己听听。”莫依晨说完，便又开始唱《信仰》了，一边唱他还继续操作着幻神账号送超火。卧槽，救命啊！柠檬妹纸虽萌，但是唱起歌来要人命啊！谁来救救我？我耳朵要炸了！聪明人已经静音了，傻子还在抱怨耳朵炸了。还好我静音的够快，各位唱完和我说一声。就在莫依晨录音的时候，大团儿在自己的直播间一脸心有余悸的说道：“还好我跑得快，耳朵差点炸裂了。一会柠檬妹纸唱完歌，你们喊我呀，我再去康康。”大团儿的观众纷纷发弹幕表示自己不去送死。莫依晨把副歌唱完，然后开始播放。听到自己那优美的歌声，他直接选择把手机扔了，而且还是在第一句“我爱你”三个字都没唱完，就把手机扔了。狗公爵强忍着不适，继续待在直播间里。但是直到莫依晨唱第二次的时候，他在这优美歌声的摧残中突然顿悟了。自己为了争一口气，刚刚已经送了五百万礼物了，而且对方还当他是傻子一样，现在还用如此恶心的歌声来摧残他。狗公爵突然觉得自己的狗头变成了一个驴脑袋，简直就是蠢到家了。借着莫依晨的歌声，他发了一条弹幕，然后就逃似的离开了直播间。卧槽，垃圾人妖主播，唱起歌来要杀人啊！老子要去举报你！狗公爵一逃跑，马上就被观众发现了。哎，刚刚狗公爵是不是趁机跑了？好像是。哎，我看到一只大黑耗子跑过去了。这狗公爵还真的是人傻钱多。竟然敢和柠檬爸爸比钱多，这种人到底是怎么赚到五百万的？莫依晨扔完手机以后，也发现狗公爵逃跑了，于是便停止了给自己送超火。不是因为心疼钱，而是因为现在他都快点到手抽筋了。他看了看直播间，现在人气已经是九千多万了，马上就要破亿了。但是他发现大团他们都已经全跑了。就在他准备去大团直播间和杨妞妞直播间叫他们回来的时候，突然就听到了女装大佬系统提示：丁，被人欺负岂有不还手的道理？请宿主通过海豚直播追击狗公爵。直到对方混不下去为止。奖励抽奖星号二，嗯，发任务了。奖励还是抽奖？这能抽到啥东西？由于现在还开着直播，所以莫依晨决定马上结束掉今天的直播，因为他现在开着幻神号去追击狗公爵了。小
，我要下播了，明天晚上再来和大家见面哦。就在莫一晨准备关掉直播的时候，突然他听到自己出租屋传来了咔嚓一声的开门声，于是他转过头去，发现一个萌妹纸蹦蹦跳跳的走了进来。她身穿短袖短裤，十分青春、可爱、阳光且充满活力。进来之后，他看到莫一晨这个样子，也愣了一下，然后一边走过来一边问道：“哥，你在干嘛呀？”这一声“哥”直接让弹幕爆炸了。哥，柠檬妹纸是男的，卧槽！这个直播间的标题难道是真的？不，我再也不相信爱情了。不管了，反正我先脱为敬。莫一晨一脸懵逼的看着走到他面前的女生，他赶紧调动原主人的记忆，终于他发现了眼前这个可爱女生是自己的妹妹啊！老妹，你怎么来了？我在直播啊！莫一晨说着，还指了指电脑上的直播间。莫小萌看了看直播间那满屏的弹幕，随后转过头来笑着说着：“莫一个，老爸老妈找了个男生让你回去相亲，我这不过来通风报信了吗？”啊、呃，啥啥相亲？莫一晨一脸懵逼的看着莫小萌，他现在脑袋有点转不过来。什么相亲？什么莫一哥？这个原主人的名字不是叫莫一晨吗？而且我自己也是叫莫一晨呀。但很快他便反应过来了。妹妹看到他在女装直播，知道刚刚自己说漏嘴了，于是赶紧补救一番。我就说嘛，柠檬妹纸怎么可能是男的？原来柠檬妹纸叫莫一哥呀。柠檬妹纸的妹妹也好可爱啊。今晚我就去找柠檬妹纸和妹妹一起飞。前面一起飞那位，我举报了，我举报加报警了。第十一章。幻神的追杀，好啦，各位小哥哥小姐姐们，再见了，明天晚上再来直播哦。莫一晨说完，莫小萌马上也说道：“再见了，各位，明天我也和我姐过来直播。”这话直接让直播间的弹幕再次 GC 起来。不过很快，莫一晨就关掉了直播。这个本来就要上亿热度的直播间，就差这么一点点。海豚直播的总裁和技术员本来十分期待的，结果就差那么一点。莫一晨竟然下播了。海豚直播总裁对着身边的秘书说道：“去查一下柠檬不酸，看他签约了没。如果还没签约，马上联系，先探探他口风。”如果有意向签约的话，我亲自和他谈合同。秘书赶紧用小本本记好总裁的话，然后就开始去找柠檬不酸的联系方式了。小萌，你怎么来了呀？不会是老爸老妈真的找了个男的要来和我相亲吧？莫一晨扶额问道。刚刚他已经获取到了自己和莫小萌的一切记忆了。自己这个妹妹，从发现原主人有女装癖之后，就没有嫌弃过他，反而一直给他帮助。到最后，家里人实在受不了，把莫一晨赶了出来。所以现在莫一晨只能在外面住。在莫一晨被赶出来以后，莫小萌还是一如既往的支持自己哥哥。而且还经常过来照顾他的起居生活。莫一晨获取了这份记忆的那一刻，就下定决心，自己要好好宠妹妹。毕竟在所有人都嫌弃他，甚至连爸妈都嫌弃他的时候，是莫小萌给予了他支持，跟爸妈吵架了呗。这暑假回来才没几天就吵起来了。以后暑假我直接来你这狗窝好了。莫小萌放下背上的背包，无奈的说道：“是因为我的事情吧？”听到这话，莫小萌愣了一下，随后说道：“没事的，哥，你别乱想，我去洗澡先。”说完，他也不顾及啥，直接从包里掏出两件粉色衣服。拿着进去了卫生间，看着妹妹进去的背影，莫一晨叹了口气：“来吧，先让我把这狗公爵给搞定。”想到这，莫一晨直接操作着幻神账号，打开了专属客服页面。这个是为幻神专门设定的客服，每天24小时有专人在线，就是为了协助幻神解答各种问题，帮我找到狗公爵。现在在哪个直播间？海豚直播的总部。客服小姐姐一看到幻神的消息，马上来精神了。不过这幻神的第一个消息就让他难办了。还好客服小姐姐职业素养非常高，直接回答道：“尊敬的幻神。”请稍等，现在为您申请查阅狗公爵位置。客服小姐姐刚回复完，就准备起身找自己的领导汇报。结果她一出门，就看到自己海豚直播的执行总裁赵总。您好，嗯，好。什么事这么着急？客服小姐姐赶紧把事情说了一遍。当总裁赵一波听到这话，听到幻神 ID， 赶紧推着客服小姐姐进了房间。要是被他老婆看到这一幕，估计都要误会。进来之后，他直接把客服小姐姐按到椅子上，然后开始浏览起幻神说的话，回复他说马上找我，让技术部的人过来。赵一波说完，就开始打电话叫人。莫一晨不知道自己只是要一下狗公爵的位置，就惊动了海豚直播的老总。不过知道也不在意，系统给了他五亿鱼翅，也就是说，海豚直播那边的直接受益就是二五亿 RMB。这还没算上钱的时间价值，还有超火所带来的更多流量，以及这些被带过来的观众所送的礼物。很快，客服就把狗公爵所在的直播间发给了莫一晨：“你等着呀，别走开，一会继续帮我查。”莫一晨说完，就直接进入了狗公爵所在的直播间。这是一个跳舞小姐姐的直播间，莫一晨进去就看到了金哥热舞，不过尺度很正常。皇帝狗公爵在米菲的直播间送出海豚火箭星号一，妹纸，我这边有几个亿的项目，要来谈一谈吗？狗公爵刚刚在莫一晨的直播间里被坑了一波，现在决定要找同城的女主播来泄泄火。刚刚他已经送了好几发飞机，点了好几个舞了，现在再次一发火箭，狗公爵觉得事情已经是十拿九稳了。但是就在他洋洋得意。准备问女主播要微信的时候，突然一条伴随着七彩祥云的系统提示出现在整个直播间里：“欢迎幻神柠檬树光临直播间。”卧槽你妈的，怎么又是这个逼？阴魂不散，狗公爵瞬间就想起
刚刚还在泄火间的女主播，看到这个幻神，直接给跪了。她声音颤抖的说道：“欢迎柠檬爸爸光临，柠檬爸爸想看什么舞，我都能跳。”她说完，还对着镜头甩了个媚眼。而且还弯下腰，让直播间里充斥着福利。幻神柠檬树在米菲的直播间送出海豚超级火箭星号一，看到一发超级火箭，这个女主播激动的抖了起来。满屏福利让弹幕瞬间 GC。柠檬树，狗公爵，刚刚我们的超火比赛还没完，继续啊！莫一尘此话一出，直播间里大多数人都知道了，原来这个狗公爵就是刚刚被坑了五百万的傻叉。卧槽你妈的，真的阴魂不散！狗公爵气得用力一拍键盘，差点把键盘给拍坏。随后。他便退出了直播间。妹纸跳舞不错，小心超管。拜拜，幻神柠檬树。在米菲的直播间送出海豚超级火箭星号一，莫一尘走之前还再次送上了一发超火。来，继续通报位置。莫一尘再继续要求客服小姐姐给他发狗公爵的位置。客服小姐姐看了一下身后的老总，在得到老总肯定的回答之后，便把下一个直播间的位置发给了莫一尘。狗公爵万万没想到，自己竟然被这个幻神给盯上了。而且每次他找到一个漂亮妹纸的直播间，这个幻神就会跟着进来捣乱。让他根本没办法约到小姐姐。半个小时后，他终于忍不住了，在其中一个直播间里发了一条弹幕：“柠檬树，你到底想怎么样？”第十二章两连抽，我不想怎么样呀，只要知道你过得不好，我就开心了。莫一尘笑着敲出了这行字，随后他马上补充道：“对了，你欠我的钱啥时候还？刚刚你可以输了呀，一个大男人说话不算数吗？”这个直播间的主播小姐姐一脸懵逼的看着两个神仙在互怼，她就是个小主播，平时人气也就几万上下。本来今天看到一个皇帝进来，很是兴奋。接着又是一个幻神进来，他都以为自己是被上天选中的宠儿，刚做直播没多久就能吸引皇帝和幻神进来。但是随后的这个场景让他无比蛋疼。如果他有蛋的话，因为这俩货一进来就掐了起来。看来他们一开始就是有仇。你特么的不要欺人太甚！你别逼我鱼死网破。狗公爵现在处于暴怒边缘，他现在已经不管三七二十一，再次和柠檬树对了起来。哈哈，笑死个人了！鱼死网破，你倒是来啊！莫一尘说完就给主播刷了个超火。幻神柠檬树。在艾妮的直播间送出海豚超级火箭星号一，艾妮收到这发超火，很想感谢，但是目前双方处于对喷状态，她真的不知道该怎么插嘴。狗公爵眼睛盯着电脑屏幕，仿佛要喷出火来。我就这么跟你说了，你这个号去到哪，我就跟到哪。莫一尘的这条弹幕直接让狗公爵失去理智，他用力一拳打在自己的四十存区面显示器上，显示器直接被打坏了，根本不能正常显示。随后他一边嗷嗷嗷的叫着，一边把桌上的手机、键盘。鼠标全部砸到地上，连放在地上的水冷机箱都被他一脚踢过去，结果这一脚直接把机箱踢破了，里面的水全部流了到了主板上，一阵火花闪过。狗公爵感觉叫上传来一阵剧痛，随后自己便不受控制的倒了下去，房间里的电闸也感应到了短路，自动断电了，不然狗公爵可能就要一命呜呼了。电脑炸了，狗公爵的账号当然就下线了。莫一尘看到狗公爵退出了直播间，也没有在里面多留，送了个超火，说了句打扰就走了。这个主播小姐姐现在肯定想说不打扰。不打扰，如果这算打扰，请您天天来打扰我。只不过很可惜，莫一尘没有给他这个机会了。丁，追击狗公爵任务完成，奖励抽奖星号二，系统提示一结束，莫一尘就看到了自己眼前出现了一个大转盘，还真尼玛是抽奖啊！来来来，让我康康。莫一尘流着口水，浏览着转盘上面的东西，转盘被分为了八份：限量版法拉利拉法星号一，安城市中心商业大楼星号一，海洋之星星号一，钢铁侠纳米战甲 M K A 5 0星号一，储物戒指星号一。没什么用的照片，星号一，金刚狼刚找星号一，再来一次，星号一。莫一尘看到这些奖励，眼睛都亮了。本来他以为什么限量版法拉利、商业大楼这些是里面最屌的东西，但是没想到下面的东西一个比一个刁，而且最后竟然还有一个再来一次。也就是说，这波抽奖旱涝保收，稳赚不亏。喂喂喂，系统，你是不是最后想不到还有什么东西，所以来个再来一次？系统，行了行了，不逗你了，赶紧抽奖吧，两次都抽了。莫一尘一说完。就看到大转盘上面的指针动了起来，不到30秒，这只指针眼看就要在钢铁侠的纳米战甲这里停下。好好好，停下！就要这个，纳米战甲帅呆了呀！啊！莫一尘看到本来都停下的指针，竟然往前滑了一丢丢，就是这么一丢丢，直接跳过了纳米战甲。叮，恭喜宿主获得海洋之心星号一。莫一尘还没来得及查看掉落在桌上的这个海洋之心，大转盘又飞快的转了起来。随着指针慢下来，莫一尘看到指针在储物戒指上，停停停！观音菩萨，玉皇大帝，耶稣保佑！这次别再过了。这时，莫一尘直接从一个无神论者变成了一个各教会的虔诚信徒。丁，恭喜宿主获得储物戒指星号一。卧槽，牛逼了！莫一尘直接兴奋的从椅子上跳了起来。哥，什么牛逼了？莫小萌这时刚洗完澡，从卫生间出来。莫一尘一看莫小萌就要过来了，赶紧趁他在用毛巾擦头的空隙，抓过桌上的戒指戴在手上，然后用手抓着海洋之心，默念收入。他很明显就感觉手里一轻，海洋之心已经被收进
。莫小萌也没有纠结自己老哥没有回答他的事情。莫，床头柜下面，莫依晨一边说着，一边走过去把吹风机拿了出来。哎，哥，你别说，你这身衣服还真挺好看的，明天给我穿。莫依晨听后一阵无语，他身上这套 J.K. 制服可是花了六百多大洋买的，能不好看就有鬼了。看着妹妹在吹头发，莫依晨想起来了，这些年来妹妹对自己的支持，而且平时妹妹挺省吃俭用的。莫依晨身后衣架里的一些裙子都是妹妹赞助的。想到这里，莫依晨就想抽这个原主人两巴掌，然后大骂一句：“这尼玛是个窝囊废，还让在读大学的妹妹来资助买衣服。”不过想想还是算了，毕竟现在抽两巴掌，疼是疼在自己脸上，不是疼在原主人的脸上。莫依晨决定，既然现在换成了自己，那就一定要好好对待妹妹。新任务发布：为生活清贫的妹妹购买50万以上的服饰，包括但不限于衣服、裤子、裙子、鞋子、手表等。奖励抽奖星号一，听到这个系统提示，莫依晨心里默念道：“系统，你特么的，是不是偷听我内心讲话？系统，本系统没有，那你是怎么知道我现在在想什么？”莫依晨一个灵魂拷问，直接让系统愣了一下。反正本系统没有，被套路了一波的系统强行解释了一波之后，就决定今天不再回复莫依晨。吃完头发的莫小萌走到莫依晨床前的沙发上躺了上去，然后说道：“哥，睡了，今天累死人了。等等，老妹你……”哎，莫依晨突然又想起了以前原主人的记忆。瞬间勃然大怒。第十三章，马德怎么全是睡裙？小萌，起来，到床上去！莫依晨突然大喊一声，把莫小萌吓得从沙发上弹了起来，然后一脸懵逼的看着莫依晨。莫依晨那严肃的表情，让莫小萌突然被吓到了。自己的这老哥怎么了？怎么突然让自己到床上去？难道是……哎呀，这太让人害羞了！怎么能这样？想着想着，莫小萌就变得满脸通红。于是他支支吾吾的说道：“哥，这样不好吧？我不敢。”莫依晨听到这话。就更加生气了，因为他的记忆里面，以前原主人在妹妹来的时候，竟然是扔她在那硬邦邦的沙发上，而自己却睡在这张舒服的大床上。现在的莫依晨看到妹妹的反应，瞬间就误会了，他以为是以前的那个渣男虐待妹妹，让妹妹都不敢去床上睡了。小萌，过来，今晚不准睡沙发。莫依晨说着，就直接拉着莫小萌，把她推倒在床上。就在莫小萌一脸懵逼、红着脸准备就范的时候，他听到了莫依晨说去洗澡的话，随后他把目光转向了在衣柜找睡衣的莫依晨。结果让他听到了一句哭笑不得话：“马德，怎么全是睡裙？”在衣柜前面挑了老半天的莫依晨，悲剧的发现衣柜里面全是粉色睡裙，他真的是服气了，难怪他爸妈会把他赶出门。堂堂七尺男儿，穿个睡裙睡觉算什么事？莫依晨就这么想着，然后挑了一条他自认为好看的睡裙，跑去卫生间洗澡了。在卫生间里，莫依晨任由温暖的热水打在脸庞上，他在思考明天的任务应该怎么完成。现在自己有了储物戒指，还有海洋之心。因为刚刚避免被妹妹看到这些东西，他慌慌忙忙的把东西收进去了储物空间，根本没来得及看是啥。如果这个海洋之心是他理解当中海洋之心，那就牛批大发了。而储物戒指现在被他戴在了左手食指上，这是一个青铜色的戒指，如果放在外面，别人肯定会认为是个五块钱的地摊货。明天就要买五十万的东西，现在自己银行卡估计连五百都没，花呗还欠着一堆钱呢。而海洋之心又不能马上变现，想到这里，莫依晨就发愁了起来。哎，等等，今天的打赏，想到这里。莫依晨赶紧抓紧时间洗完澡，然后十分不情愿的套上粉红睡裙，跑回了房间。看到妹妹在床上缩在角落，莫依晨只是微微一笑。他拿过手机，躺在沙发上开始找海豚直播的的客服。毕竟自己今天有那么多打赏，先和海豚预支一百万不过分吧？想到这里，莫依晨用手机登录上了柠檬不酸的账号，随后尝试联系海豚的工作人员。哎，有一条私信，海豚工作人员留的，要找我签约啊？这个签约费我得好好想想了。莫依晨直接发了信息过去问道：“在吗？有急事商量。”由于今天晚上海豚直播总裁赵总交代过，所以现在秘书小姐姐基本上时时刻刻盯着手机，就看柠檬不酸有没有回复。正当她以为柠檬不酸睡了，自己也准备休息的时候，手机屏幕突然亮了。她看到信息以后，赶紧回复：“柠檬不酸你好，请问有什么急事？江湖救急，先借一百万。”秘书小姐姐看得一脸懵逼：“啥玩意？借一百万？老娘要有这一百万，还会在这里打工？大半夜守着电话等你消息。”小姐姐，今晚我打赏的钱可以先预支一百万给我吗？我的礼物应该不止一千万了吧？看到这消息，秘书小姐姐终于明白了，柠檬不酸，看来是想预支工资。她想了想，回复道：“请稍等，我去和领导请示一下。”秘书小姐姐知道这个事情自己不能做决定，于是她决定去找还在加班的总裁来定夺此事。赵总，柠檬不酸回消息了。刚刚他跟我说，先预支一百万，看上去好像很急用钱的样子。我觉得咱们可以趁这个时候把它签下来。秘书小姐姐一进门就和赵总说道。赵总沉思了一会，他在思考。以及算计各种利益得失，一百万对于海豚直播来说不算什么大钱，更何况柠檬不酸的直播间今晚就带来了远超一千万的打赏，本来有一半就是要属于他的，所以现在先支付一百万不是什么大事。行，答应他，打电话给财务总监，让他马上操作。还有
，跟柠檬不酸说，找时间来谈一下合同签约的事情，不要给他压力。这个一百万就当我们卖个人情给他。秘书听后点点头，出去开始回复了。莫一晨在得到海豚直播确定的回复之后，就把手机扔到一边，准备睡觉了。小萌，睡了，明天哥带你去买衣服。刚刚我和海豚的人谈好了，先预支了一笔钱。莫小萌听后很惊讶，这和他认识的哥哥不同啊，他感受到了自己哥哥的改变。哥，要不要上来睡？沙发不舒服，小丫头片子，赶紧睡觉，别乱想。莫一晨说完，就扭着自己屁股跑去关灯了。一夜无话，一日一早，莫一晨一大早就把熟睡当中的莫小萌给拽了起来，看着她嘴边还流着长长的口水，莫一晨都无语了。你睡得跟蜘蛛一样，以后怎么找男朋友啊？还处于半睡眠状态的莫小萌根本没有反应过来自己老哥说什么，她就这么呆坐在床上，直到莫一晨都洗漱完了出来，她才缓缓回过神来。别赖床了，快起来，我们出门买买买，吃吃吃去。听到又能买东西，又能吃东西，莫小萌终于回过神来了。他马上拿上莫一晨昨天穿的 J.K. 制服，跑到卫生间里开始洗漱换衣服。卧槽，我竟然忘记这茶室了！马德这衣柜里面没有男装啊！莫一晨看着这个衣柜，实在有点蛋疼了。直播的时候穿女装，睡觉时候穿女装就算了，现在自己要出门了，竟然还要被迫穿女装。俗话说得好，生活就像 Q.J.， 既然不能反抗，那就接受吧。所以莫一晨只能从衣柜里还是挑自己觉得好看的衣服穿。第十四章大雕萌妹出门记。老哥，别说，你这眼光真的是可以的。买女装的眼光比我还好。莫小萌洗漱好，换好衣服出来以后，就看到了莫一晨穿着一条粉色连衣裙样子。我，哎，莫一晨想要解释，不过想想还是算了。哥，你里面垫了什么？竟然这么大！莫小萌说着就上手，准备看看莫一晨胸前到底垫了啥。卧槽，别别别上手，那边有海绵垫，你想要垫自己去拿。莫一晨赶紧捂胸后退，他想起了五分钟之后自己在衣柜里面发现一大堆海绵垫，随后便试了一下，发现真的完美。垫进去以后毫无破绽。当然了，原主人真的是非常聪明，买的衣服都没有低胸的衣服，都是偏保守的衣服，这样别人根本看不出来衣服下面倒是真材实料，还是海绵垫垫出来的。我是分割线，这是莫一晨第一次作为一个大雕萌妹出门，他甚至都有点忘记应该怎么走路了。由于现在莫小萌挽着他的手出门，俩人就像两姐妹一样，而且还是风格不同、样貌鲜美的俩人，回头率可谓是 100% 哥，你干啥呢？太久没出门，不会走路了。莫小萌能够明显感觉到莫一晨的不自然。第一次这样出门的莫一晨，感觉到满脸羞耻，但是内心莫名的充满这一股刺激感。嗨嗨，没事，好久没穿这鞋子走路，不习惯了。莫一晨一边胡说八道的解释着，一边领着莫小萌来到了安城的环城金融中心。哥，来这干嘛呢？咱们不是要去吃早餐吗？莫小萌小声的问道。顶楼斯莫洛餐厅吃早午餐。莫一晨的这席话让莫小萌直接定在了原地。斯莫洛餐厅，他当然知道了，这可是全安城最贵的餐厅。从早餐到晚餐，全天候供应。当然了，价格也是非常感人。一份单人标准早餐就需要8 8 8 RMB， 这可是安城名媛们的聚集地。他们一般都喜欢四五个人一起买一份早餐，这样就可以开始拍照装逼。同时，他们还会十多个人在环球金融中心的高层酒店里面开一间价值 3,888 块的房间，这样一个人就可以用几百块钱装出来三四千块钱的逼。对于这一点，莫小萌当然知道了。不过他最在意的是这个价格。这边吃早餐，两个人就要 1,700 多块。这对于平时一个月生活费只有一千块的他来说，简直就是不可思议。哥，我，你，莫小萌现在和莫一晨坐在王顶楼的电梯上，他感觉自己都已经忘记怎么说普通话了。小萌，以前是哥不对，是哥不好，以后你不会再受苦了。知道昨晚的直播我赚多少钱了吗？莫一晨先是郑重的道歉，然后笑着摸摸莫小萌的头，说道：“一千块还是两千块？”莫小萌已经是大胆去猜测了，他知道做直播并不是那么容易的，刚开始直播的人能有个几十块就很不错了。莫小萌昨晚也看到。直播间里有很多弹幕，但是没有留意谁在送礼物呢。莫一晨笑着举起五个手指，让莫小萌继续猜，五百块吗？还很厉害了呀。莫小萌说完，看着莫一晨，还是笑着举着五个手指。哇，哥，不会吧，赚了五千，难怪你能请我来这吃早餐。激动过后的莫小萌看到莫一晨依旧还是那个样子，他有点咬不准自己说的五千是多了还是少了，总不可能是五万吧？那应该就是五十。哥，五十块吗？其实这样也不错，今天我请你吃早餐好了。我最近在兼职，也赚了一些钱。本来想逗一下莫小萌的莫一晨，听到这话之后，差点泪崩了。他没想到自己妹妹这么善良，自己兼职赚的钱竟然可以满足老哥的888一个人的早餐。行了，傻妹妹，不逗你了。是五百，不过单位不是圆，是万。走了，电梯到了。莫一晨说完，就拉着莫小萌出了电梯，来到了环球金融中心顶楼的斯莫洛餐厅。莫一晨看到前面已经有人在排队了，倒不是说里面满了，而是这里吃饭是需要服务员领进去的。莫一晨拉着莫小萌来到了队伍的末端。他转头看了一下莫小萌，发现他现在正一脸懵逼的数着手指头，嘴里还念叨着五五五百五百万。两位妹妹这么小就过来拼单了呀？
。正在莫小萌懵逼的时候，莫依晨看到站在他们前面的一个女生转过头来对他们说道：“啊，啥？我们是来吃早餐的。”莫依晨没搞懂，拼单，拼什么单？他看了下前面这个女生，姿色十分不错，前凸后翘，至少能打个六七分。他突然想来了，在以前的世界里面，有很多名媛圈都是一起拼单，住高级五星级酒店，去拼单吃昂贵的下午茶、早茶。以此再充实自己的朋友圈，顺便看能不能钓到金龟婿。他看了看前面这四五个人，都是长着一张网红脸。莫依晨大概猜到了，这些人应该就是所谓的拼单名媛啊！不好意思，我们不是来拼单的，我们就是来吃个早餐。莫依晨话还没说完，就被前面这个女的打断了。哎呀，妹妹，不要不好意思，来，一会跟我们一起。听到这话，莫依晨大概猜到了，这个女的就是想多拉两个人过去拼单，这样能少付点钱。随后他也没有再解释，反正他们怎么想是他们的事，跟自己一点关系都没。这时，餐厅的服务员走过来问道：“您好，请问几位？”莫依晨还没说话呢，站他们前面那个女就说道：“我们五位，加上后面两位，一共七位。”嗨嗨，那个服务员，我们俩就两位，和前面拼单的没关系。莫依晨一说完，他就感受到了前面五个双眼睛的目光。他们拼单群的这些人，只有私下才会说“拼单”这个字，在外人面前一般不说。而餐厅的服务员虽然也看得出来，但是也不会说出来这个词。莫依晨这话。直接把前面五个女生给得罪了。第十五章干啥啥不行，坑人第一名，什么东西？出来装逼还会嘲笑别人了？咱们别和他们俩拼了，让他们自己花钱。就是我们五个人不亏的，让这俩继续装清高吧。这些个名媛小姐姐嘴里一边说着，一边就进去餐厅了。由于莫小萌还处于震惊中，所以根本没反应过来刚刚发生了什么事。俩人随后也入座了。莫依晨直接点了两份标准的888早餐。随后他看着正在掰手指头数数的莫小萌，突然忍不住笑了出来。来来来。别数手指头了，看这个海豚直播给我预支的工资。莫依晨直接把手机微信余额的页面给了妹妹看。莫小萌看着后面的一连串零，惊讶的说不出话来。这次他没数手指头了，反而开始数起了余额上面的零。而就在这时，莫依晨竟然提到了系统发布任务的声音：“新任务发布，被人鄙视了，怎么能不反击？让鄙视你的名媛们对你恨之入骨。”奖励进阶抽奖星号一。听到这个任务提示，莫依晨愣了一下：“进阶抽奖啥玩意？难道比昨天那个抽奖的奖励还牛批吗？”想到这里。莫依晨决定，不管这任务多困难，他都要接下来。至于要怎么让名媛们恨之入骨，莫依晨大概有了想法。不过这个时候，他需要安静的和妹妹享用这一顿昂贵的早餐。早餐是一份班尼迪克蛋，配上橙汁和咖啡。莫依晨看着这小小的一份东西，真的想不出来为何能卖888不过说实话，这份早餐十分精致。班尼迪克蛋的做法非常复杂。莫依晨用小刀轻轻把蛋划开，里面的的糖心蛋黄立刻流了出来。糖心蛋配上荷兰式酱汁，让莫依晨和莫小萌都食欲大增。安静的享受完这一顿早餐，莫依晨便准备开始完成他的任务。他远远的看到这些名媛在另外一边的窗边轮流捧着一份班尼迪克蛋拍照，于是他说道：“走吧，妹妹，我带你去买买买，你拿我手机去买单，我去和那些个名媛们打个招呼。”莫小萌疑惑了，由于他刚刚完全处于断片状态，根本不知道莫依晨和这些个名媛们起了口角，但是自己老哥的话他还是会听的，于是便拿着手机去买单。而另外一边的名媛们则是一边拍照一边吐槽着莫依晨：“两姐妹，真是的。”刚刚那俩人真的不给面子，明明就是来装逼，还搞得好像和我们不一样似的。就是啊，我看他们在另外一边点了一份，估计一个人都要四百多块，肯定心疼死了。如果他现在想加入，我们都没机会了。反正我是不会同意的。就是我跟你们说，如果……哎，那个走过来的是不是他？其中一位名媛的话，让所有人都往他指的方向看过去。哎呦，小妹妹还来这干嘛？啊？不够钱买单了吗？刚刚在莫依晨前面排队的这个名媛小姐姐笑着说道。莫依晨这回过来就是准备坑人的。但是要坑人吗？那就必须打入敌人内部。小姐姐别生气吗？刚刚是我不好，我现在是来和各位姐姐道歉的。莫依晨那软萌软萌的声音，让这些个女生都生不起气来。小姐姐们可以加我一个吗？我也想拼单呢、啊。这些个名媛听到他的话，有点不忍心拒绝。但是，一开始在莫依晨前面的这个名媛却说道：“小妹妹，机会给过你了，但是你不中用呀。现在你想加入我们，你是不是要请我们吃个早餐呀？”其他人一听，对啊，可以打土豪分田地了。本来他们五个人就点了一份班尼迪克蛋。根本不可能够分，整个班尼迪克蛋就只有半个巴掌大小，他们要平分成五分，难度太高了。现在有人送上门，说要加入他们，那当然要给点入会费了。不入会，怎么能一起愉快的拼单呢？莫依晨听到这话，内心直接就笑喷了。不过表面还是假装为难，小姐姐，我这几个月只存了一万多块，我怕不够你们吃啊，而且这里的分量太少了，我们要吃饱，至少要每人两份。我这钱，其他名媛一听就感觉这个小妹妹好骗，于是赶紧怂恿道：“你看啊，我们这里就五个人。”点十份早餐也就九千块，对于你这个存款绰绰有余啊！而且加入我们以后，我们享受很多福利，很多资源呢。我们都已经参加过好几次高档聚会，有很多小哥哥的微信，到时我们把你
你这八千多块的投入就会变成十万，甚至更高，超过十倍的回报率啊！稳赚不赔。莫一晨假装听得一愣一愣的，好像就要被说服的样子。最后，他假装勉强地点了点头。这些个名媛们马上开始点起了两份八百八十八的早餐，而莫一晨则是等到早餐上来以后，就对他们说道：“上个厕所哈，小姐姐们。”说完，他就起身离开了，而且还把包包放在了椅子上。大家看到包包留下来，也没有想过莫一晨会跑路。来到斯莫洛餐厅的门口，莫一晨领上莫小萌，就坐着电梯下去了。他这个包里。早就没有东西了，空荡荡一个，钱包什么的，刚刚就给了莫小萌哥。我发现你太坏了，这么坑人。哎，老妹，你是没看到他们在门口的时候，刚刚是一副什么嘴脸啊？而且一人一千多块，他们肯定也付得起吗？最多就是心疼而已。俩人就这么有说有笑的来到了环球金融中心的一层。而就在这时，莫一晨听到了系统提示音：反击名媛任务完成，奖励进阶抽奖星号一啊！随着这声提示音，莫一晨还仿佛听到了九十层以上名媛们的怒吼声。莫一晨拦了一辆出租车，带着妹妹就往国金商场去。国金商场是安城最大的购物中心，里面聚集着全球的各种奢侈品牌。而在出租车上，莫小萌满意的编辑着照片发朋友圈。刚刚完成了任务的莫一晨，自然是按耐不住激动的心情，准备开始开启这个系统所说的进阶抽奖第十六章复合 CV 型进化药剂。丁，是否确认开始进阶抽奖？来吧，展示。莫一晨很快就看到自己眼前出现了一个转盘，而上面的每一个分区，他都看得一脸懵逼。上面的每个字都懂，但是连成一句话就看不懂了。A 型进化药剂，复合 C V 型进化药剂 ，C 级进化药剂。算了算了，开始抽奖吧，反正都看不懂，抽了再说。大转盘的指针开始飞速的转动了起来。半分钟后，它停在了复合 C V 型进化药剂。丁，恭喜宿主获得复合 C V 型进化药剂，检测到宿主拥有空间宝物，已经自动存入。莫一晨心里夸奖这系统的人性化，然后意念一动，看向了自己的储存戒指。这还是他第一次认真查看自己的戒指，里面是一个一米乘一米乘一米的空间，也就是说，这里是一立方米。而刚刚的复合 CV 型进化药剂就这么浮在空中，包括昨晚自己获得的海洋之心也在其中。这瓶复合 CV 型进化药剂大概只有50毫升的样子，呈现着通透的淡蓝色。莫一晨把自己的精神力集中在上面的时候，这瓶药剂的属性也显现出来了。复合 CV 型药剂在不改变使用着外形的情况下，使其力量和敏捷得到10倍提升。看到这属性，莫一晨差点当场 GC 10倍。啥概念？一个普通正常的男人，出拳力度也就是100公斤左右，而拳王泰森的右手重拳可以达到600公斤左右。也就是说，如果现在莫一晨的出拳力度是100公斤，那么使用复合 CV 型药剂以后，他的重拳直接可以达到一吨。泰森在他前面估计都要被直接轰飞，而敏捷提升10倍，那就更恐怖了。敏捷不是单单指你的跑步速度，还包括你的神经反应、身体运动协调机能等。不过可以这么说，莫一晨现在如果敏捷提升10倍，那么他现在去跑百米，可以轻松秒杀博尔特。百米飞人记录，他可以随便跑到五秒之内。我要变超人了！莫一晨忍不住，直接说了出来：“小妹妹，你变不变超人我不知道，但是我只知道你们再不下车，我就要被保安赶走了。”出租车司机忍不住吐槽道。莫一晨这才发现，出租车已经到了国金商场。他赶紧付过钱之后，就拖着还在发朋友圈的妹妹下了车。莫一晨看到妹妹的手机，竟然是一台四五年前的华为型号。他实在是为这副皮囊以前的主人感到羞愧。于是，莫一晨直接拉着莫小萌来到了华为旗舰店。你好，麻烦拿一下最新款的折叠手机，我们看看。谢谢。一进到这家华为旗舰店，莫一晨就对着导购小姐姐说道：“导购小姐姐都被这两个姐妹花那绝美的模样给惊呆了。不过看到生意上门，他还是赶紧去柜台后面开始翻找最新款的华为 P 9 0 Pro。真的是什么阿猫阿狗都想看最贵的折叠手机。”就在莫一晨等待着导购小姐姐去拿手机的时候，他们身旁就传来了一阵不和谐的声音。循声望去，源头是一个涂着厚厚粉底，而且充满着风尘气息的女子。她身穿红色超短连衣裙，双手挽着旁边一个满身赘肉的大胖子。这个大胖子本来是带着自己包养的这个女人来买手机的，结果他反而被莫一晨和莫小萌给吸引住了。再看看自己身边这个女人，他突然感觉自己应该换一个目标了。你检查前列腺的时候被门夹到脑袋了，莫一晨可不会惯着这女人，直接对了回去。他是真想不明白，来买个手机，这些个二逼都能秀优越感。这个脸上粉底有一厘米厚的女人听到这话，直接抱起大胖子的手臂开始摇起来。Darling， 有人骂我。你快让店员赶他们出去！今晚再让你尝尝那个大胖子。本来都已经对身边的这个女人提不起兴趣了，不过他说的那个让大胖子回味无穷。他想起了那刺激的一晚上。现在有隐隐有点血压升高。恰好这时，店员拿了一台华为 P 9 0 Pro 过来，他直接说道：“这台手机我要了。”刷卡！你这个人怎么这样？这是我们让导购拿的机子，你有病吧？莫小萌一脸不爽的对着这个胖子。本来莫一晨不想和这脑子有坑的大胖子计较的，结果系统大佬不乐意了。叮。回怼素质极低的大胖子，让妹妹觉得满意为止。奖励华为 P 9 0 Pro 限量版钻石纯
。莫依晨在心里忍不住吐槽道：“宿主身为安城最靓的一个女装大佬，使用的东西必须全粉，完蛋，我有种不祥的预感。”莫依晨听完系统的话，扶额无奈笑道：“和系统吐槽归吐槽，任务还是要完成的。有的人天生脑部残疾，搞不清先来后到。导购小姐姐，这个手机我们要了，她想要，再等等吧。”莫依晨直接拿出自己手机，开始准备付款。导购小姐姐也很懵逼。通常情况下，她在这边工作一天，都不见得能卖出一台折叠 P 9 0 Pro。一台折叠 P 9 0 Pro 就要一万六的价格，不是每个人都能消费得起。最奇怪的是，今天店里刚开门，竟然进来了两个人抢着要 P 9 0但最关键是，他们不缺货啊，抢来干嘛？小妹妹，先来后到。我告诉你，有钱是可以为所欲为的。大胖子说着，把自己的金卡塞到导购小姐姐手里，继续说道：“我加价一千。”其中二百是给你小费。导购小姐姐听到这个小费，眼睛瞬间亮了。她买一台折叠 P 9 0 Pro 的提成是 2% 也就是说一台一万六的手机，她能拿320块提成。要是加上这200块，那就是520块啊！正当她想和莫依晨他们说声抱歉，然后要再多拿一台手机给他们的时候，让她更惊喜的话来了：“我加价 2,000 给你400小费。”大胖子看着莫依晨，他没想到莫依晨也这么狠，而莫依晨则是继续说道：“大胖子，没钱就不要带女朋友出来装逼。”很容易装逼不成反被约，知道吗？第十七章演员的自我修养。大胖子，没钱就不要带女朋友出来装逼，很容易装逼不成反被约，知道吗？对付素质低的人，莫依晨非常有经验。从昨天的狗公爵到今天的这个大胖子，他们都是一些自负，而且经不起激，还很好面子的人。只要用激将法激一下他们，很容易就会上钩。果不其然，莫依晨这话让大胖子直接暴跳如雷。马勒戈壁的，和老子比钱多，你真的是不知死活。导购，我加四千八百小费。大胖子看莫依晨和莫小萌俩人就是富学生模样，想必也不会太有钱。而且从他们的穿着打扮来看，身上都是地摊货，根本就没有名牌。这次加价四千，他势在必得。莫依晨和大胖子的竞价，惹来了其他店员的围观，他们都很羡慕现在接待的导购小姐姐，莫名其妙就能收八百小费，而且竞价还没结束呢。戏精上身的莫依晨，听到四千块这个加价之后，直接面露迟疑，随后仿佛下定了什么决心一样，说道：“我加价八千，一千六百小费。大胖子，你玩不过我的。”我几百万零花钱，你能和我比吗？看到莫依晨的表情和话语，大胖子心里更有底了。这个小妹妹就是打肿脸充胖子，还几百万零花钱，穿着这几十块的衣服，而且小朋友就是嫩，内心什么想法，马上就在脸上表现出来了。加这八千块，估计家底都搬空了吧？又没钱，又死要面子。哼哼，小妹妹要和我斗，你还嫩着点。我加一万两千小费。大胖子和身边的这个女人。都是用极其嚣张的表情看着莫依晨他们，仿佛自己加价一万买一台手机，好像是什么牛逼事一样。莫依晨看到他们这表情，内心真的狂笑不止。不过他还是假装很为难，低下头思考。这时莫小萌也是大概看懂了自己老哥想坑人，于是他赶紧送上神助攻。他在莫依晨耳边小小声的说道：“姐，别和他们争了，咱们零花钱不多了。”大胖子也听到了莫小萌的话，他心里冷笑着想到：“小朋友就是嫩，连说悄悄话音量都控制不好。”莫依晨听到妹妹这话。他抬起头，一字一句地说：“我加到一万四，小费 2,800 胖子，有种你继续加，我手机里还有十多万零花钱，还争不过你。哈哈哈哈”小朋友，说谎要记得打草稿。刚刚说几百万，现在就剩十多万了。导购加两万，小费四千，帮我把手机包起来。莫依晨听到这话，差点笑喷了。不过他还是忍住了，只是一脸不爽的转过头，拉着妹妹走到一边去。先生，您确定要加价两万和给我四千小费吗？导购小姐姐不敢置信的问道，而且。他也是耍了个小心机。刚刚胖子说意思其实是加价两万，两万里面四千是导购的小费，但是现在导购小姐姐直接变成了加价两万，在外加四千小费。大胖子现在处于膨胀状态，压根就没想到这些。他大手一挥，豪迈的说道：“对的，赶紧刷，老子不缺钱。”导购小姐姐也是鸡贼，赶紧从柜台里面掏出一份合同。一般买一台手机是不会签合同什么的，合同都是给买量大的客户准备的，这上面的数量、价格都是空着的。因为量大价格肯定会有优惠，导购小姐姐赶紧在上面填上一台手机，价格是三万六，外加四千小费给导购工号四千八百六十九，前前后后花了不到十秒，他是怕这个大胖子想明白以后反悔呢。先生，您好，这是我们的购买合同，您一看看，没问题的话签个名吧。大胖子扫了一样合同，一眼就看出了小费有问题。正当他想说什么的时候，他看到了莫依晨走了回来。大胖子，我要加。听到这话。大胖子赶紧在合同上签上了名字，他生怕莫依晨又要加价。虽然这钱不是什么大钱，但也不是大风刮来的。加尼玛的加，自己玩去吧，老子合同都签好了。来，导购刷卡，导购小姐姐小心翼翼的收好这张合同，然后开始刷卡。手机三万六，百分之二的提成就是七百二十，加上四千小费，那就是四千七百二十，这比他一个月工资都高了。先生，这是您的收据和手机，请拿好。大胖子接过了手机，对着莫依晨说道：“小妹妹。”
，没钱别学别人装逼，这个世界不是你想的那么简单的。哈哈哈哈，笑死我了！哈哈哈哈，莫一晨直接忍不住笑出来了，然后他说道：“大胖子，你用三万六买了个一万六的手机，你傻还是我傻？”哈哈，不行了，我忍不住了。莫一晨笑得腰都直不起来，而莫小萌也是在后面笑个不停。听到莫一晨这个话，大胖子才反应过来，自己好像当了一只大水鱼，而且还是那种被宰得满身是血的水鱼。卧槽，你耍我，导购退钱，这手机不值三万六。大胖子气得赶紧要求退款。先生，不好意思，我们有合同了，不能退款的。导购小姐姐才不管呢，自己的提成到了，合同也在，说啥也不可能退款。卧<笑>槽，真的笑死我了，老妹，你说怎么会有人这么弱智？莫依晨笑的花枝招展，让店里的导购小哥哥看的眼睛都直了。店门口路过一对情侣，那个男生也瞬间被莫依晨给吸引住了，目光始终游离在莫依晨身上。随后他的耳朵就遭受到了致命打击啊！宝贝，别掐了，疼疼疼！我不看了，外面发生的事情。莫依晨毫不知情，因为他现在真的笑得停不下来。足足半分钟之后，莫依晨才说道：“小姐姐，帮我拿两台折叠 P 9 0 Pro， 原价呀，我可不是大水鱼。”哈哈哈，莫依晨说着说着。又忍不住笑了出来。大胖子和那个女人现在脸黑的跟黑炭一样。如果目光可以杀人，莫依晨估计已经被千刀万剐了。丁，回怼素质极低的大胖子，任务完成。奖励华为 P 9 0 Pro 限量版钻石纯粉手机，星号二。第十八章，认识你我很不高兴。丁，回怼素质极低的大胖子，任务完成。奖励华为 P 9 0 Pro 限量版钻石纯粉手机，星号二。莫依晨很快就听到了系统提示音。大胖子和他的女人准备离开的时候，一个中年男子从店里走出来。他手里还拿着两台包装精美的手机盒，盒子上面的玫瑰金闪闪发亮，这把在场所有人的目光全部吸引了过来，就连正在离开的大胖子也被吸引住了目光。答应，那两台手机看上去好好看，我也想要。胖子旁边的这个女人在胖子的手臂上蹭呀蹭，让这胖子忍不住停了脚步。这名中年男人走到莫依晨和莫小萌面前，说道：“尊敬的顾客，你们是咱们店开业以来的第十万名顾客，现在将赠予你我们华为公司价值36万的限量版折叠 P 9 0 Pro 钻石纯粉手机两台。”莫一晨知道系统给的奖励要来了，他马上拆开了手机包装，开始欣赏起这两台手机。这两台手机纯粉，并不是因为涂了粉色的颜料，而是手机的背面全部镶满了粉红色的碎钻。开箱、插卡、激活，很快这两台手机就属于莫一晨和莫小萌了。大家都觉得这两台纯粉手机和这可爱的两姐妹是绝配，但是在场唯一不开心的，估计就只有大胖子和他的女朋友了。莫一晨和莫小萌拿着两台手机，心满意足的出门了。而路过大胖子的时候，莫一晨还笑着说道。哎呀，胖子，真的谢谢你啊！花了四万抢了一台一万六的手机，然后把两台七十二万的手机送给了我们，真的由衷的感谢。说完之后，莫依晨拉着莫小萌离开了。随后他听到身后传来呀的一声，他回头一看，这胖子直接晕倒在地。华为的员工也赶紧开始掐人中，叫救护车。哥，吓人诛心呀、啊！莫小萌捂着嘴笑着说道：“老妹啊，对付没素质的人就要这样，你看这，报应马上就来了。”接下来的一整天。莫依晨都领着莫小萌到处买买买，六万一条的古驰长裙，买十万一个的香奈儿 G 三十万表，买五万一件的 Burberry 上衣，买八万一个的爱马仕包包，买。一开始莫小萌还不习惯还那么贵的东西，但是随着时间的流逝，女人购物逛街的天赋技能已经被完全激活了。莫依晨虽然穿着女装，但是她是个男的啊，完全没有女人的购物天赋技能，所以整个天下来，她感觉自己腿都要断了，以至于到后面莫依晨看到沙发就去抢。每进一家店，他的目光就锁定在了这家店的座位上。正当莫依晨和莫小萌准备结束今天的逛街之旅时，他看到了旁边有一家范思哲，想到了自己根本没有男装，他还是决定牺牲一下自己的两条腿进去逛一会。两位小姐姐，欢迎光临范思哲。导购小姐姐一看到两姐妹进来，就马上迎了上来。她看到俩人手里的各种名牌袋子，就知道他们不是进来白嫖的，于是开始给他们介绍起店里的新品来。嗨嗨，那个小姐姐，我们来看男装的，我给我。莫依晨尴尬地说着，她想说给自己买，但是又好像有点不对劲。哦，明白了，小姐姐是给您男朋友买的对吧？来，请跟我来。男装在这边，导购小姐姐领着他们往男装区走去。对对对，我姐给她男朋友买，我也给我哥买。莫小萌捣蛋的也说了一声，这话外人听起来虽然很正常，但是就只有莫依晨、莫小萌知道是什么意思了。来到男装区之后，莫依晨便开始给自己挑起了衣服，休闲装、长裤、短裤、正装、衬衫、西裤全部买起来。哎。小萌，你怎么在这？就在莫依晨和莫小萌在挑选男装的时候，他们身后传来了一个声音。莫依晨转过头去，看到的是一个长得有点小帅的男生。他现在也正在男装区里挑选着。是张一凡同学啊，我在陪我哥，我姐买衣服呢，他给他男朋友挑，我给我哥挑。莫小萌差点就说漏嘴了，不过还是调皮的加了后面那句，只有他和莫依晨才懂的话。我来帮你们挑吧，毕竟男生和男生的眼光差不多。张一凡不请自来。
直接站到了莫小萌旁边。莫小萌有点反感，因为这个男生在学校里就一直追她，她知道对方是个花花公子，根本不可能答应。莫依晨也是看出来了，他直接把莫小萌拉了过来，然后说道：“我们自己逛就好，不麻烦你。”张一凡被莫依晨对了一下，有点不爽。在安城大学里面，他可是个一等一的富二代，啥时候被女生这么对过？他把目光移向莫依晨，瞬间就呆住了。瓜子脸，精致的五官，一头棕色长发，配上一条贴身的连衣裙，而且。莫依晨上面的垫子垫的还挺大的，给张一凡的感觉就是前凸后翘，这可比莫小萌性感多了。至于刚刚莫小萌说的他姐有男朋友的事，张一凡完全不在意，有男朋友又怎么样？只要他发挥自己的超能力，挥动他的纯金锄头，有哪个墙角挖不过来？而且他看看这俩姐妹，一想到如果同时两人都抛到手，这尼玛就是神仙一样的日子啊！他摆了一个自认为很帅气的姿势，并且伸出右手说道：“你好，莫小萌同学的姐姐，我叫张一凡，很高兴认识你，认识你我很不高兴，让开让开。”别妨碍我们选衣服。莫一凡从自己妹妹的表现就能看出，妹妹对这个人不感冒，估计也是自己妹妹的追求者。但是没想到，这个追求者一见到自己，竟然还想认识。认识尼玛，碗里的东西都还没吃到，就盯着外面盘子的东西。这种花花公子肯定不是个好人。所以莫一晨直接给怼了回去。张一凡没想到情况会变得这么尴尬，他伸出去的右手也尬在了空中。这时他感觉自己脸上火辣辣的，有点挂不住。但是想以后搞到两姐妹之后的神仙生活，他还是压下内心的怒气。再次开始和莫依晨他们搭话。第十九章女仆装直播。小萌，你们有喜欢的衣服吗？我送你们吧。张一凡这么说，是因为他知道莫小萌在学校里生活比较节俭，也没什么钱。现在俩人进来范思哲这种店逛，肯定就只是来看看而已。他不相信俩人会有钱能买，是听不懂人话还是怎么的？别跟着来。莫依晨像赶苍蝇一样对着张一凡挥挥手。张一凡感觉肺都要气炸了。他从小到大都是娇生惯养，衣来伸手，饭来张口，他想要的东西从来没有有人敢拒绝。没想到大学这短短的两年时间，他就被莫小萌拒绝了一次。现在还没莫依晨像赶苍蝇一样的赶，不过最后他还是压下一口气，和莫小萌打了声招呼以后就离开了。莫依晨看到他脸上那狠毒的眼神，就知道事情不会这么结束。不过现在他也没什么办法，刚穿越过来这个世界，基本啥都不了解，而且这原主人之前是个伪娘，根本没人愿意和他做朋友。反正兵来将挡，水来土掩。不说别的。莫依晨在穿越之前的那个世界，可是练过六年综合格斗的人。虽然这原主人的皮囊差了点，爆发力也差，但是他六年综合格斗的意识还是有的。要对付一般的小混混，相信不是什么难事。张一凡离去以后，莫依晨挑选了一套正装，还有三套休闲装，加上休闲鞋、皮鞋、皮带这些，一共花了二十多万。两个美女拧着一大堆名牌袋子，在商场门口等着车，吸引了无数人的目光。不管是男的女的，都被莫依晨这女神一样的容颜折服。而他身边。还有一个颜值不差的小妹妹，看上去俩人就很是可爱。小萌，我们是时候买车了，以后要是出来再打车就忒麻烦。目前俩人前面放了十多个购物袋，全是他们今天一整天的战斗成果。哥，你说的有道理，但是你有驾照吗？莫小萌的灵魂拷问让莫依晨一愣。前世自己确实有驾照啊，但是他仔细的回忆了一下，这个世界的原主人根本就没有考过驾照。嗨嗨，没事，我明天就去报名考一个。俩人回到家以后，已经是晚上七点多了。莫依晨让妹妹收拾收拾，自己便准备开直播了。虽然现在有系统的帮助，但是莫依晨还是居安思危，思考怎么赚钱。今天的钱花爽了，那万一明天系统得 SIM 并挂了怎么办？所以他现在要继续把直播做起来。以后无论发生什么事，有这个 FPS 顶级技能加持，他还是可以继续当个小小主播的。丁，新任务发布，穿女仆装直播，今晚累计100万粉丝，兑换点加一。咦，兑换点，这是个啥玩意？莫依晨之前从来没见过这玩意，昨天到现在。系统给的要不就是奖励，要不就是抽奖，从来没给予过兑换点。算了算了，不管了。船到桥头自然直，先换衣服好了。莫依晨说着就打开自己的衣柜，随后他被自己的行为感到震惊，自己好像对于穿女装越来越不抗拒了。不不不，我主要就是为了完成系统给的任务，不然老子是不会主动穿女装的。一番自我安慰以后，莫依晨从衣柜里拿出了一套女仆装，轻轻叹了一口气，跑去卫生间把衣服换了上去。卧槽，柠檬妹纸终于开播了！爷爷，你关注的主播终于开播了。我今天去小卖部买了十卷纸，今晚应该够用了。买纸那位兄弟，分我一些。莫依晨看了看自己的粉丝，目前自己的粉丝是五十多万，看来今晚要完成的任务难度不高。实在不行，就开着自己的幻神账号过来刷几波火箭就好了。想到这里，他直接打开手机，登上了幻神账号，开始给自己刷一波超火，预热一下。而且最重要的是，幻神里面的海豚币有提取不出来，只有打赏出去才能变现。幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间。送出海豚超级火箭星号一，幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间。送出海豚超级火箭星号十，幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间。送出海豚超级火箭星号五零，仙撸五十发超火。莫依晨准备开始今天的直播了。柠檬爸爸真准时，主播一来就到了。哪位吊大的告诉我？
这个直播间发生什么事了？咦，主播好漂亮呀，约吗？前面的，你敢约柠檬爸爸的女人，是不想活了吗？所以这个直播间到底怎么回事？不懂的兄弟，看看昨天的重播吧。莫依晨清了清嗓子说道：“嗨，直播间里各位小哥哥小姐姐，晚上好呀。今天我们去找大团双排，好不？今晚莫依晨计划先找大团双排，晚点再看看要干点啥。”他点开了海豚直播绝地求生首页，得益于这五十个超火。他目前热度已经来到前五，而大团的直播间还是以四五百万的热度稳居榜首。莫依晨进入直播间之后，由于他的柠檬不酸这个账号没有开通任何贵族，所以大团没有第一时间发现。不过弹幕就已经刷起来了。大团，我们家柠檬妹纸找你双排了。柠檬大军前来大团家里提亲，正在猪叫的大团此时没有看弹幕，因为他正在和人对狙呢。看我湖北第一女狙神，把你啊！大团身后突然响起的 M 7 6 2枪声，直接给他打升天了。吓得大团直接猪叫了起来，这波操作真的很下饭。莫依晨实在忍不住吐槽了起来。随后，他操作着幻神召唤来到了大团的直播间，瞬间弹幕的高潮。大团也发现了柠檬树和柠檬不酸，来到了他的直播间。幻神柠檬树在大团的直播间送出海豚超级火箭星号一。幻神柠檬树在大团的直播间送出海豚超级火箭星号十。幻神柠檬树在大团的直播间送出海豚超级火箭星号二十。莫依晨直接送了二十发超火。不是他不舍得点五十发，而是点五十发超火真的太费时间了。谢谢柠檬爸爸赠送的二十个超级火箭。大团话音刚落，莫依晨操作的幻神就发弹幕说道：“大团，我们家柠檬想和你打游戏呢，微信号私信给你了，加一下吧。”第二十张关了吧，没意思。大团欣然答应。俩人加上微信之后，便开始开房双排了。第一把是随机匹配到沙漠地图。大团，听说你是钢枪小女王，我们跳皮卡多。哎，柠檬妹纸，要不打个野吧？大团直接怂了。他的水平，跳皮卡多估计会被人打得怀疑人生。莫亦辰也无所谓，反正跳哪都一样。这种鱼塘局，如果不是被纠集老鹰逼阴死，他吃鸡可谓是手到擒来。落地之后，莫亦辰飞快的搜着装备，只可惜沙漠图本来就资源匮乏，他搜完了三栋房子，竟然才找到一把 S 6 8 6和一发十字弩。而就在这时，莫亦辰听到了飞机的声音，看来第一个空投就要刷了。大团，走吧，上车，我们去追第一个空投了。大团闻言，看了看自己身上一把 M 1 6一个绿帽子。叹了口气，也跟着上了车。<笑>大团是不是膨胀了？这点装备就敢去追空投？对面直播间的妹纸也真的凶猛啊！一把喷子就要要抢空投。前面的兄弟，你是没看过我们家柠檬妹纸的凶猛吗？操作不逊色与职业选手，还职业选手，笑死人了！这么吊还来做什么直播啊？去打职业啊？你说什么呢？狗嘴吐不出象牙。曹李大眼说谁呢？就在莫依晨和大团去追空投的时候，大团的直播间开始被有心人带起了节奏。同样的情况还发生在莫依晨的直播间里。傻逼主播，你的粉丝什么素质，还跑到我们家大团的直播间喷人？前面那条什么品种，竟然这么凶？垃圾主播，男扮女装，真特么恶心！房管呢？出来干活了？有人带节奏？稍等，等我把裤子提起来再封人。卧槽，都啥时候了，你还脱裤子？莫依晨开着车，仔细的看着天上的飞机，他并没有留意到现在的弹幕。而正当大团准备看弹幕的时候，他听到了莫依晨大喊：“空投扔了！” 2 8 0方向，冲冲冲！听到这话。大团直接把注意力重新放回游戏里面。第一个空投通常都是没有什么人来抢的，因为这个时间大家一般都还在搜装备。不过这盘却是例外。莫依晨开着辆破皮卡，看到身边不远处也是有一辆车正在开过来，他就知道这一波空投肯定会不简单了。依靠着强悍的动态视力，他瞄了一下对面车里的人，至少从他的这个角度看到里面的人是没有枪的。柠檬妹纸怎么办？这波怎么说？他们好像没枪，这波应该稳了。两辆车几乎同时到达空投处，莫依晨听着的位置。是让大团一下车就能拿到空投，不过对方刚刚坐副驾驶的人手速好像稍微的快了一些，一落地就把空投里面的枪捡了起来。随后的一幕让直播间里正在吵架的观众都笑喷了。他们看到这个人捡起了一把大菠萝，然后一边换弹一边上下上下的跳着，样子极其滑稽，哈哈哈哈，笑死人了！捡了把大菠萝，五秒多的换弹时间够他们死两次了。大团加油，干掉他们俩！大团看到对方拿起了大菠萝，也是突然笑了。五秒的换弹时间，他绝对能把对方干掉。但是就在这时，对面主驾驶室的玩家下来，他直接从裤裆里掏出了一把 M 1 9 1 1啊啊啊！大团看到对方有枪，马上尖叫起来，右手是指也是疯狂地点着左键。由于 M 1 6被调成了三连发状态，他根本就压不住。而且对面的这名玩家很会玩，他对着大团开了二枪之后，便缩到了车后。不到三秒，大团就用他单身二十年的手速，把这把 M 1 6里面的全部子弹打完。只可惜三十发子弹全打在车上和地面上，无一命中。砰！就在大团要换弹的时候，对面的这名玩家直接探头，对着大团就是一波点射。他的运气很好，其中一发子弹打中了大团头部，大团瞬间倒地。这波操作真的下饭，可以的，下饭操作。
，不亏是我们的团儿。这么马，你玩什么绝地求生呀？能不能去斗地主呀？正当这名玩家干掉一人沾沾自喜的时候，突然他听见了两声枪响，砰砰！莫一尘的 S 6 8 6直接发威，把正在换蛋的那名玩家打得跪在了地上。大团儿和这名玩家同时跪在地上，俩人四目相对，场面瞬间有点尴尬。不过不同于这边尴尬的场面，另外一边就要激烈的多。那个拿 M 1 9 1 1手枪的玩家听到两声枪响，马上就知道这是 S 6 8 6的声音。现在对方枪里肯定没子弹了，所以他飞快往莫一尘那边冲过去，要争取在对方换弹的这一秒多内干掉他，不然他手枪对上喷子，没有任何胜算可言。莫一尘当然也是知道这点，他看到对方已经对着他冲了过来，没办法，只好切换成手里的十字弩，只有一发的机会，打不死对方，自己这边就肯定要凉了。对方也是非常聪明，冲过来看到莫一尘，直接提前枪就打了起来，砰砰，咻！ Hayten 六六六八八八八使用十字弩爆头杀死了 Love Wolf 两米。Hayten 六六六八八八八使用 S 六八六杀死了 Lance Hayden 四米。莫一尘的直播间直接 GC 起来了，这波操作简直秀的飞起！卧槽，科技主播，实锤的主播开高科技，这波拜佛十字弩，老子服了！陈独秀都没你秀啊，秀的老子头皮发麻。关了吧，没意思啊。莫一尘刚刚看到对方过来的时候，知道自己这一波只有一次机会。而对方要出现的时候，也打起了提前枪。他马上按 Z 趴了下去。对方两枪过来，根本没有打到莫一尘。对面反应过来，莫一尘已经趴到地上。正当他准备把镜头挪下去的时候，一发十字弩箭直接对着他的脑袋射了过去。莫一尘搞定了这俩人以后，并没有立刻扶大团，而是先把大菠萝舔了过来，换上子弹。换弹完成的一瞬间，顺便把空投箱里面的三头三甲给捡了起来。全副武装之后，才去扶大团。第二十一章六什么六都坐下，基本操作。柠檬妹之你。真的太厉害了！你是我见过最厉害的女玩家。大团毫不吝啬夸奖之情，满屏的666马上刷了出来。莫一尘桌子一拍，用御姐音直接说道：“六什么六都坐下，基本操作。”这个御姐音直接让弹幕瞬间再次 GC。舔完包和空投，莫一尘和大团开上车，赶紧溜了。这时，莫一尘和大团都有时间查看一下弹幕。莫一尘发现，除了刚刚那些666的弹幕，这其中还掺杂着一些骂人的话。他大概看了一下，基本确定是有人在带节奏了。房管麻烦封一下那些带节奏的人。莫一尘说完，便把目光移回了游戏内。而大团那边也是同样的情况，这些兴风作浪的小号很快就被封掉了。与此同时，在东城的一处住宅区内，一个年轻男子在电脑桌前，其中一个屏幕放着莫一尘的直播，而另外一个屏幕则是放着一个聊天框。老大，我们第一波过去带节奏的小号基本都被封了，大团的工会已经在警告我们了。那边还要继续带节奏吗？这名年轻男子思考了一下，说道：“大团那边停下来。”继续找小号进柠檬不酸的直播间刷一刷等级先，等我指令再进入下一阶段计划。明白了，老大。远在安城的莫一尘可不知道，现在自己已经被人盯上了。而这时，莫小萌刚收拾完，搬了个椅子，坐在了莫一尘旁边。死，柠檬妹纸的妹妹也好可爱。LSP 鉴定完毕，柠檬爸爸一定很幸福吧？真羡慕，你去送几百个超火也能当主播爸爸。莫小萌看着弹幕，偶尔会念一念弹幕，谢一谢礼物。完全就变成了莫一尘的小秘书，而在大团直播间里，观众们都能听到对面有两个妹纸的声音。于是，怀着好奇的心理也跑了过去看直播。当他们看到对面有两个女神一般的妹纸都在镜头前面直播的时候，全部都回不去了。皇帝柠檬的小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一，莫一尘看到这发超火，知道这肯定是自己的粉丝了。感谢柠檬的小迷妹第一发超级火箭，救命！柠檬的小迷妹很明显是个星号，这明显是个喜欢莫一尘的人新建的号。而且马上冲了个皇帝，要是让这大哥知道我是个男的，不知道会不会连夜买火车票跑路。莫一尘心里腹黑的想着。而就在这时，他耳机传来了一阵车声，他赶紧看向屏幕，原来是一辆蹦蹦和他们的的车平行开着。大团儿，切主驾驶，开稳一点。莫一尘说完，就直接按下 Control 3， 切换到后座，端起大菠萝，对着这辆蹦蹦的前进方向就是一顿扫。卧槽，这波压枪，直接鼠标拖到座椅扶手了。别人问我的鼠标垫为什么两米长，我给他看完柠檬妹纸的视频。他也去买了个两米长的鼠标垫，柠檬妹纸牛批，我先脱为敬。我靠，前面的压枪你也能脱，什么口味？你是看556子弹看实更了吗？莫一尘直播间的观众被他这波压枪给惊呆了，果然不出大家所料，在如此稳的压枪之下，蹦蹦的驾驶员被扫了下来。Hayten 六六六8 8 8八使用 M 2 4 9击倒了 Win 五二零幺三幺四二十米，蹦蹦的驾驶员倒地以后，车辆失去了动力和方向。这时，莫一尘果断停止了射击，以便重置枪械的后助力，因为他知道接下来的一秒车辆会失去控制，方向变得不可控制。蹦蹦一头撞到了树上，停了下来。后座的人赶紧跳下车，但是非常可惜，由于游戏人物下车的时候会有一个停顿，莫一尘抓住了这波停顿，对着他一顿扫射。Hayten 六六六8 8 8八使用 M 2 4 9杀死了 Wolfy White 三十米。Hayten 六六六8 8 8八使用 M 2 4 9杀死了 Win 五二零幺三幺四
二十六米。哎，我好像不小心杀了一对情侣。莫依晨看到他们的 ID， 喃喃说道：“干得漂亮！祝愿天下的情侣都是失散多年的亲兄妹。”卧槽，前面的兄弟这么狠的吗？异性恋都是畸形，同性恋才是王道。莫依晨现在没管弹幕，而是大喊了起来：“刹车，刹车啊！”由于大团刚刚在看莫依晨的这波扫车操作，他看到这辆蹦蹦被扫爆以后，激动的大喊一声“耶”，但是由于没有看路，现在车辆在下坡途中。突然撞到一块石头，于是整辆车直接起飞，飞到了天上去。正在凌空转体中，柠柠檬妹纸，我们现在该咋办？大团整个人都蒙圈了。现在整辆车飞了起来，还没落地呢。我，哎，咱们准备下一盘吧。莫依晨无奈的说道。他之前就听说过了，每个和大团双排的高手都会被团化。团化的意思就是变菜了，变憨了。自己倒是没有变菜，而且这盘还杀了四个人呢。结果因为大团的一波操作失误，直接裂开了。轰隆，车辆落地以后。直接变成一个大火球，莫依晨和大团也一命呜呼了。哈哈 ，X S W L， 这操作太下饭了。柠檬妹纸表示，大团我真的带不动。柠檬妹纸，我裂开了。柠檬妹纸哪里裂开了 ？L S P， 我已经举报了。Y 1 1 0吗？对，直播间有人 G H S。而在另外一边，大团的直播间弹幕也是一片欢乐。大团这样的操作再来两波，我这还有两碗饭没吃。团不哭，站起来撸。大团加油，继续保持，这样下去。很快就没有主播要和你双排了。大团退出了这一盘游戏，他就看到了信息。陈大狗说也想加入，他征求了一下莫依晨意见以后，便把陈大狗拉了进游戏。柠檬妹纸你好啊！陈大狗一进直播间，直接就和莫依晨问好，这让大团直接摆了个黑脸。莫依晨说了声等等，然后用幻神进入了杨妞妞的直播间，看到他刚好结束一盘游戏，于是问道：“柠檬妹纸问你来四排吗？”三 Q 一，杨妞妞一看有个幻神跑进自己直播间，刚想欢迎，结果一看 ID， 发现是柠檬爸爸。听到柠檬爸爸的要求，他赶紧答应下来。第二十二章三枪大残。杨牛牛被拉进房间以后，他一听到莫依晨的声音，马上就露出了 LSP 的样子。自从昨晚过后，这声音一直在他耳朵旁边萦绕着，不管是睡觉、上厕所、吃饭的时候都一样。今天柠檬爸爸一邀请，他赶紧就像一个小舔狗一样进来了。LSP 牛牛 LSP 已经实锤了，擦一下口水，别把妹纸吓跑了。舔狗舔狗舔到最后一无所有，幻神柠檬树在杨牛牛的直播间。送出海豚超级火箭星号一，老板大气，老板糊涂啊！谢谢老板，送出了一个超级火箭，老板大气，感谢感谢。杨牛牛赶紧谢礼物，超火不是没收到过，但是像柠檬爸爸这种昨天一口气刷了几百万 RMB 的大土豪，他是真的没有见过。不说别的，如果柠檬爸爸接下来每天都可以来送一发超火，那杨牛牛接下来半年的收入就不用愁了。柠檬树，感谢赏面，来陪柠檬妹纸四排一发超火，小小意思不成敬意。莫依晨的幻神账号。那闪着七彩光芒的弹幕，直接在杨牛牛的直播间里高高挂着。<笑>退役职业选手沦落成妹纸陪玩，牛牛多少钱一小时？我点你，性感牛牛在线陪玩。杨牛牛完全没有因为自己沦为陪玩而和弹幕的观众置气，他直接一脸舔狗的笑着说道：“你们得不到就别来羡慕，你们能和柠檬妹纸四排吗？我虽然是舔狗，但是我舔柠檬妹纸的机会。”观众们当然知道杨牛牛是在和他们开玩笑了，不过还是对了回去。舔谁？你说清楚点。舔哪里？你说清楚一点。LSP。兄弟们，举报一波！正道的光，正道的光！这一盘的四排很快就开始了，地图依旧随机到了海岛图。兄弟姐妹们，我们机场刚一波，在素质广场上，大团直接大喊一声，弹幕瞬间就炸了。刚什么？什么一波？杨牛牛和陈大狗菊花不保，求求你了，大团，他们仨人真的带不动你啊！求求你别刚枪了，找个地方苟着吧。莫一晨、陈大狗、杨牛牛听到大团竟然想去机场刚枪，直接吓得同时标了 S 城。你们什么意思？大团看到仨人同时标记了 S 城，气得直接再鼓起两个腮帮子。可惜他没开摄像头，没有人能看到。嗨嗨 ，S 城人更多，钢枪圣地，我也是这么觉得。傅毅、莫依晨他们同时开口说着：“起飞，跳伞，开伞，落地。”莫依晨一气呵成，他率先落在了 S 城的东北面的餐厅，开始了他的搜装备之旅。小心，一个满编队去你那边了。杨牛牛刚刚跳伞的时候分神了，所以他是最后一个落地的。这时他正好看到有一个满编队落在了莫依晨那边。柠檬妹纸，小心！我和牛牛搜把枪，马上过去。陈大狗赶紧喊道：“我也去帮忙。”大团落在南面的大仓，他一进门就搜到了一把 M 4然后冲了过去。观众们看到这一幕，赶紧发弹幕：“团儿别去了，不然就白给了。你对队友最好的帮助就是待在后面，好好搜装备。”答应我，别去白给了，好吗？莫依晨在餐厅搜了一把 AK， 二级头、二级甲之后，就听到了至少三个脚步在往这边来了。他赶紧跳到了餐厅的柜台后面，半蹲着，用 AK 瞄准着餐厅靠教堂的那边玻璃，脚步越来越近了。莫依晨听到有两个脚步在自己的正前方，也就是 A K 瞄准的墙后面，而另外一个脚步则是跑到了自己的侧面，很明显应该是绕后去餐厅的另外一边了。
。不过莫依晨现在没空管这个绕后的人了，因为第一个人敌人已经忍不住跳了出来。那人跳出来的一刻，莫依晨的枪就响了起来，同时墙后的另外一个敌人也探头出来，对着莫依晨开枪。第一个跳出来的人由于没有头，被莫依晨一发 AK 子弹直接打跪在地上，而莫依晨自己头上也挨了一枪。还好这是把 M 4自己身上也有一个二级头，飞快的一个小拉枪。另外的一个人也是瞬间被莫依晨给秒了。而就在这个时候，他的左手边发出来一阵炒豆子般的枪声。莫一晨本能反应就是马上趴下。这个绕后的人差那么一点就能打到莫一晨，只可惜差一点就是差一点。莫一晨现在已经趴下了，有柜台做掩体，这个人根本打不到他。三枪，大残，兄弟们快上！这个绕后的人在队伍频道里面大喊，但是可能是他的麦没调好，现在开的是全体麦。莫一晨清清楚楚的听到这个声音：神 T M 三枪大残，你一枪都没打中老老娘好吧？莫一晨差点就说老子了。还喊想起来自己现在还是女装呢，赶紧改口，<笑>笑死人了！还三枪大残，前面的兄弟，你不懂了吧？这可是鼓舞士气的一句话，不喊大残，队友怎么冲？不管有没有打中，喊大残就对了，队友肯定冲的。我终于知道我上次是怎么死的了。马德，我说上次老子打了四枪，那人怎么不倒？就是你们这帮逼乱喊的。这个敌人喊完三枪大残之后，他们队里第四个人也赶紧冲了过来。现在他用手里的物资瞄着柜台上面，等着莫一晨已露头。就给他一梭子过去。莫依晨听着远处传来的脚步声，他知道对方的第四个人也要来了。现在他陷入了一个死局，别人瞄着他，只要一起来，绝对就是一阵金属风暴。他刚刚头被打了一枪，现在半血都没，以乌兹的射速，妥妥可以秒他。就在他以为这盘快要无解的时候，他突然看到自己裤裆下面竟然有一颗震爆弹，飞快的把震爆弹捡了起来。莫依晨看了看这个餐厅的构造，于是他露出了一阵蜜汁微笑。卧槽！柠檬妹纸这个微笑好恐怖，像不像某个电影那个妹纸的恐怖微笑？吓死我了！赔钱？没钱？那柠檬妹纸赔我一碗吧。阿、啊、呼，舒坦了，让我先提个裤子。第二十三章，狙杀 G 神，求票票，有没有兄弟把上面那个提裤子的打死？兄弟，你真的厉害，这个蜜汁微笑都能脱裤子，对不起打扰了，是在下打扰了，口味真的重啊。不过柠檬妹纸这个笑容真的吓人，我有种对方要倒霉的预感了。莫依晨这时直接半蹲起来。然后一个歪头，刚好歪头的时候，对方打不到自己。如果不歪头的话，就会录小半个脑扩出去。对面的那个敌人也是吓了一跳，刚想开枪，就看见他的脑袋缩了回去，震爆弹被莫一晨从裤裆里掏了出来，拉环拔掉。随后他操控着准星，对准了餐厅顶部的吊灯，走你！看老娘的背闪！话音未落，莫一晨就把震爆弹扔了出去。而在震爆弹触碰到餐厅吊灯的时候，瞬间就炸开了。在此之前，莫一晨早就背过身去，虽然自己的的屏幕白了一点。但是还是能看得清东西。但是一直在瞄着柜台上方的这名敌人，运气就没这么好了。他的屏幕直接全白，而且也听不到任何脚步声。莫一晨赶紧起来，一波扫射就把这个用乌兹架他的人给打倒了。而此时，餐厅右边，也就是一开始打倒的那两个人那边，传来了激烈的枪声。刚扫射完的莫一晨直接蹲下，然后拉90度拉枪，对着敌方最后一名敌人扫了过去。Hayton 6668888使用 AK 杀死了 GSTMB 7米。Hayton 6668888使用 AK 杀死了 Open Girl 8米。h a y t e n s 6668888使用 AK 杀死了 Step Body 10米 h a y t e n s 6668888使用 AK 杀死了 Power Green 7米。卧槽，一穿四6 6 6 6 6 6 6 6 6本想以凡人的身份和你们相处，奈何实力不允许啊！六什么六都坐下，基本操作。今天老妈也没问我为啥跪着看直播了，她直接过来一起跪了。天晴了，雨停了，我觉得我又行了。裤子已脱，尼玛，什么鬼你都能脱？主播要是个男的，你脱不脱？陈大狗惊了个呆。他在直播间里人直接傻眼，毕竟他是不知道莫一晨实力的，他还以为莫一晨是跟大团儿一样菜。不过莫一晨的这波操作直接就亮瞎了他的狗眼。杨牛牛刚跑到教堂附近，看到莫一晨已经一穿四了，他默默的找了个房间，一边搜装备，一边喃喃道：“我就知道不需要过来帮忙的，这鱼塘应该拦不住柠檬妹纸。”其他仨人直播间的弹幕都开始疯狂刷，看看人家几人把 S 城搜刮一番之后，看到全往龙脊山上面收，于是由牛牛开着一辆吉普，带着大家往山上跑，准备占领制高点。这时，莫一晨已经是六倍转三倍的 M 7 6 2还有一把四倍9 8 K。轰！就在几人在龙脊山上闲聊着的时候，一个飞机从他们头上呼啸而过。莫一晨赶紧用9 8 K 瞄着飞机。当飞机飞到他们头上的时候，莫一晨扣动了扳机，同时大喊道：“扔！”飞机也是很给面子，马上扔出了一个空投。卧槽！声控游戏怎么主播就是空投砸脸？我怎么追都追不到。实锤空投挂！你们有没有发现右上角的击杀提示？好像祭神也在。高仿号吧。我去祭神直播间，康康，卧槽，好像真的是祭神也在海岛图，在祭港呢。祭神在带着三个妹狂图祭港，牛批了。莫一晨这时也看到弹幕了，他对这个世界的职业选手并不了解，在以前他的世界里面有 V 神，但是没听过祭神。嗨嗨，这盘好像祭神也在。莫一晨战术咳嗽了
，在队伍里说道：“啊，巨神，我的偶像，他在哪？我要去找他。”大团第一个叫了出来。杨牛牛也是愣了一下，巨神枪很准，当年号称纪港第一人，没有人能在纪港打得过巨神。他还在打职业的时候，有一次自己这边的队伍还剩仨人，全收在了纪港，结果被独狼巨神一穿三，让他非常的尴尬。由此可见，祭神在祭港是无敌的存在。就在几人一边聊，一边等空投落下的时候，陈大狗突然大喊道：“南面来车了，扫他！”话音刚落，他就开始扫了起来。莫一晨看到这情况，直接趴下，开始 M 7 6 2扫车。趴下之后后，助力被降到了超低。莫一晨的压枪几乎就是一条直线，都不带抖动的。四个人的火力让这辆车的驾驶员直接吓尿了，他赶紧掉头要跑，只可是为时已晚。四把步枪， 1 6 0发子弹，直接把车给扫爆了。哐当！车一爆，空投就落在了杨牛牛身边。他看了一眼，里面是一把 A W M 和三级套。他把甲拿了起来，然后抱了一下装备。莫一晨毫不客气的把 A W M 和三级套收了过来。而就在这个时候，他突然听到了系统提示：叮，新任务发布，在本场比赛以700码以上的距离狙杀巨神，奖励纯粉来啃超跑星号一。叮，辅助系统已发布。莫一晨一愣，然后看到了自己屏幕上出现了一个绿色小小的人形，这应该就是系统所说的辅助系统了，跟透视一样，目的就是要让他找到巨神的位置。莫一晨扭过头看了看妹妹，发现她并没有异常。再看了看弹幕，也很正常。他明白了，这个绿色的透视挂就是系统给他的，只有他一个人能看到。祭神目前在祭港方向。莫一晨把六倍镜换到了 A W M 上面，开镜查看了一下，发现祭神刚好在祭港最东面的那一片集装箱。由于没有车，正在往东面的房区跑去。好机会，这里几乎没有任何掩体，就是击杀祭神的好地方。唯一的难点就是距离远和移动吧。莫一晨没有左右上下移动，而是停下来，开始瞄准，提前量，抬枪口。祭神跑步的速度都在他的计算当中，这基本就是一枪的事情，一枪不中。被祭神发现，开始蛇皮走位以后，莫一晨的 A W M 就基本没有击杀他的可能了。直播间的观众看到莫一晨瞄准着远处的人，并且准心开始跟着对方平移，隐约有要开枪的迹象。卧槽，不是吧？这个距离，柠檬妹纸，这想用栓狙把别人打下来，这能打下一个人？老子先送超火，再直接吃巴巴。又想来骗吃骗喝，前面吃巴巴这位，你 ID 我记下来了。柠檬妹纸，这已经不是抽奖了，是在抽宇宙飞船。砰！第24章封号，求票票。砰 h a t e n 6668888使用 AWM 爆头击倒了 God 下滑线 G 762米，我没眼花吧？ 7 6 2米， 6倍 AWM， 762米移动把爆头，你在逗我呢？这个距离，实锤开挂，关了吧？没意思啊，柠檬妹纸，你的号莫得了。杨牛牛和陈大狗和大团看到这击杀距离，差点直接跪在了直播间。莫一晨直播间的礼物横飞，飞机、火箭、办卡几乎填满了整个直播间。莫小萌感觉自己说话的速度都跟不上礼物的速度了。莫一晨这一枪，实力和运气几乎55开，因为六倍近7 6 2米的距离，就等于是你用红点打100多米外的人一样，准星几乎就能把对方整个人给覆盖住了。正在直播的巨神正好和妹纸聊天，他只是控制着人物，直直的跑向另外一边的房区，压根没想到会有人打他。看到击倒提示以后。一瞬间，他人都傻了，同时他的直播间也炸了。卧槽 ，A W M 爆头，枪声都听不到。这盘有大哥啊，你们看 I D， 好像是同事哎。甭管那么多，先去喷一波。开高科技还敢直播，也是个狠人。先去举报一波再说。莫一晨把巨神击倒了之后，系统并没有提示任务完成。很明显，刚刚系统所给的任务是狙杀巨神，他现在只是狙倒了，并没有杀死巨神。所以 A W M 完成了退弹。上膛之后，莫一晨赶紧再次瞄准巨神，这次。他没有强迫打头了，祭神已经倒地。对于他来说，只要在二枪就能完成任务。砰！又是一声枪响，马格南子弹直接穿透了祭神的身体，他的血量瞬间见底。风焰，快！祭神赶紧向三个陪玩妹纸喊道。只可惜，陪玩妹纸不是职业选手，切烟雾都切了半天。其中一个妹纸还切了个手榴弹出来，就在要扔的时候，才反应过来这是雷，赶紧把雷扔到另外一边，不然祭神没被莫一晨打死，就要被陪玩妹纸的雷炸死。一颗烟扔到了祭神脚下。烟雾瞬间就开始散开，而莫一晨这时也已经完成了第三次上膛。虽然烟雾起来了，但是莫一晨还是依照刚刚自己看到祭神的最后位置，朝着那边开了一枪。砰 h a t e n 6668888使用 A W M 爆头杀死了 God 下滑线 G 762米。丁，完成700码狙杀祭神任务，奖励纯粉来啃超跑星号一，成了。莫一晨露出了会心的微笑，这一笑可谓是倾国倾城，直播间全部观众都看呆了。世界上怎么会有这么可爱的柠檬妹纸？上面的礼物刷得越来越起劲了，厉害呀、啊，柠檬妹纸，我太佩服你了！大团完全变成了莫一晨的小迷妹，你这个技术完全可以去打职业了。陈大狗和杨牛牛同时夸奖道。但此时，他们看到了莫一晨账号突然掉线了，而莫一晨也是一脸懵逼的看着屏幕上的游戏提示。
，违规游戏行为，该账号已被封停 3,650 天，解封时间为2031年8月11日2 0时五十分零三秒。<笑>果然豪莫得了，柠檬妹纸，把你电脑程序关一关，封号了，关了吧，没意思，裤子都脱了你，你给我看这个，马德封号你都能脱裤子。虽然弹幕里的观众都这么说着，但是大家也不认为他是开挂，毕竟两个电脑屏幕都开着。刚刚大家也是看着莫依晨的直播画面，要在这种情况下开高科技，那真的是太难了。而且莫依晨另外一个电脑画面上还把任务管理器的进程开着，让大家都能看到上面的所有进程。嗨嗨，那个你们先玩吧，我后被封了。莫依晨无语，他现在撑着头看着直播间里的弹幕，这个无可奈何的样子惹得直播间的观众一顿狂舔。礼物也是络绎不绝。就在莫依晨郁闷之时，他看到了海豚直播的几条私信，随即他便拿东西挡了半边屏幕，然后打开了私信。他一边用手机里的幻神账号点着礼物，一边开始看私信。第一条是海豚直播官方给他发的签约邀请，莫依晨直接回复了没问题，让对方发合同过来。而第二条是一个陌生账号的私信，这是一个名叫巅峰之夜的工会给莫依晨的私信，里面大概内容就是邀请他加入工会。莫依晨当然知道工会是什么了，工会其实就相当于一个公司，旗下有女主播负责给他们赚钱，他们则负责帮女主播引流。当然了，主播收到的礼物通常都是分给工会一部分，也就是说。一发超火两千块，海豚直播先拿一半，工会再拿里面的两成或者三成，乃至于一半。最后两千块的礼物到了主播手里，就只剩五百至八百块了。莫依晨当然不可能加工会了，开玩笑，他现在一点都不缺流量。就幻神账号天天送的超火，让他这直播间根本不缺流量。而且加上现在自己和职业选手一样的操作，和绝美的女神容颜，根本不可能火不起来。莫依晨果断的回复了一个拒绝，结果对方很快就回复了：柠檬不酸，先别急着拒绝。先花两天时间考虑考虑，我们工会不仅能提供流量，还能提供其他的一些帮助。啥帮助？莫依晨一脸莫名其妙的看着这条信息，然后别关掉了私信。他现在根本就不想理这个信息。哼，他们都要你谢礼物，不要我谢礼物，我不管了，洗澡去。莫小萌刚刚谢礼物的时候，一堆弹幕说不要他谢，要柠檬妹纸去谢，所以他鼓着腮帮子，拿着衣服去卫生间洗澡了。小哥哥小姐姐们，账号疯了，今天不玩吃鸡了，要不给你们唱一首歌？莫依晨今天心情极好，歌性大发。准备在直播间高歌一曲，卧槽！柠檬妹只要唱歌了，我先静音了，别开枪啊，自己人，求你了，柠檬妹纸，去吃鸡吧，别唱歌了，吃什么？吃什么吧，柠檬妹纸，不唱歌一切好说，飞机、火箭、超火都好说，别唱歌，有没有会唇语的朋友？看看妹纸在说什么，我静音了，听不到，柠檬妹纸在唱歌，兄弟别开声音。第二十五章系统，我太难了，求票票。本来莫依晨还想唱一首前世他很喜欢的歌，这个歌他刚刚去搜过了，这世界并没有。不过他看到弹幕一堆抗拒的声音，也就准备放弃了。可是就在这时，突然而来的一条系统提示，让莫依晨愣了一下。叮，新任务已发布。作为一个女装大佬，怎么能被粉丝鄙视？唱歌不好听吗？请通过自己的歌声，让粉丝打赏超十万。兑换点加一。喂喂，系统你搞我？明知道我唱歌五音不全，你还搞这种任务？老子罢工了！莫依晨心里和系统抗议着。叮，获得歌神天赋，音准加九九九九九九九，音色加九九九九九九九，歌唱技巧加九九九九九九九。乐器技巧加九九九九九九，嗯嗯，系统，你还算是个人。行，这任务我接了。系统，我太难了。莫依晨打开自己的任务栏看了看，目前有两个任务正在进行。第一个是今晚要获得100万粉丝，现在还差大概20来万就能完成了。而第二个则是这个10万打赏的任务，目前还是零，估计是要一辉自己唱歌以后才开始计算。由于这首歌在这个世界是没有伴奏的，莫依晨只能去网上下了一个键盘型的和弦吉他，稍作调整以后便开始了自己的表演。卧槽！柠檬妹纸还搞了个键盘吉他，搞得我都以为他会唱歌了。我静音了，一会唱完叫我。什么情况？我刚进直播间，怎么柠檬妹纸要开大招了？狗公爵又来了吗？别说话，先静音，不然一会你要炸了，兄弟。莫依晨清了下嗓子，便开始了自己的表演。后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。直播间里静音了，观众还在为自己的机智行为沾沾自喜，而那些没静音的人。则是瞬间目瞪口呆，他们脑袋都是一个想法，这不是我认识的柠檬妹纸啊！这些人一边听一边揣摩这歌词，仿佛又想起了自己的初恋，好像回到了当年那青春岁月，美好的校园时光，那个永恒的夜晚。十七岁仲夏，你吻我的那个夜晚，每一个听到这歌词的观众，思绪都被带回了十七岁那年，自己喜欢的人就站在自己面前，轻轻的对着自己吻了下去。爱情总是来的那么突然，同时也是那么的美好。如果当时我们能不那么倔强，现在也不那么遗憾，你都如何回忆我？带着笑，或是很沉默？这些年有没有人能让你不寂寞？虽然17岁的爱情是美好的，但是双方都是如此的倔强，因为种种原因不能在一起。听到这里，所有观众才恍然大悟，原来以前和男朋友、女朋友分手是因为种种的幼稚、倔强。正是因为这种幼稚
，倔强导致失去了很可能陪伴你一辈子的人。后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。听到这里，一些有一定感情史的观众已经是潸然泪下了。皇帝柠檬的小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一。皇帝柠檬的小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号五。皇帝柠檬的小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号时，莫亦辰一曲唱罢，自己也是眼泪蹒跚。他想起来自己在之前那个世界的女朋友，不知道他现在还过得好吗？从桌上拿起纸巾擦了擦眼泪，莫亦辰便开始感谢柠檬的小迷妹赠送的超火。这十个超火下来，直接让莫亦辰的任务完成了 20% 而且现在还有很多观众在赠送一些小礼物，太好听了！柠檬妹纸仿佛带我回到了17岁，我想起了我的初恋，唉，当年还是自己太年轻啊。再唱一次，飞机送上，兄弟们，啥情况？刚刚唱的好听，真的假的？我刚刚静音了呀，我纸巾又用完了，要下去小卖部再买十卷。我的纸巾也用完了，兄弟帮忙烧两卷。莫一晨看到现在直播间里面气氛热烈，也操作幻神号，赶紧送上一百发超火。当然了，这一百发超火系统可不会计算在内。莫一晨的织女装大佬直播间热度直接飙升至了两千万，进来的人越来越多了。今天和昨晚不一样，昨晚虽然进来的人多，但是主要都是进来看神仙打架，没有什么看点。今天就不一样了。听到莫一晨那优美动人、甜美、带有一丝哭腔的歌声，让大家都无法自拔，直接点起了关注。大气的老板们开始礼物送个不停。莫一晨抽空看了一眼自己的数据，目前礼物已经是三万多了，关注人数也来到了九十万。相信再给他一首歌的时间，他就能完成一百万关注的任务了。他看着弹幕上面的“再来一次”，便知道刚刚是有很多人静音，并没有听到这歌声。于是他决定再唱一遍。小哥哥、小姐姐们，这首歌叫《后来》。请大家多多支持，新进来直播间的朋友关注一波，关注柠檬不迷路。刚刚是不是有很多小哥哥小姐姐们静音了？是的，老师扣播一。莫一晨话音刚落，弹幕上就出现了一大堆 11,111 既然是这样，我就再给大家演唱一次这首《后来》，带大家找回多年前的恋人。莫一晨弹奏的前奏响起，弹幕就开始安静了下来。后来我总算学会了如何去爱，有一个男孩爱着那个女孩。很快，一首《后来》再次被莫一晨演绎了出来。有了刚刚那第一次的演唱经验，这一次莫一晨唱的更动情。更好听，让直播间里大多数人都开始泪目。莫一晨刚唱完这首，后来情绪刚回神的时候，就听到了系统提示音：叮，穿女仆装直播一百万粉丝任务完成，兑换点加一，成了。等一会下播之后，就去看看这兑换点到底是个啥。莫一晨一边这么想着，一边开始准备和直播间的观众们互动。但是他发现直播间竟然黑屏了。第26章，至少还有你求票票。哎，卧槽哎，怎么黑屏了？莫一晨一脸懵逼的看着电脑上的直播页面，他能从另外一个显示器里。看到了自己的直播画面，确实没了。柠檬妹纸炸了，我是柠檬妹纸的邻居，他们家停电了。我作证，我刚穿上裤子，怎么直播间没了？大哥，那么动听的歌声，你都能脱裤子，我真的要举报你了。正因为歌声好听，让我欲罢不能。莫一晨发了条弹幕，说直播间出了点问题，正在联系客服。但是他这条弹幕马上就被淹没在了汪洋大海之中，实属无奈。他只能掏钱，直接在直接的直播间里面充了个皇帝。柠檬不酸在女装大佬的日常直播间开通了皇帝。一条系统提示让所有弹幕愣了一下，莫一晨赶紧发消息：“小哥哥、小姐姐们，稍等片刻，我联系一下海豚客服，出了点技术问题。”这条带着七彩闪光皮肤的弹幕终于被大家看到了。客服小姐姐，怎么回事？我直播间炸了！莫一晨发了后台私信给客服，海豚直播后台当然也是检测到了这点，直播间炸了是因为刚刚有一百多万个账号突然进入了直播间，而且同时发送了多条弹幕，一下子涌进来的这些人，使得直播间突然卡死。这突如其来的100多个账户引起了海豚直播技术部的注意。不过首要任务还是要先帮柠檬不酸恢复直播间的直播。刚刚唱歌这几分钟时间，打赏的礼物就将近30万了，包括幻神的100个超火。这要是直播间再崩几分钟，损失就不仅仅是这几十万了。不到两分钟时间，莫一晨的直播间的 bug 就被解决了。莫一晨也重新出现在了镜头里。由于没想到自己那么快会出现，莫一晨现在是鼓着腮帮子，喝着奶茶，吃着里面的珍珠，这副萌萌哒的样子，让直播间的水友们欲罢不能。爱了爱了。柠檬妹纸太可爱了，这就是我的初恋啊！柠檬妹纸，你就是我17岁的回忆啊！我刚穿上裤子，这么劲爆的场景又来了。说真的，有没有人能查查那个一直脱裤子的是谁？老子40米的大砍刀已经寂寞难耐了，别让我知道脱裤子那个人是谁，不然顺着网线过去把他五条腿打瘸。由于直播间重新上线，礼物又再次一个接一个的送了过去。莫一晨稍微念了一会，发现礼物还是源源不绝，没办法了，他决定超火以下的礼物不再写了，不然一整晚都会在谢礼物的过程中。柠檬妹纸。这歌是你自己写的吗？得意双星柠檬妹纸，喂喂喂，前面的你的形容词用错了吧？现在观众们都很好奇，他们想知道这个歌是不是柠檬不酸自己写的？这个实在太好听了。刚刚看直播的一个观众听到了莫一晨的歌声，
，帮我查一下海豚直播一个叫柠檬不酸的主播，我想邀请他作为演唱会的特别来宾。但是演唱会的特别来宾已经安排好了，现在那就多加一场，去和主办方沟通。明白了。在直播间的莫依晨看到礼物已经来到了六万，决定再唱一首歌，把礼物刷到十万。完成任务以后就准备下播。他现在心里还跟猫爪一样，因为背包里面有一个海洋之心，一瓶复合 CV 型药剂等待着他去使用。至于对于水友们的问题，莫依晨则是毫不犹豫的承认了。毕竟这个世界现在根本没有这首歌，自己要说不是原唱也没有人信。小哥哥小姐姐们，感谢你们喜欢后来这首歌。接下来我再给大家唱一首我自己特别喜欢的一首歌。莫依晨一边弹奏着前奏，一边清着嗓子准备开始演唱。我怕来不及，我要抱着你，直到感觉你的皱纹。有了岁月的痕迹，大团直播间里面，他们刚刚打完这盘，吃了一把鸡。因为一开始莫依晨把 G 神给狙杀了，而且洋牛牛陈大狗本身就是退役职业选手，最终带领着大团吃了一次鸡。团快去柠檬妹纸的直播间，那边开枪了，超好听。柠檬妹纸写了一首歌，真的太好听了，快去听。我这辈子都没有听过如此美妙的歌声。让我十分激动，大团儿看着上面的这些弹幕，心里就泛起了嘀咕：柠檬妹纸那歌声，昨晚真的吓死个人。难道今晚有所改进了？抱着赌一把的心态，大团儿退出了绝地求生，然后打开了莫依晨的直播间。如果全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜。而你在这里，只是生命的奇迹。唱到这里，莫依晨用他那戴着美瞳、硕大的眼睛，深情的盯着镜头，仿佛在诉说着：直播间里每一个观众都值得他珍惜，值得他去回忆。看到这一幕，谁友们感觉自己内心都要融化了。这世界上怎么可能会有这么甜美的妹纸，这么甜美的声音，这么甜美的眼睛？这双迷人的眼睛仿佛在诉说着一个惊天地泣鬼神的爱情故事。大团儿也看到呆了，他没想到莫依晨的歌声会这么好听，而且歌词的含义这么有意义。也许全世界我也可以忘记，只是不愿意失去你的消息。你掌心的痣，我总记得在哪里。歌词如此写的如此悲凉，透露着对恋人的浓浓爱意以及丝丝不舍。大团儿忍不住开始上手了。皇帝大团儿。在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一，皇帝大团在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号五，皇帝柠檬的小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一，皇帝柠檬的小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号五，感谢小迷妹和大团赠送的五发海豚超级火箭，老板大气，欢迎大团光临直播间听我唱歌，我的这首歌好听吗？莫依晨说完。还对着镜头眨了一下眼睛，这个可爱呆萌的眨眼直接迷倒了一大片观众。第27章微微鼓起的女仆装，求票票。大团儿现在激动的双手颤抖。柠檬妹纸的歌声太好听了，柠檬妹纸的眨眼太动人了，连大团儿这种女汉子都忍不住动心了。丁，用歌声获得超十万打赏任务已完成，兑换点加一就很棒。今晚两个任务都轻松完成，两个兑换点到手。莫依晨心里想着，轻松到手的两个兑换，脸上忍不住露出了笑意。这倾国倾城的微笑。让刚刚跑进莫依晨直播间的狮王看呆了。欧米茄下划线 Lion King， 柠檬妹纸来双排吗？哥哥带你上分。狮王的直播间里，这条信息刚发出去，他的水友们又看到了一场家暴场景，都纷纷为狮王默哀。就在莫依晨准备回复大团和狮王的时候，他的直播间又再一次的黑掉了。卧槽，啥情况？一脸懵逼的莫依晨看着黑漆马虎的直播间以及旁边显示器那一大堆问号弹幕，瞬间就蛋疼了。他真的感觉蛋疼了。这种感觉就好像直播到 GC 的时候，突然有人把你 WiFi 给关了。莫依晨一脸黑的发了一条弹幕：“各位小哥哥小姐姐们，不好意思，今天可能我这边网络有问题，暂时就结束直播了。明天晚上再来给大家唱歌打游戏哦，再见。”发完弹幕，莫依晨直接关了直播。哎，哥你下播了。莫小萌洗完头，穿着一件黄色丝质吊带出来，莫依晨还能看到微微凸起的地方。去去去，赶紧去把衣服穿好，真当你哥我是女的啊？莫依晨赶紧闭着眼。把莫小萌推回到卫生间里去。等下呀，哥，我衣服在外面，你推我进来也没用啊。我，哎，造孽！算了，你赶紧把里面的衣服穿好。我去和海豚直播的人说一下，我直播间出了点问题。莫小萌气嘟嘟的走到床边，拿起自己的衣服说道：“哥，别转过来偷看啊，我穿衣服。”说着，莫小萌就把黄色吊带脱了下来，然后穿上里面的衣服，再次把吊带裙穿了回去。他不知道的是，莫依晨现在通过一个已经黑屏显示器的反光，看到了一切。一股暖流直接从他的鼻子喷涌而出。卧槽，这死丫头这么开放，搞得老子我……莫依晨一边拿着纸巾擦着鼻血，一边看着微微鼓起的女仆装，他轻轻的叹了口气。留言给了海豚直播客服之后，便跑去卫生间洗澡降温了，打开花洒，让冰冷的自来水冲刷着身体。莫依晨终于冷静下来了。安抚好小兄弟之后，莫依晨便查看起了自己储物戒指里面的东西。他把复合 CV 型药剂拿了出来，看着里面湛蓝色的液体，本来想服用的，结果这颜色让他心里瘆得慌。马德，系统不会给我搞个毒药吧？系统，这东西喝不死你的话，我下次肯
恼羞成怒了吧？我喝就是了，我可是百分百相信你的。莫依晨拧开瓶盖，直接吨吨吨的把这瓶药剂喝了进去。嗯，杏仁味，这味道还不……哦哦，卧槽你玛！确定不是百枯草？一瓶药剂被莫依晨一口闷了。一开始他还感觉是杏仁味，但是一秒之后，他就感觉这玩意像百枯草一样，让他犯恶心想吐。药剂入口的一瞬间，就开始对莫依晨进行着改造。由于 C V 型药剂不会改变外形，所以莫依晨的肌肉没有明显增大。但是他的骨骼强度，他的肌肉强度都在成倍成倍的增长着。如果现在拿一根棒球棍过来，依照莫依晨目前的骨骼强度，可以直接把棒球棍给打断。他身体内的骨骼、肌肉被强化之后，神经以及神经元也被快速的增强着。这就是导致莫依晨觉得自己喝的是百枯草，因为他的味觉、嗅觉都极其灵敏。十秒过后，莫依晨感觉恶心的感觉已经散去，取而代之是一股腥臭味。卧槽，这洗筋伐骨，老子有这么脏吗？莫依晨看着自己身上皮肤的一层黑膜，无语的吐槽着：“还好现在是在洗澡，要是在外面，估计妹妹都会把自己给扔出去。”花了足足15分钟才把自己身上清理干净。莫依晨闻着自己浑身散发着沐浴露的香味，这才满意地点点头。就在他准备光花洒的时候，尴尬的一幕出现了。由于他的力量被提升了十倍，一时没留意，没控制好自己的力度，直接把花洒的开关给拧坏了。冰冷的自来水直冲莫依晨的面门，莫依晨被这自来水射了一脸，呀的一声叫了出来：“哥，怎么了？”在床上玩手机的莫小萌听到莫依晨的鬼叫声，赶紧跑到卫生间门口问道：“嗨嗨，没事没事，老妹，帮我关一下水闸，这花洒坏了。”莫依晨战术咳嗽以后，赶紧指挥老妹去关水闸，否则今天他就别想出卫生间了。他也没想到自己力量提升以后，竟然没控制好，一会一定要小心了，不然不小心碰到妹妹弄伤他就不好。哥，找不到啊，水闸呀，在哪？听到莫小萌的声音，莫依晨打算打开一点门缝，指给他看。因为水闸的位置就位于卫生间门的正对面，一指过去，妹妹准能看到。但是让莫依晨和莫小萌意想不到的情况又发生了。莫依晨开门的时候还是没控制好力度，结果一推门，本来就不结实的门直接从门框上脱落，掉到了外面。而莫小萌一转头，就看到全身赤果的莫依晨啊！莫小萌的脸颊瞬间就红了一片。她只在很小的时候和自己哥哥一起洗过澡，小到她根本都对此没任何记忆，懂事以后就没有干过这种事了。现在看到那兄弟，差点让莫小萌原地爆炸。她捂着眼睛。飞快的跑回了床上，一把扯过被子盖在自己头上，当起了鸵鸟。卧槽，老子我，哎，算了算了。莫亦辰实属无语，他扶额无奈的笑着，他就这么赤果果的走到外面，伸手准备关水闸。这次他上心了，小心翼翼，轻轻的把水闸拧上。第二十八章，非洲黑奴都比这待遇好吧？球票票，一阵混乱以及尴尬的混乱过后，莫亦辰换上了昨天的睡裙走了出来。马德，我今天买衣服竟然忘记买睡衣了，真的服了。他看到莫小萌现在满脸通红。待在床上，嗨嗨，我我睡觉了，哥，晚安。莫依晨没想到老妹竟然直接睡觉遁了，这样也好，自己不用再维持着尴尬的气氛，重新坐回到直播的椅子上。他准备看看这个海豚直播客服是怎么回复的，毕竟今晚这技术问题已经出现了两次，让他十分蛋疼。打开后头，莫依晨除了看到海豚客服小姐姐的回复以外，还看到了巅峰之夜工会的信息。他本来想删掉的，不过扫了一眼，看到了一个关键字，这让莫依晨点了进去。今晚的断播看到了吗？这事情很多主播都会出现的。加入我们巅峰之夜，我们会帮你维护好直播间的秩序，而且还会给你大量的流量。也有大哥驻扎在直播间，不会有人搞事。合同我发你了，你看看吧。看到这个话，莫依晨哪里还不懂怎么回事？原来今晚的两次断播不是海豚直播的技术问题，而是有人要搞自己。特么的，当自己是谁？还收起了保护费。莫依晨顺手点开了合同，看了一眼，看到上面的七三分成，他笑了。对的，巅峰之夜工会占七成，莫依晨占三成。尼玛，确认这是合同，而不是卖身契吗？如果不是自己老妹在房间里，他绝对会大喊一声“娘西皮”。这么分下来，一个两千块的超火，莫依晨就只能获得三百块，简直就是搞笑！尼玛的，有这么来剥削劳动力的吗？十六世纪非洲黑奴都比这待遇好吧？莫依晨知道了是巅峰之夜工会搞事之后，他不准备坐以待毙，而是决定先看看海豚直播官方是如何回复的。你好，柠檬不酸，今天直播的问题技术部已经查清楚了，由于那两个时段你的直播间流量激增，所以导致断播。我们技术部已经开始对那个时段大批量出现的账户进行筛查，相信过几天这个问题就能解决。看到海豚的回复，莫依晨有点蛋疼了。过几天才能解决，那言下之意就是这几天会继续出问题哦，这就有点麻烦了。毕竟自己直播的开开心心，还能赚钱，但是被傻逼打扰了，这让莫依晨很不爽。稍微思考了一下，他暂时想不到什么好的对策，只能是打开自己的幻神账号，开始找客服去了。莫依晨没有拐弯抹角，他直接说：“巅峰之夜，今天来柠檬不酸的直播间捣乱，这是怎么破？多久能破？”柠檬爸爸的一席话，让整个海豚直播客服部鸡飞狗跳起来。柠檬树这个幻神账号，简直就是他们海豚直播
毕竟一下子花出去五亿的人，肯定是他们惹不起的人。就算是王校长，也不敢随便充值五亿，然后在平台里面随意砸钱。尊敬的幻神柠檬树，我们现在目前正在核实，并且寻找解决办法，请您稍等。莫依晨也没有为难这个客服小姐姐，她回复了一句好之后，便开始研究起了手上的储存戒指。有点做贼心虚的她，还转头看了看，发现妹妹在床上玩着手机，她便放心了。莫小萌刚刚虽然说睡觉，但是肯定不可能去睡觉。对于现在的年轻人来说，不到十二点怎么睡？莫依晨用自己的身体作为遮挡，开始研究这个储物戒指。先是看了看戒指的内部，目测就是一个一立方米的空间，里面现在躺着一个海洋之心。他尝试把自己的手机传送进去，一个意念过后，手机便被传了进去。随后他尝试把手机取出来，取出来的时候就有意思了。这个手机仿佛变成游戏里面的道具一样，呈现出一个虚拟状态，随着莫依晨的意念而移动。咦，莫非是这玩意取出来的时候还可以让我随意控制位置？莫依晨尝试着把手机传送到地面，唰的一下，手机马上出现在了地面。既然拿出来可以随意控制位置，那么按道理来说。放进去的时候，应该也是一样的才对。莫依晨用意念包裹着地上的手机，然后默念传送。果不其然，手机安静的躺在了空间里面。突然，莫依晨脑袋里有了个大胆的想法，他用意念控制着手机，把手机移动到了房间的另外一端。不过，就在他准备把手机放出来的时候，他发现手机的虚拟图像变成了红色。玩过各种游戏的莫依晨明白，这应该是超出范围了。于是，他慢慢移动手机往自己靠近，直到手机离自己大概零五米左右，它就变成了绿色。看样子。我的储物空间长一米，我能控制物品的半径就是零五米。玩心大气的莫依晨直接把桌上的垃圾收到空间，然后在垃圾桶的上方让他们出现，这样就能做到凭空扔垃圾。马德，以后老子不去变魔术，真的是浪费人才了。莫依晨扶额自嘲道。研究完戒指之后的莫依晨把里面的海洋之心取了出来，海洋之心呈现出鲜艳的深蓝色，这可是一颗蓝色钻石，稀世珍品，它重达45 52十克拉。要知道，平时普通家庭结婚的钻戒上面的钻石能达到一克拉就很好了。而这一颗钻石则是重达45克拉，如果这玩意长时间在一个人的脖子上，莫依晨都怀疑这个人可能会得颈椎病。把钻石拿在手上把玩了一下，莫依晨决定还是要把这玩意给卖掉。目前自己也没女朋友，而且这东西就算送给女朋友，也不敢每天带出去啊。一来是重，二来是不安全。而且现在莫依晨比较缺现金，既然自己要给妹妹好的生活，就不可能让她继续和自己待在这破出租屋里，肯定要在本地买个房子，还有自己老家爸妈那边也必须要买快递，盖个房子。让一些以前看不起他的亲戚、邻居刮目相看。想到这里，莫依晨决定早点休息，明天一早去把东西卖了换钱。第二十九章，不领这跑车留着能下蛋吗？求票票。休息之前，莫依晨给海豚直播那边留言，让他们有结果就留言给他。一夜无话，一日一早，莫依晨一大早就醒了，主要就是惦记着卖钻石的事情。起来以后，他打开电脑看了一下，发现海豚直播那边还是没有回复，索性就去刷牙换衣服，准备出门。今天他穿上了那天买的范思哲休闲套装，没有戴假发，没有化妆，对着镜子看了下自己。莫依晨感觉真的是帅，他的样子简直就是男女通杀。小萌，我出去驾校办手续，你要来吗？莫依晨用自己本来的声音对着睡得跟猪一样的莫小萌喊道。莫小萌本来睡得很好，听到一个陌生的男生声音，直接给救吓醒了。他看着眼前这个帅气的男生，一身范思哲套装，显得清新俊逸，玉树临风，脑袋还处于懵逼状态的他，压根就没有想起来这是自己哥哥。毕竟这几年老哥一直都是女装，而且用的女生声音，现在突然本体和原声突然出现，让他根本没反应过来。于是直接问道：“帅哥，你你你是谁？”莫依晨听到这话，馒头黑线。他没想到自己老妹竟然没有认出来他来，而且还管他叫帅哥。嗯，不过讲道理，自己还是很帅的。老妹这么喊，没毛病。老妹，你睡觉睡得智商掉线了，老哥都没认出来。莫依晨一脸无语的说道：“哎，哥，哎。”莫小萌看到这帅哥。竟然是自己老哥，脑袋马上宕机，根本没有任何反应。行了，行了，你继续睡吧。看你这样子就没睡醒，我去驾校报名去了。莫依晨走到莫小萌面前，用手指搓着他的额头，把他摁回床上。看到自己老哥凑得这么近，莫小萌竟然脸红了。直到莫依晨出门以后，莫小萌才反应过来，这竟然真的是自己老哥，这跟电视上的明星小鲜肉一样啊！平时竟然没有发现。莫依晨出门之后，随便找了个路边摊，点了油条豆浆，就开始吃了起来。今天出来的第一个任务就是去报名考驾照，第二个任务。就是把蓝宝石给卖了。想到这里，莫依晨突然想起来，昨晚狙杀巨神的奖励系统还没给啊！喂喂，系统，我车呢？想赖账吗？如果系统现在有手有脚，真的会把莫依晨按在地上揍一顿。身为一个伟大的系统，还会欠你一台车？这不是看你没驾照吗？系统，宿主是否确认现在领取？领呀，不领这跑车留着能下蛋吗？莫依晨话音刚落，他就听到了一阵咆哮声从街道尽头传来，轰轰轰！一辆纯粉色的莱肯跑车就来到了莫依晨面前。可能很多人对于莱肯跑车并不熟悉，对于超级跑车，熟悉的都是法拉利、兰博基尼、帕加尼、布加迪之类的。
但是一说《速度与激情七》里面那台飞跃迪拜塔的跑车，相信大家都会有印象。没错，那台车正是莱肯超跑。莱肯超跑是 W Motor 公司生产的量产限量版跑车，全球一共就只有七台，其中一台是被福建的一个土豪以一两亿的价格拿下来了。也就是说，目前莫依臣眼前的这台跑车至少价值一两个亿，那种三四千万的布加迪威龙在他面前就是渣渣。就算是价值八千万的兰博基尼毒药，在这台价值一两亿的莱肯超跑面前都黯然失色。加上这是一台纯粉色的车，在路面上回头率绝对百分之一万。这辆跑车出现的那一刻，就吸引着街上所有人的目光，就连路边摊老板都停下了手里的炒勺，浑然不顾锅里正被炒焦的米粉，呆呆的看着停在他摊边的这辆粉红超跑。一个穿着职业衬衫、齐膝短裙、身材爆炸的美女从上面走了下来，她手里还拿着一串钥匙和一份文件。下车以后。这个美女四处张望了一下，然后走到了莫依晨面前。她弯下腰，对着坐在椅子上的莫依晨说道：“您好，请问是莫依晨莫总吗？”莫依晨本来是在认真的啃着油条的，但是眼前出现了两个大包子，让她不自觉的流出来口水。嗨嗨，是是我。莫依晨还是死死的盯着前面的两个大包子，眼睛完全挪不开。今天天气真热呢。这个美女直接在莫依晨对面坐了下来，一边说，还一边解开了一个扣子，包子就要呼之欲出。莫总，这是您的车钥匙，还有车辆合同。您核对一下身份证号，没问题的话，帮我签个名。剩下的手续办好之后，我亲自过来送给您。这个美女说完之后，还对着莫依晨抛了个媚眼。莫依晨这时终于回过神来，接过了美女递过来的文件，看了下，就签下了自己的大名。反正系统不可能坑他，要坑他，他也没办法反抗。而且再说了，来这个世界以后，莫依晨根本没有看过自己身份证，鬼才知道身份证号是多少呢。谢谢您，莫总，不打扰您用餐，方便留一下您的联系方式吗？手续办完，我亲自送到您家。莫依晨直接把微信给了美女，美女也扭着她的水蛇腰走了。整个早餐店除了莫依晨以外，其他人都处于震惊状态，就好像时间停止了一样，全部人都没有再动。直到一股焦味传到了莫依晨鼻子，他才发现老板那边的锅烧糊了。喂喂，不就一辆跑车吗？老板，你锅都糊了。莫依晨无语道。老板也反应过来，赶紧关火处理一下。今天我好像失算了，一个大男人开着一台粉色超跑出去，这有点怪啊。早知道我应该穿女装出来的。哎，不对，我怎么会有这种主动穿女装的想法？马德，肯定是这破系统把我给带歪了。系统，莫依晨一边想着，一边解决完了桌子上的东西，随后坐上他的这台超跑，扬长而去。他现在不在意有没有驾照的事情，毕竟开着这样一辆过亿跑车的人，正常人都不会无证驾驶 ，J C 也不会无缘无故把车给拦下来查车。再说了，莫依晨在另外一个世界开车的技术可是很成熟的，总不能说换了一个世界，他的驾驶技术就下线了吧？现在他一边轰着油门，一边往五公里外的驾校开去。第三十章。这是钻石，求票票。莫依晨开着跑车，很快就来到了驾校。到了驾校门口，他还故意轰了一下油门，让里面所有的学员和教练都为此侧目。他终于明白，为什么开跑车的人那么喜欢轰油门，因为轰油门真的非常带感。虽然驾校里不是每个人都认出来这辆故意的超跑，但是油门的轰鸣声以及这纯粉的车身，足以让每个人都忍不住惊呼起来。其中一个车迷学员正好看到这一幕，直接吓得卧槽了出来，这引起了他教练的不满。好好练车，一辆小跑车，路上多的是，有啥好惊讶的？这个学员抹了抹头上的一滴冷汗，缓缓说道：“教练啊，那是全球限量七台的莱肯跑车啊。据我所知，国内有一辆红色的，那台红色的跑车车主花了一两个亿才拿下的。这辆粉色的价格只高不低。”听到这个话，车上的几个学员和教练现实沉默了两秒，随后也是一起卧槽了起来。莫依晨把车停好之后，就径直的走向了驾校的报名处。在报名处这里，莫依晨了解到了这个世界考驾驶证和之前的世界有点不一样。如果你会开车，有自信，就不需要去练车，直接考试就可以了。而且考试一般都是当天就有位置，半天时间就能把驾照考下来。理论直接去驾校的机房刷身份证就能考，考试过程没有人监考，全靠 J C 的天眼系统监控，所有作弊行为无所遁形。而剩下考试则是由倒车入库和路考组成，这两项都是机器监考，这比原世界的考试要简单多了。莫一晨交完钱，直接把理论、倒车入库和路考全部完成，一共花了不到俩小时就搞定了。其中半小时还是他去洗手间上了的大号花的。尼玛，这效率真的是高啊！就是价格贵了些，整套流程下来竟然要两万。莫依晨一边吐槽，一边坐上自己的莱肯。这次终于不是无证驾驶了，他开着车往安城最大的购物中心国金商场。这商场昨天才和莫小萌来过，没想到今天又来了。而且最重要的是，今天莫依晨是开着超跑过来的，路上吸引了无数人的目光。马德，如果我是女装，一定跟这个车的粉色很配。莫依晨下了车，看着自己的超跑，蛋疼的说了一句。来到商场，他找到了这边最大的一家首饰店。慈云首饰，这是他刚刚在驾校上大号搜索出来的结果。这个世界最牛批的首饰商慈云首饰，这可是垄断了夏国 70% 珠宝生意的巨头。如果要卖东西，找他们是最靠谱的。先生，欢迎光临。导购小姐姐看到莫依晨走进来，马上就迎了上去。
，毕竟一身范思哲的人过来肯定不会白嫖，就算是白嫖，留一个好演员，下次别人或许还会来找他买东西。你们这收珠宝吗？钻石？莫一尘没有客套，直接开门见山的问道。凭借着他一身明白以及明星一般的样貌，导购小姐姐肯定不会在意他的直接。先生，可以看看您要出手的钻石吗？导购小姐姐领着莫一尘来到了柜台，拿出一个首饰展示盒，示意莫一尘可以把珠宝放上来。他也戴上了手套。准备检验莫一尘要出手的钻石，莫一尘倒没那么专业，他把手放到裤兜，把海洋之心拿了出来，然后放在了首饰展示盒上。先生，这、这、这是钻石。导购小姐姐都吓得不会说话了。蓝色钻石她不是没有见过，但是有鸭蛋大小的蓝色钻石，她还真的是没有见过。这特么哪里是钻石啊？说是玻璃，她都相信。<笑>小子，你是不是脑子进水了？这是钻石，你确实不是玻璃。<笑>莫一尘听到了一阵让他讨厌的声音。而让他没想到的是，这个声音的主人竟然就是昨天见过的那只苍蝇张一凡。莫一尘回过头的时候，张一凡明显愣了一下，他觉得这个人有点眼熟，但是想不起来在哪里见过了。玻璃，连这一点眼力都没没有。你昨晚偷看女生洗澡，眼睛被打瞎了。这时的莫一尘更加不会惯着他，昨晚自己是女装大佬，状态都对他，现在恢复男生状态，更是要对的他，生活不能自理。马德，臭小子，你说什么？你信不信我让你走不出这个商场？张一凡刚叫嚣完，他身边的女伴就说道：“哎呀。”张少，不要跟土包子一般见识。他身上这范思哲，看着就像是病兮兮货。莫一尘并没有生气，他现在只是想着怎么可以坑这个张一凡。张一凡很明显也是和狗公爵，还有昨天那个胖子是一类人。这种人不坑他的话，莫一尘都觉得不好意思。张少是吧？敢不敢打个赌，就赌我这个是不是钻石？张一凡听到这话，瞬间就来精神了。他平生最爱的就是女人和赌，打赌带来的刺激感让他陷入其中，无法自拔。可以啊，如果这玩意不是钻石，你输我一百万。反过来，我输你一百万怎么样？张一凡走了过来，翘着手，一脸嚣张的说着：“哼哼，一百万不够刺激啊！”输了的跪在地上装狗叫，然后大喊三声：“我是傻逼，怎么样？”莫一尘直接夹住了这个赌注，如果不是父子局，根本是不敢接的。但是张一凡明显就是一个资深赌徒，而且他不相信莫一尘这一个大石头是钻石，开玩笑呢。当他张一凡没读过书，这个块头至少有四十克拉以上，四十克拉以上的钻石，哪个不是放在保险柜里，或者放在哪个富豪家里？怎么可能会被拿出来就这样卖？要卖也是去拍卖会卖啊！呵，行，这个赌注我张一凡接了，口说无凭。手机拿出来，我们把视频拍下来，免得到时有人不认账呀。莫一尘当然乐意了，他让导购小姐姐帮忙拍视频。一脸懵逼的导购小姐姐拿着自己的手机，给俩人拍了视频。拍完视频之后，导购小姐姐直接说道：“两位稍等，我请我们店的雕刻大师过来。这个东西我没资格鉴定。”第31章，高手在民间求票票。导购小姐姐进去请雕刻大师的时候，张一凡用挑衅的眼光看着莫一尘，随后说道：“臭小子，我劝你还是赶紧认输，投降输一半，你赔我五十万就好。”我真的不知道你哪来这样的勇气，拿个破玻璃出来装钻石？你知道你手上这块玻璃多大吗？至少四十克拉。你见过四十克拉的钻石吗？<笑>真的是笑死人了。莫一尘就这么静静的看着他装逼。通常狗死之前都会叫的特别凶，张一凡就是属于这种，不学无术就算了，还没点眼力，真不知道你是怎么可以活到这么大的。莫一尘直接吐槽回去，昨天被莫小萌和他姐姐吐槽，张一凡就很不爽。现在听到一个拿着玻璃来装逼的人，竟然也敢这么不给他面子，所以他火了。张一凡直接用手指指着莫一尘的鼻子说道：“你特么的有种再说一次，信不信你一会要横着出这个店？”张一凡的这手指都差点直接搓到了莫一尘脸上，莫一尘眼神瞬间冰冷起来。前世他就不是什么好脾气的人，如果有人敢指着他鼻子骂，那莫一尘肯定不管三七二十一，直接揍得他叫爸爸为止。穿越过来这个世界以后，不知道是不是女装多了。自己仿佛忍让了很多，但是像这种直接手指搓脸的行为，他还是接受不了。于是莫一尘飞快的用右手抓住了张一凡伸过来的手指，用力往下一扯。当张一凡整个人被扯过来的时候，莫一尘左手一巴掌盖在他脸上，然后配合着右手给张一凡来了一个木村锁。现在张一凡半跪在地上，动弹不得，动一下他就能感受到手上传来的阵阵痛楚，仿佛自己稍微一用力，手指就会断掉一样。莫一尘现在也是不敢用力，只敢用反关节锁来锁住这个张一凡，他怕自己一用力。不小心把张一凡手给捏碎了，就难办了。毕竟现在是个法治社会，打架打输了去医院，打赢了去 J C 局。所以在这种街头斗殴中，莫一尘只需要控制住对方就好了。啊啊呀！卧槽！快放手！尼玛的！张一凡不能反抗，只能是无能狂怒的喊着。他身边的女伴也是赶紧喊着：“快点放开张少，不然以后要你好看的。”对于这种毫无威胁力的话，莫一尘对着这个女人一瞪眼，吓得他赶紧后退了两步。够了！住手！不许在我的店里闹事！就在局面僵持的时候，一个穿着唐装、手拿拐杖的老者从后堂里走出来，在别人的地盘动手，确实不太好。莫一尘随即放开了这个满嘴喷粪的张一凡。卧槽你！
。张一凡一边骂着，一边冲了上来，想要揍莫依尘。莫依尘看这个逼，准备动手，他准备一拳轰上他的拳头，让这个满嘴喷粪的张一凡体会一下骨折的感觉。不过就在这时候，这名老者的拐杖直接打在了张一凡的嘴巴上，老者的这一击力量控制的非常好，让张一凡感觉自己牙齿都要被敲掉了，满嘴的疼痛感直冲脑门，但是牙齿却没有掉落。再次口不择言，别怪我，请你出去了。老者瞪了张一凡一眼，随后把目光移向了放在桌子上的那颗海洋之心。这个速度好快啊！就我这被提升了十倍的敏捷，才能捕捉到。果然高手在民间啊！莫依晨内心感慨道：“他以前听说很多高手都是隐藏在民间，但是从来没有见识过。今天算是见到了。别看这老头已经到了古稀之年，但是莫依晨感觉以自己现在的身体素质和对方打起来，估计是个七十三开，自己可以勉强占优。这个身穿唐装的老头刚刚早就注意到了外面的冲突，他当然明白。”孰是孰非？刚刚那一棍子也是给了张一凡一个教训。如果他还是冥顽不顾的要去继续闹事，那么老头就不介意直接把他牙给敲碎。被敲了一闷棍的张一凡暂时不敢惹事了。他知道外面的世界很复杂，但是不代表这事就这么算了。这老头竟然敢揍他，那么张一凡肯定要去查一查这老头的身份。如果没背景的话，一定会让对方付出代价。但若是对方背景比自己牛批，那就算了。正所谓男子汉大，丈夫能伸能缩。张一凡对这个还是拿捏的挺准的。老头把目光移向海洋之心的时候，突然眼睛泛起了光芒。这个难道是？老头语气之间有点激动，完全没有了刚刚揍人云淡风轻的感觉。他强行压下脸上激动的神色，然后对莫依晨说道：“小友，你这个钻石可否让老夫上手检查一下？您老请便。”莫依晨笑着说道：“他内心那个开心啊，遇到识货的人真的太方便了，别人一眼就能看出这个钻石并非凡品。”虽然老头把激动的情绪压制了下去，但是那微微上扬的嘴角，莫依晨和张一凡都看到了。张一凡内心震惊了。这老头这样的表情，难不成这钻石还是真的？要是真的话，自己刚刚拍下来的对赌视频。张一凡现在感觉后背微微发凉，冷汗开始在额头上冒了出来，跪在地上装狗叫，还要喊自己是傻逼。这事他可万万不能这么做！不不不，这不可能是真的，肯定是这个老头打眼了。等他仔细检查之后，肯定能发现端倪。他怀着一丝希望，等待老头检查这个玻璃的结果。老头现在戴上手套，把海洋之心拿在手上，这个切工，这个色泽，这个进度，这个重量。以他的眼光判断，几乎可以确定，手里这个钻石 99% 是一个真正的钻石，而且根据这个颜色、这个形状、这个重量来判断，这应该就是传说中的海洋之心。想到这里，老头激动了，他放下钻石，让自己的小助手把电脑拿过来，开始笨拙的敲着键盘，寻找这里面的资料。老头，你这会不会鉴定？怎么还要上网找资料？你不行就别逞强，这玩意就是块破玻璃。张一凡看到老头竟然上网查资料，他瞬间就放心了，哪有鉴定大师在鉴定的时候？还上网查资料的，这不是在开玩笑吗？这就好像医生给你看病看到一半，然后让你等等，等他去百度一下你的病因一样滑稽。第32章，汪汪，我是傻 X， 求票票，闭嘴！曹以德大师可是国宝级鉴宝雕刻大师，岂是你可以污蔑的？曹以德大师还沉迷在海洋之心上呢，他的助手就不乐意。曹以德相当于他的师傅，现在有个二逼突然跳出来要污蔑他师傅，这个当徒弟的当然得马上出头。曹以德却没有在意，其实主要是没听到张一凡的吐槽，他转过头对着莫依晨继续问道。小友，请问可以说说这个钻石的来历吗？莫依晨一听这话就不乐意了。来历？开玩笑！我说系统送的，你信吗？这种事情根本不可能告诉这老头，所以莫依晨直接从曹一德手里把海洋之心拿了回来。曹大师，不好意思，来历不方便说。如果你这边不方便收，我就不卖了。哦，对了，不过你可以帮我确认下，这是钻石吧？有人还欠我一百万呢。莫依晨说完，便一脸挑衅的看着张一凡，不知道的还以为莫依晨才是那个挑事的人。张一凡看到曹一德大师的名号，瞬间就感觉完蛋了。曹一德这个名字，他当然听过了，自己老爸就是个收藏品爱好者，他在老爸嘴里就经常听到了曹一德大师的名号。曹大师，这这难道真的是钻石吗？张一凡不敢相信，超过40克拉的钻石，这简直就是要颠覆他的世界观。没错，这就是一颗钻石。小友，你是不是该履行自己的赌约了？曹一德大师也是个性情中人，他刚刚就听进来的导购小姐姐说了，外面两个年轻人打赌。赌的就是一颗目测40克拉以上的石头是不是钻石，他顿时就来兴趣了。本身自己就是珠宝爱好者， 4 0克拉以上的钻石，那只在拍卖会和富豪展示会上看过。现在既然有人来店里想要卖，他当然不会错过这个机会。来打钱！莫依晨直接掏出了他的纯粉手机，把微信收款码给拉了出来。在场的人看到莫依晨的纯粉碎钻手机，瞬间就被吸引过去了。卧槽，老子忘了这茬事，这手机是纯粉的。莫依晨现在也尴尬了，一个大男人拿着一条纯粉的少女手机，算什么事？马德，这系统是逼着我以后要女装上街吗？纯粉手机，纯粉跑车，就连脸皮极厚的莫依晨，现在都感觉脸上火辣辣的。导购小姐姐和曹一德的助手都憋着，不想让自己笑出来。而张一凡脸色阴沉，得看着莫依晨，直接开口威胁道：“
我给你一百万，你确定敢收？莫一晨可不是他这一套，自己现在可是超人一样的存在，就算是 UFC 冠军、重量级拳王过来，都不是他的对手。论速度，莫一晨比他们快；论出拳力量，莫一晨比他们重。别废话了，赶紧转账！行，你牛逼！张一凡这种自负的人，当着这么多人的面，不敢直接不承认赌约，所以没办法，他只能掏出手机给莫一晨赚了一百万。这可是他两个月的零花钱了，这么给了莫一晨，他未来两个月估计就要吃土了。转完账之后。张一凡赶紧拉着自己女伴想要开溜，可惜莫一晨怎么可能会放过他？要是换成自己输了，那张一凡是不可能饶了自己的。张大少呀，你好像还忘记了赌约的后半部分呀？要不要我放视频来提醒一下你？听到莫一晨这贱兮兮的声音，张一凡直接定在原地，他转过身，咬牙切齿的说道：“小子，一百万你拿了就算了，得饶人处且饶人，事情不要做的这么绝。”莫一晨笑了，他真的笑了，从来没有见过一个如此厚颜无耻之人。明明一开始就是自己开始挑衅别人，现在竟然有脸说让被人得饶人处且饶人这种话，我看你真的是要去检查一下前列腺有没有被门夹坏。契约精神都不懂吗？你家里人怎么教育你的？而就在莫一晨说完这句话的时候，曹一德也是笑着说道：“是啊，愿赌服输，做人要有契约精神，言而无信，以后难以服众呀。”张一凡脸色阴沉，他没想到店里的全部人都开始针对他，做人留一线，日后好相见。兄弟，今天给我个面子，钱你也拿了，事情就这么算了。不然以后出去出什么意外，那就真的不好说。张一凡做着最后的挣扎，他甚至直接开始威胁起了莫一晨，<笑>还出意外？你电视剧看多了，还是小说看多了？算了，懒得和你这脑袋被驴踢过的人说话，我话就撂这了。今天你不履行赌约，明天我就把你这一百万花出去，买个《安城日报》新闻头条位置，让你这视频出出名。这时的张一凡真的想杀人，如果现在他手里有一把刀的话，肯定毫不犹豫的捅向莫一晨。特别是现在莫一晨那欠打的样子，让他实在不爽。以前这种情况，通常都是他让别人履行赌约，自己是站在制裁方这一边，可以在旁边翘着脚看戏。但没想到，今天自己竟然成为了受害的一方。最重要的是，莫一晨刚刚所说的，把这个视频放头条，那他还有脸活？这简直就是逼他上梁山。张一凡脸色变幻莫测，现在就像是一个即将爆发的定时炸弹一样，在内心挣扎了两分钟。他最后还是决定跪一波，因为这一波不跪，他明天可就要上头条了。相比于在全安城人民面前丢脸，他宁可在这十来个人面前丢脸。于是他走到莫一晨面前。直接跪了下去，然后用他平生最快的速度喊道：“汪汪！我是沙比，我是沙比，我是沙比！”这一波惊天地泣鬼神的操作以后，张一凡感觉直接的脸都要流出血来了。现在他的脸比猴子屁股还要红。站起身后，他也什么都不管了，直接转头用手挡着脸，飞快的逃离了现场。莫一晨看到这个景象，无奈的摇摇头，这种就叫做作茧自缚，偷鸡不成蚀把米，公虽女单不成反被约。小友，你们的事情处理完了，咱们是不是可以来谈一谈正事了？第33章。人傻钱多，来砍我！求票票！曹一德带着莫一晨来到了贵宾室，并且吩咐助手去泡茶。他看着桌子上的这颗湛蓝色的钻石，心生爱意。这就是珠宝爱好者看到名贵珠宝以后，内心油然而生的爱慕之情。等助手把茶拿上来之后，曹一德便问道：“小友，这颗钻石想必就是传说中的海洋之心吧？”莫一晨拿起茶杯，抿了一口，然后笑着点点头。既然小友不方便说来历，那老头子我也不会再追问了。只是我想知道。这样一颗价值连城的宝石，为什么你回想出售它呢？此时的莫一晨可谓是表面笑嘻嘻，心里妈卖批。为什么想出售？难道老子说是因为我穷吗？昨天带妹妹去购物，几乎把一百万给花光了。虽然刚刚从张一凡这二货手里又坑了一百万，但问题是自己以后花钱的地方肯定更多的是，而且还有系统存在，系统肯定会发布一大堆花钱任务，到时没钱不就很尴尬了？曹老，出售宝石的原因我不方便透露，您给估个价吧，合适我就卖了。听到莫一晨的话。曹一德露出了苦笑，他自己当然是想把这颗宝石拿下，但是他私人名下的资产可买不起这东西。如果说要动用整个慈云首饰的力量，倒是可以买下来，但这样公司现金流就会出现极大的问题。小友呀，我也想要把这颗海洋之心拿下呀，只可惜力不从心。我对他的估值是5亿美金，也就是3 4四至三十亿 RMB 左右。如果拿去拍卖会的话，这个价格只高不低。听到曹一德的话，莫一晨差点下巴掉下来了，他好几次都忍不住想张大嘴巴，但还是忍住了。莫一晨本来只想在这边把海洋之心套现了，但没想到这玩意这么贵，就连慈云首饰这种巨鳄都吃不下。曹老，您刚刚说这个海洋之心在拍卖会卖的价值只高不低，能不能帮忙引荐一下？听到这话，曹一德哈哈大笑起来。就算莫一晨不说，曹一德肯定也会帮忙引荐。毕竟对于他这种爱好珠宝的人来说，等这个海洋之心拍出天价之后，他就可以到处吹逼，说这个首饰的交易是他撮合的。小友是这样的，刚好有一位朋友，拜托我帮他找一颗稀世珍宝。如果你不嫌弃的话，咱们让他过来看看。你放心， 3 5亿的价格只高不低，我可以给你保证。莫一晨稍微思考了一下，如果把海洋之心拿去拍卖会的话，估计需要花上一段时间。
，毕竟拍卖会肯定不可能只拍他这一个宝石，还需要其他藏品一起拍卖，把拍卖会组织起来，宣传到最后的拍卖结算，保守估计至少三个月时间，而且拍卖方肯定还会抽取佣金，不说多的，按35亿 RMB 算，就算是抽 1% 那都已经是 3,500 万了。对于穷屌丝莫一尘来说，这无疑是在他身上割肉，所以如果能找到最终买家，直接交易，这样效率更高。而且也能省下不少钱。曹喽，麻烦您帮忙引荐一下，让您的朋友过来看看。得到莫一尘的允许之后，曹一德也不避讳，直接拿起了电话拨了过去。小赵，过来我这一趟。你前几天拜托我留意的东西有着落了。电话那头的小赵听到曹一德说东西有着落了，马上激动的说道：“曹喽，真的吗？我马上过来，马上。”说完，他便直接挂断了电话。曹一德听到小赵这风风火火的行为，无奈的笑了笑。从电话那头激动的声音，莫一尘可以判断出来。对方之前应该是拜托过曹一德去找西石珍宝，而现在莫一尘拿出来的海洋之心就正合他意。在等待小赵过来的这段时间，莫一尘和曹一德有一句没一句的闲聊着。不到十分钟时间，贵宾室的门便被敲响了。莫一尘看到进来的是一个戴着金丝眼镜、看上去不到三十来岁的男人，他穿着一身阿玛尼，手腕上的一个镶钻的百达翡丽鹦鹉螺闪闪发亮。小赵，来介绍一下，这位小友是莫一尘。莫小友，这位可是浩宇集团的赵宇豪，赵总。曹一德笑着给双方做了介绍，赵宇豪从兜里掏出了一张纯金的名片，递给了莫一尘，上面自由赵宇豪的名字、头衔以及私人电话。卧槽，有钱人的世界都是这样的吗？不行，以后老子也要搞一些纯金的名片。莫一尘看到这名片都震惊了，入手重量至少有十克，如果是纯金的话，按照今天的金价，那可就是四千多块 RMB 了。你好，莫先生，我是浩宇集团的执行总裁赵宇豪。听曹老说，您有意出售一件稀世珍宝？是，莫非是海洋之心？说到这里，赵宇豪看向了桌子上静静躺着的那颗钻石。赵总果然识货，一眼就认出来了。您看看吧。莫一尘说完之后，赵宇豪便迫不及待的走了过去，戴起一副手套，开始仔细的观察着这一颗海洋之心。他反反复复仔细查看着这一颗钻石，随后紧绷的眉头逐渐放平，嘴巴也微微上扬，露出了微笑。莫先生，请问这颗海洋之心能否割爱、转让给我？价钱你随便开。莫一尘就喜欢这种实在人。赵宇豪的话被莫一尘自动翻译成：人傻。钱多来砍我！他并没有直接报价，而是转头看向了曹一德。哈哈，小赵，我刚刚给小友估的可是35亿，我可是给他打包票了，说你一定能出超过35亿，可别让老头子我丢脸呀！曹一德微笑着说道：“没问题，曹老莫先生，这样吧，曹老估值是35亿，我出36亿，你看如何？没问题的话，我马上安排转账。当然没问题了，能有啥问题？ 3 0多亿砸下来，让莫一尘有种不真切的感受。”之前系统送的海豚幻神账号虽然有5亿，但是这玩意不能体现，只能在海豚直播里打赏。而这30多亿那可是真金白银。莫一尘赶紧答应下来，赵宇豪便开始打电话，让手下的人马上转账了。第34章，说不定是个大雕萌妹，求票票。很快，莫一尘手机就震动了起来，他掏出来看了看，发现是一条36亿到账的信息。哈,哈，莫先生的这个手机颜色挺好看的，是华为赠送的限量版吧？赵宇豪说着，也把自己的手机拿出来。莫一尘一看。跟他的这个完全一模一样，当然了，对方的颜色可是纯白色，并不是他这个粉色。莫一尘尴尬的把手机收回去。P Y 交易完成，三方稍微闲聊了一会，互留了联系方式之后就散了。莫一尘走出慈云首饰的时候，多少有一点做梦的感觉，自己才穿越过来这个世界两天时间，在系统的帮助下，竟然已经是一个拥有36亿身家的人，这是正常人十辈子奋斗都不一定能达到的目标。轻轻吐了口气，莫一尘在回家之前，顺便去买了两套睡衣，否则今晚又要继续穿睡裙睡觉了。哎。但是那条睡裙好挺舒服的，嗯，一定是材料的问题。我绝对不是想穿女装。莫一尘一边开着车出地下停车库，一边自言自语的说道。就在莫一尘驾驶着纯粉来肯超跑出地库的时候，一双狠毒的眼睛从一辆法拉利里面紧紧的盯着他。随后，这辆法拉利也跟着莫一尘出了地库。莫一尘住的出租屋离市区有一段距离，属于比较偏僻的地方。花了二十多分钟，回到了出租屋楼下，车一锁，莫一尘就上去了。张少，你要找的人住在郊外的一个房子里，看上去像出租屋。这里比较偏僻，要不要我们现在动手？电话一头的人闻言之后说道：“你们先监视着，我想想要怎么处理这个事。晚点打回来给你。如果莫一尘在这里，肯定能认出来。”打电话的这个人正是刚刚跪地学狗叫的张一凡。张一凡挂掉电话，熟练的在法拉利方向盘边上的拨片挂上档，驾驶着法拉利往安城上东区别墅区驶去。哎，老妹，你要出去啊？莫一尘刚到家门口，就看到莫小萌准备出门。对啊，约了朋友看电影，今天就不陪老哥，你直播了，今晚晚点回来。行。去吧，晚上太晚的话，打电话给我，我去接你。莫一尘说完便进屋去了。一个上午的时间，莫一尘就把事情全部办好了。他决定吃个午饭，下午就开始直播。哎，我现在好像根本不需要靠直播赚钱，不过直播或许能刷出来很多任务。
到实系统给奖励就划算了。也就是我现在的目标就是刷任务，而不是用直播来赚钱了。而且也是时候在安城买个房子，开着一亿、两亿的超跑住出租屋，这感觉有点怪。过段时间也要回一下老家，虽然爸妈赶了自己出来，不过那是把原主人赶出来而已，和我没任何关系。我才来这个世界两天，至少也要回去见见这个世界的爸妈长啥样子。莫一晨一边吃饭一边思考着自己未来的主要计划。喂，张少。我们看到了上次你让我们留意的那个妞，需要动手吗？莫一晨家楼下的旁边一辆面包车里，两名男子看到莫小萌出来，马上给张一凡拨去了电话。张一凡本来让手下的人去留意一下莫小萌住呢，以后好展开追求。但是经过了昨晚被莫小萌和他姐姐鄙视，今天早上被莫一晨直接羞辱一番，让他再也没有脸面去国境商场。这让他越想就越火大，稍作思考，他干脆破罐子破摔了。既然追不到你的心，那就要得到你的人。张一凡一边想着，一边对着手下的人吩咐道：“跟上去。”等今晚找个偏僻的地方动手，动静别大，知道吗？最近在严打，明白了，张少，我胡子办事，您放心。挂掉电话之后，他便发动了面包车，缓缓的跟了上去。美滋滋的吃了顿午饭之后的莫依晨，打开了电脑，他看到了海豚直播的人给他回复了：“亲爱的柠檬不酸，昨晚直播的技术问题，我们已经查明了。当时是同一时间有超过100万用户涌进你的直播间，导致直播间卡掉了。而这些用户都是活跃用户，并不是僵尸账户，而且我们也没有理由对他们进行封号处理。但是没关系。”我们海豚直播会在你签约之后，为你的直播间进行扩容，届时这个问题将不会存在。看到海豚直播的这个回复，莫一晨冷笑一声，没想到巅峰之夜工会竟然用到这种手段来搞他，看来真的是下足血本。这也从侧面说明了柠檬不酸直播间的吸金能力。就在莫一晨准备开直播的时候，一条系统提示传入了他耳中：叮，检测到宿主并未女装直播，将不会发布任务。尼玛，我差点忘了，柠檬不酸是女生，而且你这是个啥破系统，不穿女装就不发任务？系统。请问我是什么系统？听到系统来自灵魂的拷问，莫一晨想都没想就说道：“女装大佬系系统，行吧，你牛，你是系统，你说了算。我去换衣服，不穿女装直播就没有任务。那莫一晨还直播个毛线？现在直播就是为了拿任务以获取更牛逼的东西。所以在系统的淫威之下，莫一晨选了另外一套 JK 制服，化好妆，戴好发套，随便的抓了几个垫子垫了进去，在镜子面前转了一圈。正当他以为自己毫无破绽的时候。”眼尖的莫一晨发现了自己的喉结，之前直播的时候没有留意，而且自己的喉结不大，低头以后就基本看不见。想了想，他还是去衣柜开始翻找了起来。毕竟莫一晨是非常敬业的，要不就不做，要做就要做到完美。从衣柜里面翻找出了一条项圈，这条黑色项圈是一圈黑色布条，布条边上挂着金色的银色金属链子，链子的下方则是挂着一个红色的金属小爱心。戴上以后，莫一晨完全看不到自己的喉结，随后自言自语的说道：“以后去看漫展。”看到戴项圈的小姐姐，真的要小心才行，说不定是个大雕萌妹。第35章诛仙求票票。今天是莫一晨开始直播以来第一次中午直播，白天刚开播，莫一晨就看到有粉丝开始源源不断的涌进直播间。卧槽，柠檬妹纸，今天竟然中午就直播了，欢迎我家柠檬妹纸。谁家柠檬妹纸？你家什么？柠檬妹纸要参加这个季度的海豚主播 PK 赛吗？本来莫一晨开始准备先打两把绝地求生，但是看到这条弹幕以后，他就被吸引住了。海豚主播 PK 赛，这是啥玩意？莫一晨不懂，不过海豚直播的主页上面有个大大的提示，所以他直接点进去，稍微浏览了一下。所谓的极度海豚主播 PK 赛，就是在本季度最后一个周末，主播们开始热度和礼物 PK， 排名前十的人可以获得一系列的奖金以及后续的流量扶持。除此之外，还有一个叫做海豚季度 PK 冠军的头衔。本来莫一晨对这玩意不太感兴趣的，但系统提示音来了，叮，获得本周末季度 PK 冠军，抽奖星号一，进阶抽奖星号一，兑换点星号五。卧槽！这是大哥大 boss 呀，一定要干掉！莫一晨内心忍不住咆哮道。想到要参加这个 PK 赛，莫一晨就必须要先解决好了直播间的问题。如果到时 PK 到一半的时候，自己直播间断掉的话，那就麻烦了。莫一晨决定一会用幻神账号和海豚直播的官方来谈一谈直播间的事。好啦，小哥哥小姐姐们，我们先来吃鸡吧，先单排吃两盘鸡，再去找大团儿来双排。莫一晨说完就开始登录游戏。不过由于上次自己的账号被封了，他只能临时再花98块买一个。这次的 ID 直接是 Lemon。并没有放直播间号了。柠檬妹纸要吃鸡什么？吃什么吧？震惊！人气主播柠檬妹纸竟然在直播间当众吃鸡。前面的，明天来 UC 震惊部报道。莫一晨的第一盘匹配到了萨诺，一开局他就跳了自闭城，直接里面大杀四方。从自闭城出来的时候已经是14杀了。说真的，柠檬妹纸这操作真的和职业选手差不多呀、啊。我去看狮王他们的第一视角，确实感觉没差多少。柠檬妹纸这么厉害，怎么不去打职业？妹纸能有这操作，开挂的吧？前面的兄弟，请带上你的脑子再发言。柠檬妹纸的任务管理器在另外一边，所有程序都看到。你说说哪个程序是挂？你们有没有发现右上角有个 ID 在刷屏啊？好像真的哎，这盘有大哥啊！弹幕所说的情况
，莫依晨当然也看到了。他现在一边往河边的山头跑，一边说着：“如果有战队看上我，我就去打职业了。”可惜没人看得上呀。这盘好像是有个大哥，哎，又是这个 ID。小哥哥、小姐姐们，把你们手里的礼物准备好，这把有机会我就要诛仙了。莫依晨话音刚落，满屏的666就刷了起来。一路北上，莫依晨来到了北面大桥坡顶的房区。这个房区视野很好，可以耳听六路，眼看八方。而就在他进入一个房子的时候，突然身后发出了一阵炒豆子的声音，而且有二发子弹全部打在了他的甲上面。根据剩余子弹打到房门上的声音，莫依晨判断这个人就是大哥了。他玩的是第三人称视角。这时，他人缩在掩体房门后面，看到了一百米开外，一个人正在往他这里跑。为了证实对方是不是那个大哥，莫依晨直接探头出去，然后快速缩回来。结果对面直接给他突突了半梭子。还好他刚刚一探头就缩了回来。只有其中一发子弹打中了他的手臂，不然现在莫依晨就已经要成盒了。卧槽，妹纸终究还是被大哥盯上了。柠檬妹纸加油，诛仙了宋超火。前面的朋友，你 ID 我记下了，一会主线我看你送不送。兄弟，你看看那个说宋超火的兄弟，他是柠檬妹纸的榜二，好吧？对不起，打扰了，大哥。本想以平凡人的身份和你们相处，但是现在看来是不行了。莫依晨一边打着医疗箱，一边思考着该怎么诛仙。刚这几枪。莫依晨判断对方是个透视和锁甲，还好不是暴力锁头挂，不然就很难搞。他看了看这个房子，发现后面有一把 S 6 8 6他毫不犹豫的就把 M 2 4给扔了，跑过去换上了这把 S 6 8 6要诛仙就要利用第三人称视野和掩体的优势，瞬间打出高爆发伤害，把大哥给秒了。那么现在视野和掩体都有了，莫依晨把手里的家伙换成了众生平等 S 6 8 6不管你是职业选手还是大哥，除非你的锁血挂，否则被 S 6 8 6正面喷上一枪，都是必死无疑。不到十秒，大哥已经跑到了莫依晨门前。就在这个时候，莫依晨突然探头出去，侧身腰射，砰砰 ！Lemon 使用 S 6 8 6杀死了 Infus 三米。卧槽！六十六万六千六百六十六，关了吧，没意思。大哥，卧槽！对面的科技比我厉害，不行，要我去退款。柠檬妹纸牛批，诛仙成功。大哥的心态发生了一念念小变化，世界上从此又少了一个锅。柠檬妹纸这波操作。果然没有辜负我脱下来的裤子，皇帝柠檬小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一。皇帝柠檬小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号五。皇帝柠檬小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号十。莫依晨击杀大哥以后，直接开着公麦用御姐音说道：“呵，孤儿，垃圾，今天姐姐代表月亮来消灭你。”说完之后，他直接跑回房间，往小房间里面一躲。开始谢礼物，感谢小迷妹大兄弟赠送的十发超级火箭，老板大气！柠檬小迷妹，柠檬妹纸，你就这么确定我是男的？莫依晨看到这弹幕，心里吐槽道：“你要是个女的会来看我的直播，还送那么多超火，开啥国际玩笑？我可不会天真的以为世界上只有我一个女装大佬。”第三十六章，老娘啊呸，老子可是开挂的，求票票！我当然知道了，小迷妹是个女生了，救命！莫依晨用甜诺音笑着说道，但是他现在这副表情，完全就是一副老娘信你个鬼的样子。观众看到莫依晨这表情，都纷纷笑出了猪声。柠檬妹纸实力演示，什么叫表里不一，口是心非。X S W L， 小迷妹老板肯定是想泡柠檬妹纸，所以假装成女装大佬，大雕萌妹粉衣。小迷妹失去优先择偶权利，小迷妹大兄弟，你还是放弃吧。柠檬妹纸是属于柠檬爸爸的。这一盘诛仙完毕以后，其他玩家就完全没办法对莫依晨造成威胁。最后，他26杀成功吃鸡。而就在弹幕在喊666的时候，莫依晨的直播间突然又双弱卓黑屏了。卧槽，叔叔可以忍，婶婶不能忍。莫依晨知道又是巅峰之夜的那帮人在搞鬼，他在弹幕上面说了两句：“直播间有问题。”今晚在播之后便下线了。而同一时间，他又看到了巅峰之夜的人的私信：“柠檬不酸，考虑的怎么样？需要加入我们吗？我看你最近遇到挺多技术问题的，加入我们，我们有专门的程序员帮你解决。”巅峰之夜一而再再而三的挑衅莫依晨，如果放在前世，以莫依晨的暴脾气。估计就顺着网线找到对方，然后给他按在地板上暴揍一顿。现在的莫依晨有了系统，他当然不会就这么放过这个巅峰之夜工会。尼玛的，真的是本来不想和你们计较，既然这样，我就不客气了。莫依晨说着，便登上了幻神账号。先看一下海豚直播方面是怎么处理的。这边给到幻神账号的回复，其实和给柠檬不酸的回复差不多，不过这里就是明确了时间。客服说需要三天时间来申请扩容直播间，相信三天时间就能解决问题。莫依晨操作着幻神账号回复道。扩容直播间需要多少费用？今天必须把柠檬不酸的直播间给搞好了。海豚客服那边一收到柠檬爸爸的这个信息，马上联系到了海豚直播的总裁。总裁得知消息，稍作思考以后，马上让客服如实转告柠檬爸爸。尊敬的幻神柠檬树，您好，直播间扩容需要大概五千万左右，扩容半天时间就能好。扩容以后能够同时容纳至五千万个用户，同时发弹幕。莫依晨听到这个消息，决定马上扩容，马上帮我扩容，费用从我这边海豚必扣。还有。
，我需要巅峰之夜工会旗下所有主播的信息。十分钟以后，莫依晨拿到了想要的所有信息。嘿嘿，尼玛的，和我玩，看看谁玩得过谁。老娘，啊呸，老子可是开挂的。莫依晨最近说，老娘说习惯了，突然一下子没改过口来。明天就是周末 PK 赛了，一个计划已经在莫依晨脑袋里面酝酿了出来。反正现在直播间在扩容，他也没想着要直播，索性直接躺在床上刷抖音。而就在这时，他又听到了系统的声音：叮，新任务发布。在抖音发布 JK 制服视频，获取一万粉丝。兑换点星号五，任务来了。莫依晨突然想起来，自己还没看兑换点是个啥东西，于是拍视频的事情先被他放到了一边。系统兑换点有啥用？系统可以兑换道具。详情请打开商城查阅。卧槽，还有商城的，你咋不早说？来，打开康康。莫依晨话音刚落，就看到了一个商城放在了自己面前，里面分成四个等级。目前莫依晨能看到的。只是初级，剩下的中级、高级、神级都点不进去。他稍微看了下初级道具的价格，都是在一杠一百这个范围之内。他看了一下，初级道具里面有他熟悉的复合 C V 型精华药剂，不过价格需要50个兑换点。除此之外，还有 A 型、B 型和其他型精华药剂，这些药剂都比较便宜，只需要25个兑换点就可以了。除此之外，最贵就是售价100个兑换点的全能型精华药剂。喂喂，系统不带这么坑爹的吧？这商城里的物品是看不到效果的，也就是买了才能知道效果。这尼玛和抽奖有啥区别？系统，你第二次买就知道是什么效果了。我特么的，竟然无言以对。你说的很有道理。莫一晨扶额苦笑道。为了换取兑换点，莫一晨决定开始拍视频，以完成系统布置的任务。但是拍点什么好呢？他在抖音里面翻看这段视频，突然一条视频吸引了他的注意力。蹦，沙卡拉卡耶！蹦，沙卡拉卡！蹦，沙卡拉卡耶！这是一首非常有节奏感的歌，歌曲里面每蹦一次，视频里的小姐姐裙子就蹦起来一次。嗯嗯，这个不错。好，就你了，开拍！莫依晨说完，便开始翻找着自己的衣柜。马德，这个原主人真的是个 J.K. 控啊！这 J.K. 制服竟然有五套之多，嗯，都挺好看的。嗨嗨，为了完成系统给的任务，我只好来一波 J.K. 换装了。莫依晨一边说，一边开始架设好自己的手机，然后开始对着镜子先练习练习。第一次蹦裙子，莫依晨也不知道该怎么蹦，只能尝试着把屁股从左边甩到右边。嗯，有那味儿了，不过好像还差了那么点意思。经过了五分钟的练习，莫依晨感觉自己可以了，于是便开始打开手机的视频录制，开始给自己录。第一套是莫依晨现在身上穿的紫蓝色格子裙，加上纯白色的衬衫，还有一个蝴蝶领带。第二套则是紫黑纯色裙子，加上紫黑上衣，再配上一个红色的领带。蹦完两套衣服，莫依晨感觉拍这个视频最难的部分，并不是拍摄的时候，拍摄很简单，屁股一扭，五秒都不用就能拍完了。关键就是换衣服，麻烦死了，搞定了两套衣服。莫依晨看看第三套，想一想。还是换了上去。这条视频，他决定换三件衣服。第三套则是一条黄粉相间格子裙，加上纯白色衬衫，还有一个浅绿色的蝴蝶领带。花了整整一小时，莫依晨终于把视频拍好了。接下来便是配乐和剪辑。第三十七章，男人骚起来真的没女人什么事。求票票，剪辑、配乐加特效。莫依晨花了足足仨小时，这是因为他以前从来没有用 P 2来剪过视频，实在是太复杂了，里面的各种操作他都不会，所以一遇到问题就只能是去百度找答案。不过还好。P R 还算是比较好上手的。莫依晨虽然磕磕碰碰，但是最终还是把这短短15秒的视频给剪出来了。视频一开始就是一段莫的感情的电子合成音，不知道现在的人都怎么了，都喜欢看蹦裙子。反正我是不蹦了。这个旁白刚说完，身穿 J K 制服的莫依晨就随着蹦沙卡拉卡的节奏蹦了起来。看完自己剪的视频，莫依晨久久不能平静。他点击上传之后，默默说道：“果然，男人骚起来真的没女人什么事。”视频上传完毕以后，莫依晨就没去管了。现在他已经肚子饿了。急需要食物来填饱肚子，拿上钥匙，拿上纯粉手机，莫依晨就蹦蹦跳跳的出门了。直到来到电梯之后，他才发现自己入戏太深。尼玛，系统妹妹，来商量下，我们以后能不能少放一些女装任务？这么下去，我都快忘记该怎么走路了。系统，不要叫我系统妹妹，叫我女王大人。莫依晨听到系统的话，愣了三秒，缓缓说道：“行，以后就叫你女王吧。”吧，系统，嗯嗯，这就对了。想要奖励，女装必须安排上。好的，女王吧，我知道了。你是女王吧？你说了算。自知不能反抗之后，莫依晨选择口嗨一波，系统也没反应过来莫依晨的这个谐音梗，还在沾沾自喜。女神装扮出门的莫依晨，成为了这条盖最靓的仔。她能够感觉到自己吃饭的时候，有无数个目光在偷偷的看向自己。她甚至还无意中看到饭店窗外的一个男生顾着看她，结果撞到电线杆上。哎，老娘，啊呸，老子真的造孽！以后看来要尽量少一些女装出门了。莫依晨吃完饭，赶紧回家去了。晚上没有啥事，他开始找大团和杨妞妞他们四排。不知道怎么的，今晚的粉丝一个劲的撮合莫依晨和大团组 CP。而莫依晨不知道的是，大团听到这个话，竟然满脸羞红。
，而杨牛牛则是直接那个了盆，放在了自己嘴下面，因为他发现自己一想到柠檬妹纸和大团一起租 CP 可能会产生的各种劲爆场面，就完全止不住流口水。而今晚巅峰之夜的人也是一如既往的过来捣乱，不过莫依晨没有管他们，因为他明白巅峰之夜已经是秋后的蚂蚱，动荡不了多久了。而且他们每次找一百万个账号过来，同时卡他直播间，这一百万个账号也是要钱的，五毛一个，这一波下来就有五十万，所以。莫依晨索性就没管他们了，等明天自己的账号就扩容完毕，这些蚂蚱就不能再蹦跶了。而且莫依晨的反击计划也已经成竹在胸，就等待着明晚的 PK 赛到来。叮铃铃，就在莫依晨刚用 AWM 把一个人的 Sam 级脑壳打爆的时候，他的电话响了起来。看了下来电显示，发现是莫小萌的，他赶紧接了起来。一个小时之前，莫小萌和朋友看完电影之后便分开了。他今天穿着莫依晨的 JK 衣服，配合着他那苗条的身材。让街上的行人纷纷瞩目，甚至街上很多男生为此被身边的女朋友给揪了耳朵。莫小萌路过一条小巷子，他闻到巷子尽头传来了诱人的烧烤香味，想着给老哥还有自己买点串，于是他便准备穿过这条小巷子去满足自己和莫依晨的胃。但是就在他走进去之后，身后有两个中年男人也跟了上去。莫小萌走着走着就发现不对劲了，因为他听到了身后传来脚步声，而且通过街灯的影子，他也能看到有两个人影向他走来。这一刻，他害怕极了。各种恐怖电影、绑架、Q J 剧情在他脑海里浮现了出来。他把手伸进了自己的小包包里，里面有一瓶他之前买的胡椒喷雾。后面的脚步声越来越近了。就在后面的人完全在他身后的时候，莫小萌飞快的从小包包里掏出胡椒喷雾，马上来了个180度转身，对着其中一个人的脸上喷了过去。刺激的胡椒辣椒味道瞬间迸发了出来。其中一个人也被射了一脸胡椒喷雾，这个人瞬间就失去了战斗力。他马上跪倒在地，双手捂着脸，眼泪水。鼻涕水止不住的往下流。正当莫小萌准备把胡椒喷雾转到另外一个人脸上的时候，他脸上重重的挨了一巴掌。另外一个人反应很快，他看到莫小萌掏出胡椒喷雾喷向同伴的时候，马上就抬手对着他一巴掌过去，脸上挨了一巴掌。莫小萌直接被打懵了，手里的胡椒喷雾也跌落在了地上。卧槽你玛的臭婊子，还带着喷雾！这个男人说完，就从自己裤袋里掏出了一条毛巾。直接捂在了莫小萌鼻子上，一股刺鼻的气体直冲莫小萌的鼻子。他先是觉得味道很难闻，让他浑身都不舒服，然后就是一阵眩晕感，整个世界都开始旋转起来，最后两眼一黑，失去了意识。马德，别装死了，赶紧的，把人架走。张少等着呢。这个男人对着在地上捂脸痛哭的男人说道：“卧槽，你他妈的试试啊！尼玛，这喷雾，嗨嗨，哈秋。”缓了一会，这个男人勉强看得清路。随后，他们驾着莫小萌离开了这条小巷子。走到箱子外的一辆面包车，莫小萌被带到了一处偏僻的荒废厂房里面，然后就被扔到了办公室的沙发上。张一凡今晚不仅要来把他办了，还要把他姐给办了，所以他暂时没有动莫小萌，一会两个一起办，这样才更刺激。而且昨晚莫小萌的姐姐还羞辱他，这让他不能忍。张一凡决定一会就让自己的手下架着姐姐，让他看看妹妹在眼前被侮辱的样子。想到这场景，张一凡都感觉自己蠢蠢欲动，血压也开始有点升高了。他现在在翻看着莫小萌的通讯录，虽然没找到姐姐之类的备注。不过在里面找到了一个叫莫依晨的名字，都是姓莫的，估计就是姐姐了。于是他拨通了莫依晨的电话。第三十八章，我们连尾气都不配吃了。求票票。莫依晨看到电话是妹妹来电，于是便赶紧接了起来。喂，小萌呀，你看完电影了？要我去接你不？张一凡听到这声音，马上就认出来了这个声音，这么甜糯、软萌的声音，肯定就是莫小萌姐姐无疑。莫小萌姐姐是吧？你妹妹在我手上，自己过来屯山开发区门口，警告你别报警。否则我马上把你妹妹卖去第三世界，相信那边的老黑会好好招呼你妹妹的。听到妹妹的电话传来男生的声音，莫依晨哪里还不知道怎么回事？很明显，自己妹妹被绑架了，而且动手的还是熟人。最重要的是，这个声音他有点耳熟。经过了半秒钟的思考，莫依晨终于想起来了，这狗日的声音不就是张一凡的吗？真的是天堂有路你不走，地狱无门你偏闯。莫依晨飞快拿着鼠标的右手，点了直播间的静音，然后回答道：“行，我过来，你别动我妹妹，要多少钱都没问题。”听到莫依晨的话，张一凡直接挂掉了电话。钱，不好意思，我张一凡要的是你们俩的人。张一凡在心里恶狠狠地说道：“卧槽，尼玛，戈壁的！”莫依晨挂掉电话以后，大骂一声，也没管现在是不是在直播，马上起身，拿上自己的车钥匙，飞快的跑下楼。现在莫依晨弹幕已经炸了，有没有吊大的告诉一下我们发生了什么？柠檬妹纸向我们展示了国粹变脸，柠檬妹纸来找我了，我是就是他邻居。召唤唇语翻译大师，有没有唇语翻译大师翻译一下刚刚柠檬妹纸说的什么？最后一句我好像听懂了。柠檬妹纸最后那句，那好像是一句经典国骂。前面的兄弟，自信点，把好像去掉。弹幕的观众互动了五分钟之后，他们就发现不对劲了，因为莫依晨走了之后，就没有再出现过在直播间里。柠檬妹纸被绑架了，有没有兄弟去报个警
，你也是老二呀？对了，今晚柠檬爸爸好像没在，莫非小迷妹要伤心了？柠檬妹纸去找柠檬爸爸了。直播间就这么热闹了半小时，观众们看始终见不到莫依晨，就慢慢的散去了。而超管也发现了这边的情况，他们又观察了十多分钟，发现直播间里还是没人，于是便先把直播间关掉。莫依晨刚刚一挂掉电话，抄上自己的车钥匙就冲出了门。发动汽车以后，莫依晨直接把导航调了出来，看了一眼那个屯山开发区离他住的地方，大概还有二十多分钟车程。轰轰轰！莫依晨一脚油门，莱肯超跑的高性能被完全激发了出来。在前世，莫依晨的驾驶技术就不差，当初还被朋友带去跑了跑赛道，学了一些赛车的初级知识，所以现在手里配上一台超性能跑车，他内心的飙车欲望直接被激发了出来。一上路，莫依晨就直接飙到了100公里。由于现在已经是夜深了，路上车和行人都非常少，他只是在路过后绿灯的时候稍微放慢了一下速度。而且在速度一上来之后，莫依晨这被提高了十倍敏捷的效果就体现出来了。他发现车外的景象在飞速的划过，但是自己可以清晰的捕捉到任何一个细节。随后，他直接把车速提到了120。老张和老孟今晚刚走出一间便利店，他们刚刚查酒驾，现在正好过来买点吃的。正当他们一走出便利店，突然就听到街尾传来了一阵汽车的咆哮声，随后便是一道粉红车影在他们面前呼啸而过，消失在街道的尽头。老孟，我没眼花吧？老张揉了揉自己的眼睛，不敢相信的问道。这时，老孟手里拿着个面包，他吃也不是，不吃也不是，好像刚刚有辆车开过去了。两人懵逼了五秒，随后同时大喊道：“卧槽，快上车追！”老张和老孟飞快冲上他们的警车，然后开始朝莫依晨行驶的方向进行追踪。只可惜，他们才开了一个路口，就已经失去了这辆粉红超跑的方向。上报吧，尼玛，这次我们真的连车尾灯都看不到了。老孟无奈道：“我说老孟，何止是车尾灯都看不到，我们连尾气都不配吃了。”老张无奈的。把车停到路边，开始用对讲机向上面汇报。莫依晨出了市区，上了国道之后，油门踩地更加疯狂了。时速表的指针直接来到200纵然速度已经来到了200码，但是超跑的良好性能以及莫依晨超强的动态视力和反应力，他感觉现在就像平时开着60码一样。红姐，这次咱们应该赢了吧？这条国道上，一辆法拉利458内部，一个穿着超短裙的少女对着身边的一个成熟御姐说道：“是呀，小玲，这帮臭弟弟还敢和我们叫嚣，我这个职业赛车手。”要是输他们，那就不用混了。说话的主人正是一个留着淡黄色中分长发、身穿吊带短裙的御姐。就在他们聊天之时，突然对讲机里传来了一堆叫爹的声音：“卧槽，开那么快，不要命啊！”红姐听到这话，疑惑的看了看自己的里程表，也就160 170左右，在限速80的国道开到这种速度，已经算很快的，但是也没有到“不要命”这个程度吧。红姐，我们认输了。你后面还有来了个高手，太恐怖了！刚刚他的车擦着我的后视镜飞了过去，马德老子！要是手一抖，我和他都得完蛋。这个说话的人说完之后，直接把自己的阿斯顿马丁停在了路边，控制着打战的双腿下了车，缓缓的给自己点上了一根烟，压压惊。红姐听到这个信息，顿时来兴趣了。在普通路上能遇到高手，值得一比。而就在这个时候，他看到了后视镜出现了灯光，这应该就是那个高手了。第39章原形毕露，球票票，灯光越来越接近了。红姐也赶紧一脚油门踩了下去，本来160的车速，直接被提到了180而且还飞快的往这200走。但让他震惊的一幕出现了，后面这辆车以诡异一般的速度追上了他，而且从他车边呼啸而过，超车的方式也是和刚刚对讲机里那个人说到一样，真的就是擦着他法拉利的后视镜过去的。这下的红姐带了一脚刹车， 2 0 0公里速度侧面的任何一点小碰撞，结果只有一个，那就是车毁人亡。卧槽，真他妈不要命啊！姐姐今晚一定要追上去。红姐气得咬牙切齿，赶紧再次一脚油门踩了下去。而她身边的小林，由于刚刚不用集中精力开车，所以她观察到了，这是一辆粉色跑车。而跑车里面的人也是一头长发，是个女生。红姐，红姐，快追上去！那是个小姐姐。小林一脸激动的喊着。不用小林说，红姐已经是疯狂踩着油门，车速也飞快的提到200以上。随着速度来到230十，她不敢再踩油门了。这条国道虽然空，车不多，但是230十已经是她敢在这路上开的极限速度了。万一地上有个小坑，这个速度过去车必翻。而这时，她把注意力集中在了前方的尾灯上，看着渐渐远去的尾灯，她无力的说了一句：“这速度。”至少330以上，又坚持了三分钟，红姐终于看不到车尾灯了。红姐，你今晚好像被人甩的车尾灯都看不到。小林在一旁小心翼翼的说着。红姐当然知道今晚自己被人玩爆了，但对方真的是不要命啊，他怎么比？微微叹了一口气，红姐把车速降了下来，掉头开始往回走了。莫依晨开着粉红莱肯超跑在国道上疾驰着，现在时速表已经指向了360码，这辆车的极限速度是398码，当然了，配合下坡路可以到400以上。现在开到360已经是莫依晨能够操控的极限了。再快的话，就会超出可控范围。安城交警部门车辆已经出城了，摄像头能够锁定号牌吗？报告，不行，速度太快了，摄像头拍不清。值班的领头 J C 一脸惊讶的听着手下汇报，太快了。
拍不清。是的，无对，这车的速度已经超过350公里每小时，根本拍不到。在莫依晨的疯狂疾驰之下，本来二十多分钟的路程，他只花了九分钟就到了屯山开发区门口。停下车以后，莫依晨掏出手机拨通了妹妹电话，正在和手下商量怎么玩的张一凡，惊讶的看了下手机，然后接起了电话。喂，我到了屯山开发区门口，你们在哪？哦，这么快，没想到啊，看来你挺在意你妹妹的嘛。等着，我让人带你过来。张一凡说完，挂断了电话，然后开始吩咐手下先去周围看一圈，确定没人之后，再把莫小萌他姐带过来。两个手下领命之后，赶紧出去找人。老大，一会你爽完，也让兄弟们爽爽啊！这俩美女，我们兄弟几个。可以玩一整晚啊！张一凡听后笑着说道：“没问题，我今晚先开开荤，然后让你们爽爽，人别搞死了，到时还能卖掉呢。”特么的，老子今天才亏了一百万，这俩人应该能让我回本。张一凡继续一边淫笑，一边和手下的人吹着牛批：“走了走了，把人抓出来，你去接桶水来，让他醒醒。”等了一会之后，张一凡觉得时间差不多了，就让手下的人去把莫小萌带出来。由于莫小萌还处于昏迷状态，俩人把她架出来以后，张一凡直接抄起一桶冷水泼到她身上，被冰冷的水从头浇到脚。衣服全部湿透，贴在他身上，显得凹凸有致。张一凡看得到这场面，感觉自己血压都上来了。莫小萌瞬间就清醒了过来，由于鼻子还进了点水，莫小萌醒来之后就剧烈咳嗽了起来。几秒之后，他终于看清楚了眼前的人，竟然是他的同学张一凡。你你，莫小萌现在都不知道该说什么，他根本没想到自己的这个同学会绑架自己，而且现在他露出了一副阴晦的样子，让莫小萌看着就害怕。莫小萌啊，莫小萌，你真的是敬酒不吃吃罚酒呀，好好的追求你。答应了不就好了？荣华富贵享之不尽，想买什么都行，当个阔太太不好吗？何必搞到现在这样呢？张一凡一边说，一边走到莫小萌的身前。莫小萌挣扎着想往后退，不过身边的两个大汉把他紧紧控制住，让他动弹不得。啊！张一凡，你不要过来！救命啊！救命啊！莫小萌吓得一边哭一边大喊：“救命！”<笑>喊吧，随你怎么喊。哦，对了，忘了告诉你，一会你姐就要过来了，你们俩姐妹一起来伺候我，那感觉一定很舒爽。现在的张一凡完全就已经原形毕露。以前这种事，他干过太多了，被侵犯的女生一般也不敢作声，随便甩几十万给他们就了事了。有敢发声的人，一般都被人或多或少警告过，最后也是拿了一笔钱不了了之了。张一凡目前可谓是毫不顾忌，他直接一把抓住了莫小萌的领子，用力一扯，莫小萌的衬衫就被撕破了，里面黑色的衣服也暴露了出来。啊！莫小萌这个时候已经绝望了，他没想到自己今晚竟然会被张一凡这个禽兽给侵犯，他不断的挣扎着，但是。他一个弱小女生，力气哪里能比得过身边的两个壮汉？所以他的一切挣扎都是徒劳。在张一凡看来，莫小萌越挣扎就越刺激，挣扎吧，尖叫吧，离这里最近的住户都是六七公里之外，你叫爸爸，叫妈妈，叫姐姐，叫哥哥都没用。不过你放心，现在我不会对你下手的，一会等你姐过来，我好好的在她面前表演一下，让你们好好感受一下男人的雄风。吱啊！就在张一凡叫嚣之时，厂房的大门被打开了。呵呵，莫小萌，你姐到了，你们姐妹俩。是时候感受绝望了。第四十章，战斗天使莫依晨，求票票，哥，你千万不要来啊！莫小萌内心疯狂地呐喊着，他知道自己是要完蛋了。而且现在这里对方人那么多，如果自己老哥过来，肯定也会遭殃。他不想老哥出事。而就在这时，他也听到了厂房大门的声音，循声望向门口。随后眼前的这幅场景，让他这一辈子都无法忘怀。厂房外面昏暗的灯光照了进来，而一个身穿 JK 制服、一头粉红长发、手持钢棍的女生出现在门口。这个样子。宛如战斗天使阿丽塔，不过样子更萌、更可爱而已。哼哼，莫小萌，怎么样？感受到绝望了吧？来，把他姐带过来。张一凡这时头也不回的喊着。就在两分钟之前，背靠着莱肯跑车的莫依晨看到了两个手持钢棍的人过来，他马上就知道张一凡的马仔过来了。很快，莫依晨被他们带到了一个厂房门前。但是就在这时候，他突然听到了妹妹撕心裂肺的叫声，瞬间他就火了。莫依晨的反应速度很快，从他内心确定了要行动之后，不到零两秒的时间。他就对着身边的一个彪形大汉挥出了一拳，这一拳虽然不是莫依晨以最好的状态打出来了的，但起码也有六七百公斤的力量，和泰森的重拳基本没差。挨了一拳的这个彪形大汉，两眼一黑，直接晕厥了过去。世界上没有人能用脸抗住六七百公斤的力量，而且莫依晨这一拳是没带拳套的，这个男人的下颚骨直接被打得粉碎，径直摔到地上，后脑和大地来了个亲密接触，眼看就是活不成了。而另外一个人看到这个情况，他马上想要动手，但是非常可惜。从他大脑下达指令，到持有钢棍的右手刚准备抬起，莫依晨的重拳直接轰在了他的鼻梁处。而且莫依晨这一拳不是直拳，也不是勾手拳，而是在打倒了自己左边那名壮汉之后，直接一个背身甩拳轰在了另外一个人的鼻梁处。这种甩拳的威力要比勾拳大很多。目测这一拳至少轰出了一吨的力量，被击中鼻梁的这个人鼻梁瞬间凹陷下去，面颊骨直接骨折，直刺大脑
打开厂房门之后，走了进去。一进去，他就看到了让他火大的一幕：只见自己妹妹被两个人抓着手，浑身湿透，上身的衬衫还被撕烂了，露出了黑色的衣服。卧槽你妈的！你们真的很可以。莫依晨拿着钢管，一步一步的走了过去。而这时，张一凡也发现情况不对劲了。他转头一看，发现莫小萌的姐姐手持钢管走进来了。马德，真是两个废物，连个女人都搞不定。你们一起上，别告诉我，四个人都干不过对面一个女生。张一凡刚说完这话。包括架着莫小萌的两个壮汉也抄起钢管，向着莫依晨走了过去。莫小萌突然没有了搀扶，他直接双腿一软坐到了地上。自己老哥终究还是来了，他很开心，但是也很伤心，因为他认为自己老哥不可能是这四个壮汉的对手。他想大喊让老哥快跑，只可惜尝试喊了两声之后，莫小萌悲剧的发现自己现在发不出声音了。莫依晨对着第一个壮汉冲了过去，他的速度让这些人几乎完全看不清，而他们的动作在莫依晨眼里也是太慢太慢了。就好比一个人要打你，结果他是以一个十倍慢动作来挥拳，那么你完全可以轻易躲开，然后开始反击。目前莫依晨就是这个状况，面对挥过来的钢棍，他一点都不怂，身体轻松往旁边一闪就闪开了。而自己手里的钢棍，每一次都是轻松的打到对方的膝盖骨上，不到十秒，冲过来的四个壮汉全部被打断了膝盖骨，倒在了地上，痛苦的哀嚎着。张一凡人都快吓傻了，这是什么情况？天神下凡，战斗天使，神奇女侠。莫依晨的这个战斗力完全颠覆了他的世界观，自己老爸身边最强的保镖也不能这么轻松的干掉这四个人吧？而且这四个人不是什么水货啊，都是在道上混的人，说砍人可能不敢，但是要说冲上去打架，那是一个比一个狠。怎么这才十秒不到就全部被撂倒了？关键是这些人腿全部被打断，那弯曲的形状让张一凡看着都觉得害怕，而莫小萌那边也是惊呆了，自己老哥什么时候这么掉了，竟然可以这么轻松吊打这些个混混？他睁大了自己那水汪汪的大眼睛，紧紧的盯着老哥。突然之间，他觉得心里的某根弦被触动了。再联想到前几天自己老爸老妈说的话，他觉得自己内心的这根弦已经快被撩拨的不行不行了。张一凡看到拿着钢棍走过来的莫依晨，赶紧撒腿就跑。这个时候不跑，难道还等着别人过来揍自己吗？但是事与愿违，有些事情不是他想逃就能逃掉的。就在他转身跑了没两步的时候，莫依晨已经来到了他的身后。不过莫依晨没有给他敲闷棍，而是一脚踹在了他屁股上。巨大的力量让张一凡感觉直接被一辆汽车撞了一样。瞬间摔了个狗啃屎，牙齿和冰冷的水泥地接触，直接断掉了三颗。他转过身来，惊恐的看着宛如战神一眼的莫依晨，他后悔了，自己刚刚就应该把莫小萌办了，怎么就嘴贱，要打电话叫莫小萌他姐过来，结果现在惹出了一个大杀气。哥哥，呜！正当莫依晨要准备处理张一凡的时候，莫小萌挣扎着爬了起来，踉踉跄跄的朝着莫依晨走了过来。哥，张一凡现在脑袋处于混乱当中。为什么莫小萌管莫依晨叫哥？这个女生不是她姐吗？张一凡脑袋上闪过了一大堆问号。莫依晨一脸心疼的看着莫小萌，而莫小萌也是冲进了莫依晨的怀里，感受到了温暖和熟悉的怀抱。莫小萌放声大哭了起来。哭了一会，莫小萌终于缓了过来。莫依晨看到她现在衣衫不整的样子，火气瞬间就冒了出来。她放下钢管，然后把自己身上的 JK 上衣脱了下来，套在了妹妹身上，再缓缓的给她扣上扣子。随后她转过头，用能吃人的眼神看着张一凡。第四十一章目标，第五条腿，求票票。张一凡彻底蒙圈了，这莫小萌的姐姐怎么开始脱起了衣服？难道要给自己发福利？正当张一凡感觉事情不对劲的时候，他看到莫依晨那要杀人一般的眼神。最让他震惊的不是莫依晨的眼神，而是莫依晨身前的飞机场。你你你！张一凡完全震惊的说不出话来，他完全没想到莫小萌姐姐竟然是个女装大佬，而且自己完全没认出来。莫依晨也摊牌了，不装了，他直接用男声说道：“你真的够可以的，竟然用这种下三滥的招数，谁给你的勇气？”听到莫依晨的这个声音，张一凡更加崩溃了，因为他认出来了，这个声音就是今天让他跪下叫爸爸的那个人的声音。你，你是今早那个？他结结巴巴的问道。难怪今天早上看到莫依晨的时候会有一种熟悉感，原来这就是莫小萌的姐姐。认出来了，不过也没关系了。莫依晨露出一丝邪笑，他带着莫小萌来到了厂房的办公室里面，然后说道：“小萌，你在这等一下哥，我去处理一下他们的事。”哥，你，莫小萌话还没说完，他的嘴巴就把莫依晨捂住了。别问，放心，相信哥。我会处理好的。莫依晨对温柔的笑了笑，嗯，莫小萌脸颊泛红，微微的点了点头。而就在这时，莫依晨才留意到莫小萌的脸上有一个红红的掌印。见此，莫依晨转过身去，准备处理外面这些人。在他转过身去的时候，脸上温柔的笑意马上消失不见，取而代之的则是一脸的寒霜。重新来到了厂房，莫依晨感觉自己肺都要被气炸了。但就在这个时候，莫依晨听到了系统的提示音：叮，新任务发布，妹妹遭受伤害，身为哥哥，岂能坐视不理？必须把凶手全部揍得叫爸爸！奖励抽奖星号一，进阶抽奖星号一。听到这个系统提示，莫依晨愣了一下，不过随后则是在内心说了声
，直接用手扣住了他的脖子，把张一凡提到了这些在地上哀嚎的壮汉身边。张一凡刚刚也想跑路啊，但是他感觉自己盆骨都被踹得错位了，根本起不了。来说说，刚刚谁动手打我妹妹的？莫依晨语气冰冷，他的这个声音仿佛是来自幽冥地狱一般。听到这个声音，地上的人都吓得忘记了哀嚎，没有人敢回话。行，不说话是吧？那你们以后也别想说话了。莫依晨说着。就从地上捡起来一根钢棍，朝着张一凡走了过去。张一凡此时内心都要崩溃了，人不是老子打的呀，为啥第一个冲我来？想到这，他赶紧大喊道：“大哥，大哥，我错了，不是我打的，是那个人动手打的。”一边说着，他还用手随便指向其中一个手下，那个手下人都傻了，什么叫我动手打的？不是你指使我去抓人，我怎么会动手啊？但是这时，莫依晨已经走过来了，哪个手打的？我。这个壮汉哪里敢认？莫依晨的这个语气明显就是要废了他。行，不认识吧？那两只手都没了。莫依晨说完，直接一棍打到了这个壮汉的右手上，手掌的骨头哪里可能是钢棍的对手？啊的惨叫声还没出来，莫依晨又是一棍下去。由于他的速度很快，三棍下去，他的两个手掌已经完全被打扁，甚至都快打成浆糊了。这个壮汉才反应过来，发出了杀猪般的声音。看到这个场景，张一凡直接人都吓傻了，一股淡黄色的暖流直接流到了地上，闻到了一股骚臭味。莫依晨嫌弃的说了声：“马德真是个怂货，刚刚你的豪横进去哪了？再豪横一个我看看。对不起，大哥。”我们错了，真的不敢了，求求你放过我们吧！我们真的知道错了。是的，大哥，我们只是打工的，都是受他指使。最后这个人说完，还指着张一凡。张一凡这时哪里还敢豪横，他也一直在道歉，一直在求饶。一个人拿着钢棍在你面前，把另外一个人的双手砸得血肉模糊，谁还敢豪横？只要智商在线的人都会求饶。行，放过你们可以，叫爸爸吧。莫依晨嘴上是这么说着，但是放过他们，开什么玩笑？且不说钱是自己的暴脾气，现在自己有了系统辅助，这帮人还动了自己的逆鳞。从刚刚接到电话开始，莫依晨就没打算放过这些人。爸爸，求你了，饶了我们！爸爸，是我错了，我不该跟着张一凡这混蛋还胡作非为的。爸爸，是我张一凡不对，对不起，请您大人有大量，把我当一个屁放了吧。张一凡虽然嘴里求饶，但是他心里还是想着，等今晚过后，一定会找人来弄死莫依晨，然后把莫小萌搞到自己床上，好好蹂躏一番。跪下，磕头，喊爸爸。虽然这些人全部都喊爸爸了，但是系统提示好像还没有来，所以莫依晨直接让他们跪下喊爸爸。由于这几个壮汉膝盖骨被打断，根本跪不了，所以只能趴在地上磕着头喊着爸爸。而张一凡则是跪了下去，也是喊着爸爸，请原谅自己。丁，新任务完成，迫使全部凶手叫爸爸。奖励抽奖星号一，进阶抽奖星号一，任务完成了，莫依晨可以开始自己复仇计划了。行了，你们在一边跪好。莫依晨对着这几个打手嫌弃的说完之后，便转过头。对着张一凡说道：“现在来算算我们的账了，你说说该怎么办？”张一凡现在要崩溃了，怎么办？还能怎么办？你说怎么办就怎么办啊？难道我说放过我，你还能放过我不成吗？看到张一凡没有说话，莫依晨一脚踹在他身上。虽然这一脚莫依晨倒是没有踹得狠狠，但是张一凡还是被踹了个人仰马翻。你今天既然能干出这种事，说明以前就干过不少吧？我不是圣人，以前你干过什么事我不管，但是今天你把这点坏心思打到我妹妹身上，那我就帮你根治这个问题。莫依晨说完，直接挥起钢管。直接砸到了张一凡的第五条腿上面。第42章，古代公务员求票票啊！自己的第五条腿遭受降维打击，张一凡发出了杀猪一般的声音，剧烈的疼痛感促使张一凡的身体触发了自我保护机制，他很快就晕了过去。这几个混混看到自己老板直接被打断了第五条腿，纷纷都感觉自己下面凉飕飕的，就连那个被打断手掌的人都感觉自己算是幸运的了。正当他们以为莫依晨要放过他们的时候，莫依晨转过头来，用来自九幽地狱的眼神看着他们四个人。被这眼神一看到，四人就感觉是被死神盯上了一样。他们的直觉没有错。莫依晨一边走过来，一边说道：“助纣为虐很开心，对吧？有些事情是要付出代价的。”话音刚落，他就直接挥动手里的钢棍，四人瞬间毙命。有人觉得莫依晨可能太过心狠手辣，但是要想想，这些人和张一凡一起祸害普通女生，那被祸害的女生难道就活该吗？被祸害女生的本人和他们的家庭以后会发生翻天覆地的变化，这笔账要怎么算？莫依晨不是什么大圣人。所以现在他干脆直接帮这些女生买单，把祸害的源头全部消灭。由于张一凡还在昏迷当中，莫依晨不打算这么容易放过他。走到张一凡身边，莫依晨用钢棍往他的第五条腿一捅，剧烈的疼痛感迫使张一凡直接从昏迷中醒了过来。他现在疼，浑身发抖。现在他是真的后悔了。就算以后可以报复莫依晨，那么自己也已经变成了建国以后的第一个太监。放在古代，他就可以去当公务员了。悔不当初，张一凡真的后悔，不该去打莫小萌的主意，不该去招惹莫依晨这个狠人。但是。这个世界没有后悔药吃。莫依晨举起手里的钢棍，一棍子打在了他的右脚踝上。啊！别打了，有什么要求我都满足你，要多少钱我都给。张一凡的脚踝骨直接被敲碎了，浑身的
莫一尘说完，又一棍子打在了他的左脚踝上。啊！求求你，别打了，我要疼死了！救救我！又敲了几下，张一凡便开始有气无力的哀嚎着。下辈子做人低调点，不要太嚣张了。莫一尘最后一棍子敲在了他的头上，直接结束了他的生命。昨晚这一切，莫一尘突然感觉有点不真实。没想到，就短短一个晚上，自己手上就沾满了鲜血，一共七个人都被他送去了，和阎王爷打麻将了。轻轻的吐了一口气，平缓了一下自己的心情。莫一尘便开始准备善后工作了。他并不后悔干了这事，因为这些都是十恶不赦的人。他们在世界上存活的价值，就是去祸害善良的人，去祸害普通人。就算再重新给莫一尘选择一次，他也不会手下留情。现在他看了看现场，最重要的就是把尸体处理好。他想了想，想到了自己的储物空间，意念一动，张一凡的尸体就被收了进去。莫一尘用意念看着储物空间里面的尸体，他发现储物空间里面的东西是互不干扰的，也就是说，张一凡尸体上的灰尘、鲜血都不会污染到空间。空间里面的其他东西也不会弄到尸体上。莫一尘判断，这个储物空间里面的东西时间是停止的，这完完全全就是相当于另外一个时间静止的小宇宙。如法炮制，他把剩下的人还有门口的两个尸体收了进去。这些人被挤得满满当当，储物空间的容量几乎被用到了极致。处理完这些，莫一尘回到了厂房的办公室内，找到了瑟瑟发抖的莫小萌。莫小萌一看开门的是莫一尘，又扑了上去：“小萌，没事了，没事，哥在这。”莫一尘轻轻拍打着他的后背，安慰着他。今天对莫小萌的打击真的的太大了，不过还好，最后什么事都没发生，否则莫一尘就后悔莫及了。这次事件以后，莫一尘决定一定要攒够兑换点，换一份复合型 C V 药剂给莫小萌。一会莫一尘还有两次抽奖呢，他在想能不能抽到一些好东西，这样可以用在妹妹身上。足足十分钟之后，莫小萌才停止了哭泣。莫一尘感觉他趴在自己怀里睡着了，轻轻的把莫小萌横抱起来。莫一尘缓缓走回自己的莱肯跑车那边，把莫小萌放到副驾驶上。莫一尘慢慢把车开了回去出租屋那边。由于莫一尘刚刚把衣服给了莫小萌，他也顺手把胸上的垫子全部扔掉了，不然看着怪怪的。回到了家楼下，由于已经凌晨了，楼下一个人都没有，莫一尘也不用担心自己穿着裙子赤裹上身的样子被人看到，抱上妹妹，回到了他们的出租屋。哎，是时候要买房子了，不然住这出租屋真的毫无隐私可言。喃喃地说了一句，莫一尘准备叫醒趴在他怀里的莫小萌去洗澡，毕竟刚刚在厂房那边脏的要死，不洗洗总觉得不舒服。小萌，去拿衣服洗澡了。洗完早点休息。莫小萌醒来以后，看着赤裹上身的老哥，红着脸点点头，随后拿着衣服去洗澡了。莫一尘也懒得换衣服了，准备等洗完澡再把裙子换掉。一边卸妆，一边摘假发。他听到了莫小萌的声音：“哥，你别过来，门坏了，你还没修，我先洗澡。”听到这话，莫一尘扶额无奈的笑道：“昨天被自己搞坏了的门忘记修了，现在卫生间那边根本就没有门。”丁，新任务发布，明日之内购买一栋价格不低于八千万的房子，奖励抽奖星号一。丁，任务完成。在抖音发布 JK 制服视频，获取一万粉丝。兑换点星号一，连续两个系统提示，让莫一尘愣了一下。看来系统也是嫌弃他住的地方太烂了，强行给他发布换房子任务。而另外一个则是下午系统给的任务完成了。他掏出自己的手机，看了看抖音账号，发现上面自己蹦裙子的视频火了，现在有50多万的观看和5万多的点赞，而且自己的粉丝数也来到了1万零二十把手机放一边之后，莫一尘决定抽奖搞起来。第四十三章，系统，你是要来搞事情？求票票，系统妹妹。来来来，上大转盘！莫一尘话音刚落，就看到眼前出现了一个熟悉的转盘，上面的东西和上次相比有了一些变动。限量版阿斯顿马丁星号一，安城环球国际金融酒店星号一，人工智能星期五星号一，一张泛黄的报纸星号一，格拉夫粉钻星号一，金刚狼钢爪星号一，艾泽维亚的日记本星号一，再来一次星号一，来吧，开臭！随着莫一尘一声令下，大转盘上的指针转动了起来，慢慢的，指针的转动开始慢了下来。咦，艾泽维亚的日记本。这是个啥东西？正当莫一尘以为指针要停在艾泽薇娅日记本的时候，突然指针又往前走了那么一丢丢。叮，恭喜宿主获得人工智能星期五。人工智能，这是21世纪人类梦寐以求的东西。经过了多年的大数据铺垫，现在的人工智能已经慢慢有了雏形。而且，人工智能的研究也是各大院校、各大研究院的热门课题之一。不过，说实话，到现在为止，人工智能还没诞生。莫一尘看着系统丢过来的一个小 U 盘，内心久久不能平静，随手就把 U 盘丢到了储藏空间里面。虽然现在储藏空间还塞着一堆人，不过也不影响存放这么一枚小小的 U 盘。马德，我得找个地方把空间里的这些个破玩意给处理掉，不然太恶心了。系统，继续开启进阶抽奖。莫一尘说完，系统便把大转盘调了出来，指针也随即转动了起来。不过这时，莫一尘没有关注有什么奖品，他还在想着应该去哪处理这个几个人呢。丁，恭喜宿主获得 B 型药剂。系统提示音过后，便把 B 型药剂给扔了出来。卧槽，你个系统妹妹的，老子差点没接住啊！莫一尘手忙脚乱的接着系统扔出来的 B 型药剂，他。
他查看了一下这个 B 型药剂，发现作用是提高使用者五倍敏捷。莫依晨决定给妹妹使用这个药剂，不过至于怎么给吗？他还没想好。实在不行，今晚就做点猥琐的事情好了。经过刚刚的一阵思考，莫依晨已经想到了一个理想的处理地点。他拿过电脑，直接订了两张去马尔代夫的机票。他决定就在飞机上，直接把这几个人全部扔到窗户外面。反正自己的储物戒指是有个零五米的范围，只要他坐在靠窗的位置，就能轻易把这些人给扔出去。随后，他继续浏览着马尔代夫的一些酒店。最后。他看到一家非常不错的酒店，一晚需要两万 RMB 呢。不过这个价格是包了三餐以及岛上的一些娱乐活动，所以其实还是挺划算的。莫依晨直接订了一个星期机票，下周一晚上就飞。根据他的回忆，他和老妹应该是都已经办过护照了。马尔代夫落地签，到时直接拿着换洗的衣服过去就好了。哎，等等，我护照是男的，这次我终于可以以男生的身份出行了。莫依晨突然感觉自己前途一片明朗。丁，请宿主带好女装，届时本系统会根据女装来发布任务。系统，你是要来搞事情？系统，反正没女装就不发布任务。我突然觉得带几件女装去度假也是很不错的。莫依晨瞬间就屈服了，毕竟现在钱对他来说不重要，但是系统的任务却很重要。哥，你去洗澡吧，我洗好了。莫依晨听到了莫小萌的声音，抬头一看，这一看不要紧，差点鼻血给喷出来。莫小萌就用一条简单的浴巾裹着出来，满头湿漉漉的头发搭在肩上，显得异常动人。莫依晨看着看着，突然发现自己血压有点升高，嗨嗨，老妹，你快穿衣服。我上网逛一回再去洗。莫依晨赶紧转过椅子，对着电脑。毕竟她现在就只穿着一条裙子，有点尴尬。莫小萌脸上露出了一丝笑意，看来是对自己的身材非常满意。莫依晨今晚也没再管直播了。她趁妹妹在床上玩手机的时候，直接把 U 盘插进去了自己电脑里。U 盘插进去的一瞬间，电脑就黑屏了。正当莫依晨猛逼之时，屏幕亮了，然后一个小萝莉出现在屏幕里面。这是一个长着猫耳朵、猫尾巴的小萝莉，她正一脸呆萌的看着莫依晨。随后，她头上闪现出了一个对话框：“主人您好。”人工智能星期五为您服务。莫依晨看着电脑里面的小萝莉，有点小懵逼。他想说话，但是妹妹在身后的床上躺着呢，有点不方便。于是他在桌面新建了一个 text 文档，在上面打字道：“你能看见我打字吗？可以的，主人。主人，您在电脑上所有的操作我都能看到，我也能通过电脑的摄像头看到主人您。”莫依晨好奇的盯着摄像头，又盯电脑里的人工智能。好了，别喊我主人，喊我女王。由于莫依晨打字很快，女王俩字刚打完，他就发现不对劲了，好像被系统带歪了。于是他想更正，不过他还没删除“女王”这俩字，小萝莉就无师自通的发出了对话框。好的，女王大人，那以后你要叫我什么呢？莫依晨看到这，直接扶额，无奈苦笑，自己不小心打错字而已啊，竟然被人工智能当真了。马德，你是人工智障吧？绝壁不是人工智能。莫依晨小小声的吐槽道：“谢谢女王大人赐名人工智障，人工智障，很高兴为女王大人您服务。”经过了半个小时的调教，啊呸，不是，是半个小时的聊天，莫依晨终于把双方的称呼给确认下来了。他给人工智能取名为小蜜，然后让小蜜喊他爸爸，而且同时他也了解了小蜜的基本功能。很简单的一句话，就是只要有电脑、有网络的地方，小蜜就是无敌的存在。行了，小蜜，你去网络上先学习一下啊，你注册个企鹅或者微信吧，加上我，到时我直接网上联系你。好的，爸爸。小蜜明白了。莫依晨放任小蜜出去网络学习之后，他便跑去洗澡了。今天晚上激战了一晚，虽然是他单方面的虐杀，但是还是多少出了点汗，身上沾了点灰尘。洗澡的时候，他突然想到了今晚喂药剂的猥琐方法。第44章，这招我在前世用过。求票票，还不睡吗？小萌，洗完澡的莫依晨一边擦头一边问道：“我有点怕，哥，你今晚陪我好不好？”莫依晨有点莫名其妙，自己不是一直在陪着莫小萌吗？但是随后，莫小萌红着脸低着头说道：“我是说，你今晚别睡沙发。”莫依晨本来是抗拒的，因为他发誓自己对莫小萌真的就是很纯洁的兄妹情，但是联想到他今天经历的这些，就突然心软了。一般的小女生经历这种事情，心里多多少少都会出问题，所以莫依晨决定今晚就舍命陪君子陪睡，而且今晚在床上睡觉也有利于他计划的实施。呼，男装睡衣竟然有点卡带，看来我买小了。莫依晨上床的时候被裤裆卡了一下，才意识到今天买的睡衣小了。上床关灯后，莫依晨就有一搭没一搭的跟系统聊着天，他现在要等莫小萌睡着了才能实施自己的计划。哎，卧槽，这小妮子！莫依晨睡着睡着，突然发现自己肚子上多了一只手。这只小手的主人看莫依晨没反应，于是便靠了过去，整个人趴在莫依晨怀里。哎，这招我在前世用过，只不过那次是我的手放在别的女生肚子上。莫依晨心里默默的想着，他索性也直接搂着莫小萌算了，反正这样大家都舒服一些。莫小萌靠在自己老哥怀里，不到五分钟就睡着了，感觉到身上的妹妹呼吸趋于平静，莫依晨便准备再过一会就实施自己邪恶的计划。又是半个小时，莫依晨估摸着莫小萌已经进入了深度睡眠，于是他从裤裆里，啊呸！从储物空间里掏出了那瓶 B 型药剂，用自己灵活的手指缓缓拧开瓶盖，然后很小
，尼玛，神秘男子，为何半夜把神秘液体倒入女生口中？这背后的一切，到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲？莫依晨一边喂药剂，一边在心里默默的吐槽着自己。喂完药之后，莫依晨突然反应过来，上次自己喝完那个什么 CV 药剂之后，浑身出了一大堆黑黑的杂质。现在如果老妹身上也出的话，那今晚两个人估计都不用睡觉了。稍微等了一会，莫依晨闻了闻，好像没什么异味，于是也慢慢的沉睡了过去。这一晚，莫依晨是睡得舒坦了。但是张一凡家里，他老妈却是着急了起来。凡凡还没回来吗？张一凡老妈成烟身，穿着昂贵的 Dior 衣服，手里的一颗大钻戒闪闪发亮。他现在正在着急的打着电话。虽然平时他们都不会怎么管儿子的私生活，但是一般打电话之后，儿子都会接。本来他今晚是打电话找张一凡商量出国留学的事，结果现在都两点多了还没有回复。他现在着急的在客厅里走动着。而张一凡老爸张叶天则是点了根烟，说道：“烟，去休息吧，明天再看。凡凡他出去过夜，又不是一次两次的事了。”明天早上再联系一下。程烟还是不肯去休息，他着急的说着：“我有种不好的预感啊，孩子他爸让你手下的人去找找吧，别真的出什么问题了。”张叶天被搞得有点不厌其烦，这种青春期小孩子不回家不是很正常吗？犯得着这么麻烦吗？不过想想，他还是拨通手下的电话，让他们去附近的酒吧夜店找找，以防有什么别的意外发生。但是知道第二天早上八点多，夫妇俩还是没有听到任何的消息。这时，张叶天也开始着急了，一夜无话。一日一早，莫依晨感觉鼻子痒痒的，眼睛一睁开。发现是莫小萌用发尖在逗他呢，稍微观察了一下莫小萌身上，发现没有上次自己的一层污垢，看来是没有什么问题了。莫小萌看到自己老哥竟然一起床就盯着自己身子看，脸瞬间就红了。今天莫一晨要去买房子，吃早餐的时候，他让小蜜搜了一下安城的顶级楼盘。正当他想出门的时候，就被莫小萌拉住了。莫小萌指了指衣柜，意思就是说要莫一晨换女装。卧槽，老妹，你到底是怎么想的？莫一晨扶额说道，他本来就打算穿泛四折的休闲装出门，但是无奈老妹要求。他只能是开始化妆，换上了一条黑色的丝质连衣裙，束腰一绑，胸垫一垫，凹凸身材完美呈现。随后，莫依晨把项圈也戴好，不戴项圈的话，很容易被人认出来是女装大佬。小妹妹，满意了没？莫依晨用食指托着莫小萌下巴，一脸挑逗的问道：“满意了，姐，漂亮。”莫小萌说着，就拉着莫依晨出门了。坐上来啃，莫依晨轰着油门，朝着顶级楼盘之一的绿都豪苑开了过去。哥，你啥时候买的跑车？啊，昨天买的，倒腾了一点首饰，赚了一点点钱。在车里的莫依晨还是想着办法忽悠莫小萌。我是分割线，老婆，先去绿都一趟，公司有点事情，我已经吩咐人继续找了，等有什么消息马上打电话给我。张叶天说着，就让自己司机开着劳斯莱斯载着他去绿都豪苑了。莫依晨来到绿都豪苑的售楼部，刚把车停下，就看到了售楼部门前围着一堆人。哎，这啥情况？莫依晨的开着的纯粉来啃过来，吸引了在场所有人的目光。而这时，有几个中年妇女跑过来说道：“小妹妹，你们来这边买房？我告诉你们啊。”千万别来这买！这几个中年妇女过来，对着莫依晨和莫小萌就是一顿说，反正大概意思就是这边的房子坑爹，又贵，质量又不好。莫依晨听到这话，便打了退堂鼓。如果一个人说还好，但是那么多人说，他就不得不考虑一下了。但就在这时，一辆劳斯莱斯停在了他们前面，车里走下来一个眉宇轩昂的男人。莫依晨觉得此人有点眼熟，仔细看了看，呵，这男人和昨天的张一凡咋长得这么像呢？两位，你们好，我是绿都集团的执行董事长张叶天，两位是来这边看房吧？我找人带你们过去，保安，保安，叫几个保安过来。张叶天当然认出来了，这俩人一身名牌，就他们身上这行头，就价值二十多万，而且他可是亲眼所见。这俩女生是从一辆一两亿的超跑上面下来的，所以他直接让司机过来，把闹事的人和客户给挡开了。第四十五章斩草除根，求票票。张叶天刚刚就接到了公司经理的电话，说绿都豪苑售楼部这边有一群人在闹事，见到来看房的客户就往外赶。除了这种事，他当然得过来看看发生什么事。而他刚到场。就发现俩小富婆直接从一辆超跑下来，这辆粉色的超跑，他前几天略有耳闻，听说是安城的某个大佬从国外订购了，还专门买的是纯粉的。看来这两个女生就是正主了。莫依晨看到张叶天，本来有点本能抗拒，不过这时一个系统提示让莫依晨止住了脚步。丁，新任务发布，事情败露只是迟早的事，请在事情败露之前把所有潜在威胁全部去处理掉。奖励兑换点：星号 50， 抽奖星号 2， 绿地集团 100% 股份。四，卧槽 ，S 级大 boss。莫依晨内心默默的说着，他现在明白了，张叶天估计迟早会查到自己身上，因为莫依晨自己也明白，昨晚做的事情并不是完美无缺的。那个废弃的厂房虽然偏僻，平时也不会有人过去，但是如果张一凡的家人去查，查到那个废弃工厂是早晚的事情，而里面的血迹什么的，自己根本没有去清，所以这些东西都会成为证据。既然现在的任务是要在事情败露之前把威胁处理掉，那么很明显，要不就把张一凡全家干掉，要不就想办法。让他们毫无时间去追查这个事，或者说是没有能力去追查这个事。要做到这目标，就要他们失去所有势力，失去所有靠山
，莫依晨已经有了一个大概的思路。而现在的莫小萌完全没有认出眼前这个人就是昨天禽兽的老爸，不然肯定会扭头就走。两位小妹妹怎么称呼？我让咱们售楼部经理带你们去看看，有合适的和我说一声，我给你们打折。这是我的名片。张叶天说完，就递上了自己的名片，并且让售楼部经理过来了。售楼部经理来接待莫依晨他们之后，张叶天就去处理外面事情了。今天看了下房子。莫依晨觉得绿都豪苑其实是不错的，而且里面的东西也并没有像今天来闹事的人所说的质量不好啥的，估计是有心人想要来搞绿都集团。莫依晨和莫小萌看到里面的一些房子，其实挺心动的。不过莫依晨考虑到，等任务完成之后，自己就能获得绿地集团 100% 股份，那到时就没必要花钱去买这的房子了。所以莫依晨和莫小萌转战到第二个楼盘，这个楼盘是在绿地不远处的浩宇海岸城。小蜜当时告诉莫依晨这个名字的时候，莫依晨就猜到了。这个楼盘是浩宇集团开发的。现在，莫依晨和莫小萌刚进售楼部，就有一个销售小哥哥走了上来。一般接待女客户的都是帅气小哥哥，接待男客户就要漂亮的小姐姐了。现在，莫依晨和莫小萌进来，完全就是俩女神。当然，一个小哥哥就走了上来。两位小姐姐，你们好，欢迎来到浩宇海岸城。请问你们对房子有什么要求吗？或者预算是在多少左右？我给你们推荐。莫依晨这一用萝莉音笑着说道：“小哥哥，顶级的别墅，我们只看顶级的。”这个销售小哥哥听到莫依晨那萝莉音。心都差点融化了，他感觉自己的内心跑进来了一只小猫，疯狂地对着他的心脏挠来挠去。不过，如果让他知道莫依晨是个女装大佬，估计小猫就直接变老虎了，心脏都要给他吃掉。而且从他们俩姐妹的穿着，销售小哥哥就能判断，这一身下来不下二十万，这就足以证明他们的购买力了。再说了，他们刚刚停车的时候，自己是看得真切，那是一辆超跑。虽然他认不出来是莱肯超跑，但听声音就感觉不便宜。两位，咱们先来沙盘这边看看，我们海岸城。销售小哥哥。滔滔不绝地说了五分钟，莫依晨倒是听出来了。整个浩宇海岸城最贵的五栋别墅是位于湖中心的五个独立小岛，这五个小岛分别有五条路从主干道连过去，而从主干道过去的岔口都有保安值班，不会让什么人都进去，这样就能保证了业主的隐秘性。每一栋小岛别墅都配备了一个小码头，业主可以选择乘船到海岸城门口的小码头。走吧，我们去看看这五栋别墅。没啥意外的话，咱们今天就买。莫依晨笑着说道。听到这话，小哥哥瞬间来精神了，马上开始联系。两分钟之后。他们便坐着高尔夫车前往湖心小岛，花了一个多小时。莫依晨看完了这五栋别墅，别墅内部奢华无比，全部都是精装修，完全就是拎包入住那种。而且出乎他意料的是，来看房子的人其实还真不少，几乎每一栋别墅都有二拨人在看房，这让他感叹安城的有钱人是真的多。最后，他发现了最东面的别墅，无论是从地理位置还是风景来说，都是这五栋别墅里面最好的一栋。五栋别墅的价格都一样，这样就让这个别墅成为了性价比最高的一栋了。小萌，这个别墅如何？还不错吧？莫依晨自己是觉得没问题了，不过他还是要征求莫小萌的意见。嗯嗯，这边环境真的太好了。不过哥，你够钱买吗？莫小萌说道，最后就凑到莫依晨耳边，小小声的问道：“放心好了，你喜欢的我都能买。还有啊，过两天给你个惊喜哈。”莫依晨笑着说道：“他所说的惊喜就是去马尔代夫度假，他自己前世也没有去过，但是在各种旅游视频、公众号上都看过了土豪们过去马尔代夫游玩的视频以及介绍，特别是有一个酒店。”他的别墅地板就是纯玻璃，所以能够透过玻璃直接看到下面蔚蓝色的大海，还有大海里正在游泳嬉戏的鱼儿。莫依晨想着，就越来越期待这次马尔代夫旅行。不过在此之前，他要先解决了房子问题。小哥哥，这个房子我们要了。销售小哥一听，马上说道：“好的，小姐姐，我们回去售楼部办一下手续吧。”就就在他们要准备往回走的时候，门口就传来了一个让人觉得讨厌的声音：“这个房子我要了，你们选别的吧。”第46章：生化武器，求票票。这个房子我要了。你们选别的吧。莫依晨听到这个声音，眉头顿时皱了起来。他转头望去，是一个肥头大耳的中年男子，而他身边的那个那个销售小姐姐，现在整个人都几乎贴到这个中年男子身上。哎呀，恭喜黄老板拿下这个别墅，今晚我来给您庆祝庆祝吧。莫依晨这边的销售小哥哥面露苦涩，自己的这个客户确定要买别墅之后，竟然另外一个客户也要买，关键是另外一个客户不是自己的客人，拿不到提成呀。为了自己那一百多万的提成，销售小哥哥硬着头皮走了过去。周姐，这个房子。我那个客户已经说要了，准备回去签合同呢。要不你这个销售小姐姐一听就不乐意了，自己可以花了一个多星期去讨好这肥头大耳的中年男子。昨晚自己使尽了浑身解数，他终于答应买这个房子了。现在另外一个销售跳出来说要买，这不是截胡吗？小王说什么呢？黄老板已经拿下这别墅了，带你的客人到别的别墅去看。这个周姐的话音未落，那个肥头大耳的黄老板看到莫依晨和莫小萌，眼睛都发青光了。他赶紧走了过来，用一个自认为帅气的姿势向莫依晨伸出右手。美女，你好，认识一下，鄙人黄天鹏，瑞星煤炭的老板。这个别墅我拿下来了，如果你有兴趣的话，今晚可以
，好处少不了。但是这个人明显智商下限了，能来这边买房子的，怎么可能会是拜金女呢？肯定都是有实力的人。莫依晨听到这都想吐了。不说别的，就算她是个女的，这黄天鹏长得一副天蓬元帅的样子，她都不可能会有半点动心。而且黄天鹏从一开始就是一副高高在上的样子，仿佛他买了这套别墅就是浩宇海岸城最大的荣幸一样。他说话的语气也是让人不舒服。如果一开始就好声好气地说，莫依晨可能不会和他抢这别墅。但是既然这个黄天鹏说话这么冲，好像自己是天皇老子一样，那就别怪莫依晨不客气了。黄老板呀，你这口气比脚气还大呢，别离我那么近，我感觉昨晚的晚饭都要吐出来了。莫依晨这个话让黄天鹏脸色涨红，同时也让销售小姐姐突然像找到知己一样，因为这几天他也被恶心坏了，还是要装作一副很享受的样子。有几次他都忍不住想吐，但是为了这一百多万的提成，他还是忍辱负重，艰难前行。黄天鹏知道自己有口臭的毛病，去看过很多医生，一直都解决不了。但是现在在公众场合被人说出来，让他直接恼羞成怒，随后马上破口大骂：“卧槽，你个小婊子的，赶紧滚出去！我的别墅不欢迎你！”由于这一句话是黄天鹏大声暴喝出来的，这个带有死鱼虾味道的口臭，直接熏得莫依晨快吐了。而莫小萌也是被熏得够呛了，他拉着莫依晨赶紧后退：“嗨嗨，卧槽，大叔，我都隔着你两米远了，你口臭怎么还这么厉害？”莫依晨真的被恶心到了，继续抓着对方的要害攻击。你说这你的别墅房产证呢？开啥玩笑？你说是你的就是你的，我还说这边五栋别墅都是我的呢。你是认识浩宇集团老板还是怎么的？真不知道你是哪个村来的猪，敢这么膨胀！黄天鹏现在真是满脸憋红。自从他做煤炭起家以后，就没有人敢这么和他说话了，而且还是这种好不留情面，把他口臭问题直接说出来的人。小妹妹，我警告你，饭可以乱吃，话不可以乱讲。我平时不打女人，但是你再敢在我家撒野，我直接把你们俩揍出去，信不信？黄天鹏身高将近一米九，而且现在人到中年，身材发福，整个人就像坦克一样。他说要揍人的话，这边估计没有人能拦住他。而销售小哥哥也是发现了这个情况，莫依晨和莫小萌是他们客户，他不可能放任客人在这出事。于是他赶紧跑了过来，一脸歉意的对着莫依晨说道：“小姐姐，真的不好意思，给你们造成困扰了。要不这样，我们去看看别的房子，另外四栋其实也不错。”莫依晨知道这个小哥哥也难做，于是说道：“他们签合同了吗？没签，我们回去签。凡事讲先来后到。”小哥哥突然也是反应过来，对啊，他们应该是没签合同的呀，管他这么多，赶紧带着两个小姐姐回去签合同，签完了自己提成也就到手了。卧槽你妈的，还特么在这废话，真的以为我不敢揍人是不是？黄天鹏直接走到这个销售小哥哥身前一推，销售小哥哥就直接摔倒在地，这就是压倒性的力量。这个销售小哥哥看上去也就130斤左右，而黄天鹏、莫依晨目测他至少是个250斤，这样的体重差距真的太大了。而推到了销售小哥哥以后，他直接用手指指着莫依晨骂道：“臭婊子，赶紧滚蛋！我警告你，这别墅不是你能买的，你买了以后出门可要注意安全。”莫依晨被他这口气熏得完全不敢呼吸，这胖子一而再、再而三的要来挑衅他，而且还放出了生化武器，这让莫依晨完全不能忍。大胖子，联合国现在就禁止生化武器了，你特么的还在这一直释放生化武器，真的特么太恶心了。还有，你知道上一个这么用手指指着我的人，坟头草到两米高了吗？莫依晨这句话还真不是乱讲的。上一个指着他鼻子的人就是张一凡，而张一凡现在可是安静的躺在了他的戒指里面。哈哈哈，你特么在威胁老子？老子当年干架的时候，你特么还是一滩液体。黄天鹏说完，就举起右手，准备先扇莫依晨一巴掌，然后给他推倒在地上，这样可以顺便吃个豆腐。第四十七章，大胖子，你何故行此大礼？求票票！卧槽，李奶奶，生化武器，你别过来啊！莫依晨大喊道，他真的怕被这黄天鹏的口臭给污染到。黄天鹏听到莫依晨的叫骂声，显得就更加愤怒了。他一只手飞快地伸向莫依晨的脖子，而莫依晨也是眼神变得冰冷起来。他直接抓住了黄天鹏的手腕，用自己极快的速度直接往左横移了半米，随后轻轻一扭，黄天的手腕就被转了过来。与此同时，莫依晨还一脚踢在他的大腿侧面。人大腿侧面虽然肌肉发达，也能抗揍，但是在莫依晨被强化了十倍的骨骼面前，就好像是被钢棍猛烈敲击一样。莫依晨的这一记鞭腿只是随意一踢，但是力量足足有四五百斤。黄天鹏人看着很壮，但其实都是一身肥肉，根本不抗揍。大腿被一踢，疼痛感瞬间席卷大脑，而且这肌肉的疼痛让他没办法再站稳，随后径直的跪了下去。他跪的方向的正前面，正好是莫小萌。莫小萌这时也调皮的说了一句：“大胖子，你何故行此大礼？免礼了，起来吧！”哈哈哈哈哈哈！啊！大胖子的身后传来两阵笑声，第一阵笑声是刚刚被推倒在地的销售小哥哥，而第二阵笑声。则是那个女销售，不过她笑了两声之后，才反应过来这是自己的客户，所以赶紧闭嘴。卧槽，你啊！黄天鹏本来想站起来，不过现在。
他被莫依晨用一个擒拿术，整个人给摁在地上，保持着跪姿。而当他想用力起来的时候，手臂和肩膀传来的疼痛感根本让他起不来。大胖子，这只是给你一次警告，你要在满口喷粪，你看我不把你牙都打下来！莫依晨说完，便松开了手，放开了黄天鹏。吃瘪之后的黄天鹏不敢小瞧这个一米七的小妹妹了，自己身高体重都占优势，但是对方一招就把自己打得动弹不得。现在大腿侧面还传来火辣辣的疼痛感，草泥马的，你们很可以的，我最后警告你一次，不滚蛋！我就打电话让售楼部经理和保安过来赶人了。听到这话，莫依晨扑哧一声笑了出来，这个样子非常可爱，诱人。就连刚刚还在叫嚣的大胖子都愣了一下，而在地上的销售小哥哥已经完全看呆了。他内心想法就是：这么可爱的女孩子，以后到底会便宜哪头猪？莫小萌也是被老哥这一声笑给吸引住了。他内心默默想到：老哥女装的笑容真的是倾国倾城，比我还有吸引力。莫依晨忍不住哈哈大笑起来，随后他喘着气说道：“哈哈，笑，哈哈，笑死我了，大胖子。”你当你是谁？浩宇集团老板吗？还让销售经理和保安来赶人？哈哈哈哈！我终于知道为啥你嘴里能喷生化武器了，那是因为你装了一脑袋疤疤。哈哈哈哈！真的笑死我了！莫小萌听着自己老哥对人，也是忍不住笑了出来。口臭的原因是因为脑袋装粉，他真的不知道老哥是怎么想出来的。黄天鹏感觉现在已经到了自己忍耐的极限了，但是动手也不行。刚刚试过了，对面那小姑娘竟然是个高手。现在他脸上一阵红，一阵紫，一阵黑，最终深呼吸了两下。还是从兜里掏出了手机，宋经理，你过来一下，我和小周在湖心的独栋别墅里面，有人在捣乱，快带保安过来。宋经理就是浩宇海岸城的售楼部经理，他和黄天鹏本身就有私交，而售楼部的小周，他当然是懂这是个什么人，毕竟自己就已经尝过了。正好最近黄天鹏要买房，他就推荐了黄天鹏过来，并且让小周一直陪同。之前他和小周之间就有 P Y 交易，这次提成到手，除了公司给的提成，小周还要返他二十万呢。这是作为客户的介绍费。这时他在办公室里喝茶，听到黄天鹏电话里的语气不太好，还说有人捣乱。他在想，不会出了什么幺蛾子吧？要有什么幺蛾子，这二十多万提成加上售楼的提成就没了呀。于是他赶紧骑着公司配备的小电驴，朝着身边的几个保安大喊：“跟我来几个人，有人闹事，走走走！”说完便率先开着小电驴往湖心独栋别墅那边开去。小妹妹，我承认你能打，嘴巴也够毒辣，但是这是法治社会，刚刚让你走你不走，现在我告诉你，你要完蛋了。莫依晨听到黄天鹏这话。简直都无语了！刚刚先闹事的是你，先动手的也是你，咋地？动手打不过就开始讲法律了，一会法律讲不过，就是不是就要开始耍流氓了？莫依晨没有管他，而是带着莫小萌到别墅一边的沙发坐着。你别我坐我的沙发，赶紧起来！黄天鹏还大喊一句，结果莫依晨一眼瞪过去，他瞬间就蔫了。小王，你看你带了一些什么客户来看房，还把黄老板得罪了？我告诉你，你完蛋了！等一会经理过来，你就等着被炒鱿鱼吧。这时。抱着黄天鹏手臂的销售小姐姐小周一脸尖酸刻薄的对着小王说道：“莫依晨，听到这话，直接说道：小王，过来吧，我让你们老板来处理这几个二逼。”黄天鹏和小周听到这话，笑得肚子都疼了，还让他们老板来处理。浩宇集团的老板赵总起誓，他叫就能叫来的，这简直就是开玩笑，当自己是天王老子呢？小王看了一下这个销售小姐姐，看了一下莫依晨，内心经过半分钟的挣扎，还是选择到莫依晨那边去，毕竟他来这边做销售。之前就被周杰抢过一次客户，平时有什么杂事也是让他去干，完全就是没人权的感觉。反正自己都准备辞职了，这时候也不会惯着周姐他们了。莫依晨他们两姐妹一看就是小富婆，还不如用自己的美色去勾引一下小富婆呢。如果要让莫依晨知道现在小王的内心想法，绝对会一脚踢他屁股上，然后大喊一句：“草里奶奶的，老子不搞基！”第48章，你还没资格跟我说话，求票票。莫依晨打开手机，在微信里面找到了小蜜，小蜜，帮我查一下一个叫黄天鹏的人。一个煤炭公司的老板，遵命，女王大人。不是说好了叫我爸爸吗？为啥又叫我女王大人？小蜜，女王大人，根据您现在的装扮，绝对是女装大佬无疑了。女装大佬都喜欢别人叫他们女王大人。你他妈这是去哪学的知识？莫依晨无语了。昨晚搞了半天，这个人工智障竟然还是比较他女王大人。不过也不纠结了，反正就是个称呼，只要被人不翻他的手机就看不到。这个黄天鹏大胖子真的是太嚣张，做事太飞扬跋扈。相信这种人以前干过的黑历史不少。莫依晨决定给他扒一扒，然后给他上报纸。毕竟为民除害这种事，莫依晨是非常乐意做的。想到这里，莫依晨还哼起了一首歌，《正道的光》照在了大腚上。哥，你有把握吗？不行，我们就走吧。我怕到时咱们吃亏。莫小萌有点担心的问道。放心吧，小萌，哥啥时候做事不靠谱过？没有金刚钻不揽瓷器活。你老哥这点实力还是有的。听到这个话，莫小萌本来是不太放心的，因为以前自己老哥就经常搞出一大堆不靠谱的事。不过这几天，他感觉自己老哥变化有点大，确实。做事很靠谱，而且突然赚了好多钱，连这种一五亿的别墅都敢来看，这简直就像换了一个人一样。莫小萌的想法其
，取而代之的是从另外一个世界穿越过来的莫亦尘。小妖精，等这事处理完了，今晚我们到湖边好好爽爽。黄天鹏一脸惊虫上脑的看着身边的销售小姐姐小周，而小周也是配合，解开一颗扣子，一边蹭着黄天鹏的手臂，一边说道：“哎呀，黄老板，今天天气真热呢，晚上去湖边游个泳。”哈哈，好，好，好，可以的，游泳我喜欢。在沙发那边的莫依晨听到这话，内心突然冒出了两个想法：第一个就是这胖子真恶心，但是他的游泳操作好像很刺激，自己以后是不是也可以实践一下？第二就是如果自己在湖边做这种刺激的事，那就等于在给邻居们直播了。一武艺移动，舞动才七，武艺要不要都买下来呢？就在莫依晨思考的时候，别墅大门被推开了，宋经理带着三四个保安鱼贯入场。老宋，你来了呀？就是那边那个那两个女的闹事，马德，老子都要把这别墅买下来，他们竟然赖着不肯走。宋经理一听这话，马上就不爽了，竟然敢当着老子发财！不管你是男的女的，漂亮的丑的，通通都要扔出去！保安把他们赶出去，不要让我们的业主遭受麻烦。是，保安头头领着人就往莫依晨那边走，而宋经理他们仨人则是有说有笑的。黄天鹏买了套好房子，还被小周带着连爽了一个星期。小周虽然恶心了个星期，但是拿到了一百多万的提成。宋经理介绍黄天鹏来买房，不仅公司给提成，还有小周那边的二十万，这简直就是皆大欢喜，其乐融融。现在保安也在清除阻碍他们皆大欢喜的最后一点不稳定因素，事情的发展仿佛变得越来越好了。两位小妹妹，请出去吧，别让我们难做。小王正准备和领头的保安说啥，不过被莫依晨拦住了。你们就是这样办事的？那个什么经理，这就是你处理这件事情的方式吗？近来不分青红皂白就赶人。莫依晨对着正在笑着聊天的经理发出灵魂拷问。宋经理听到这话，面不改色的笑着说道：“你还没资格跟我说话。”说完之后，便继续和黄天鹏他们聊天了。这个行为真的是嚣张至极，莫依晨真的不知道是谁给他的勇气，是梁静茹还是绵子，就连莫依晨这个身上开着外挂的人都没这么嚣张。一个售楼部经理仗着一个黄天鹏买一套一五亿的房子就嚣张到这个程度，所以莫依晨决定教教他怎么做人。但是系统好像抢先一步了，丁，新任务发布，对付嚣张的人就要用更嚣张的方法，请宿主尽情打脸，奖励根据打脸程度定。系统妹妹，你就放心了，你看我这次不把他脸打肿，我王子倒过来写。系统，你不是姓莫吗？还有王子倒过来不也是王字吗？嗨嗨，别在意这些细节，系统妹妹，看你爸爸我怎么表演。莫依晨心里默念完，随后便站起来对着保安说道：“一边去，这事和你们没有关系。殃及池鱼就别怪我了。”上前来的这四个保安看到了莫依晨这女神般的样子，以及那女王一般的御姐音，瞬间就被镇住了。不过很快他们就反应过来了，自己老板的命令就轰这俩女生出去，就算对方是女神，他们为了饭碗也必须这么干了。小妹妹。真的不要逼我们动手，到时谁都不好看。保安队长上前准备拦着莫依晨，就在莫依晨准备给他一脚的时候，他身边的小王竟然冲了上去。你们有没有搞错？真的不分青红皂白吗？进来之后什么事都没了解过，就要轰人出去？你们这是当狗腿子还是当保安？保安队长对着小王就没有像对莫依晨他们那么客气了，他从腰间掏出了一根橡胶警棍。这东西打人不容易出事，但是打得疼。保安队长直接用这个跟橡胶警棍准备往小王头上敲。就在警棍将要碰到小王额头的时候，保安队长突然感觉自己手上传来一阵剧痛，橡胶警棍也倒飞了出去。仔细一看自己的手，保安队长发现手已经骨折了，现在呈现出一个弯折的造型。啊，疼痛感让他直接嚎叫了出来。这声嚎叫声直接把在一旁聊天的宋经理他们吓了一跳。等他们转过头去的时候，只看见保安队长跪坐在地上，左手扶着已经骨折的右手，痛苦的哀嚎着。第49章，刚刚这些话就当我对你的恩赐了。求票票！刚刚莫依晨看到小王冲上去帮他们出头，心里有点好奇，不知道为啥他要这么干。但是这个保安队长的警棍眼看就要打到他头上了，莫依晨想了想，还是决定帮一下他。于是莫依晨直接一个正踢，这一脚直接踢中了保安队长的手腕。他的这手腕哪里可能是强化了十倍骨骼？莫依晨的对手，所以瞬间就被踢骨折了，警棍也倒飞了出去。反了反了，竟然还敢打人！一起上，把这两个女人抓住，报警，让警察带走。宋经理对着剩余的三名保安大喊着。但是剩下的仨人仿佛被莫依晨的这一记飞脚给吓得不敢动。工作是老板的，手臂是自己的，骨折了虽然有医药费，但是痛的是自己啊！你们仨还要来试试吗？最后一次机会了，站一边去，这事和你们没关系。莫依晨冷冷的说道。而这三个保安最后决定还是不管这破事了，毕竟对方看上去虽然是个小妹妹，但是这战斗力强悍，他们可都惹不起。宋经理是吧？厉害的呀！我确实没资格跟你说话，我只能找一个我有资格和他说话的人过来了。莫依晨说完，便掏出电话。给浩宇集团的老总赵宇豪打了过去，特么的，装什么大尾巴狼？你们三个被解雇了，成事不足，败事有余，这点小事都办不好。宋经理说完，直接解雇了三个站在一边的保安，然后掏出电话，不知道要打给谁了。喂，你好，请问是哪位？莫依晨给赵宇豪拨过去的电话一通，就听到了赵宇豪的声音。莫依晨刚想说话，突然自己就愣住了。
，因为他突然想到了自己那天去见赵宇豪的时候，可是用的男生身份啊，现在自己可是女生打扮，要是直接用自己本来的声音，那不就搞笑了？而且一会赵宇豪来的时候，看到自己一个女装大佬的样子，莫依晨想想都感觉尴尬。不过莫依晨的反应还算是快的，他马上说道：“赵总你好啊，我是莫莫一个，莫依晨的妹妹。那天我哥卖了海洋之心给你，还记得吗？”莫依晨一时没想到自己应该叫什么名字，没办法。脑袋里忽然浮现出了那天妹妹为了帮自己挽回直播，随口给自己起的名字。赵宇豪当然记得了。说起来，赵宇豪本身也是个宠妹狂魔，那颗钻石就是给他妹妹买的，能够花36亿给妹妹买颗钻石，可见赵宇豪的实力是有多么强大。而且加上他本身也是对珠宝这类东西感兴趣，能够不在拍卖会里买到海洋之心，已经是省了不少钱了。在拍卖会里，万一有个傻逼和自己抬价，这颗海洋之心没有40亿，根本拿不下来。哈哈，当然记得了，你哥可是帮我省了不少钱啊。莫小妹妹，找我什么事吗？赵宇豪拿爽朗的笑声从电话里传了出来。啊、呃，是这样的，我在浩宇海岸城这边给我哥还有我妹妹选房子呢，但是有人来搞事，还联合着售楼部经理要赶我们出去呢。赵宇豪听到这话，感觉自己火辣辣的，帮了自己一个大忙的莫先生的妹妹来买房子，竟然被自己的员工赶出去，这尼玛不是搞笑吗？这尼玛不是在打他赵某人的脸吗？稍等，稍等，我现在就在附近，十分钟时间过去，你放心，这事交给我解决。赵宇豪说完就挂掉了电话，让司机掉头，直接浩宇海岸城那边走。莫依晨挂掉电话，松了口气，这尼玛真的麻烦了，自己莫名其妙的又创造了一个叫莫依哥的妹妹身份出来，就显得有些蛋疼。与此同时，宋经理那边也挂掉了电话，他一脸阴沉的看着莫依晨：“小妹妹，刚刚让滚蛋，不要滚，现在你想滚也滚不了，这里人证物证俱在，等着吃官司吧。我已经通知保安了，你肯定跑不掉了。”宋经理刚刚不仅打电话叫了保安过来。还把事情汇报上去，给了这个浩宇海岸城的负责人韩荣华。韩荣华听到有人搞事，说：“马上过来看看，你们这些人真的，到底谁给你们的勇气，谁给你们的自信？我给你们一个机会道歉，不然一会就没机会了。”莫依晨一脸不屑的对着他们说道：“说实话，就算对方现在道歉，他也不可能就此罢休。最重要的是，他也猜到对方现在肯定不会道歉。如果他们会道歉，那事情从一开始就不会往这个情况发展了。道歉？你是在想屁吃呢？老子还是那句话，你。”没有资格和我说话。言尽于此，刚刚这些话就当我对你的恩赐了。等着保安过来，准备去蹲大牢吧。宋经理说完，再次转过头去，和黄天鹏他们继续讨论着今晚要怎么庆祝。十分钟之后，一辆迈巴赫停在了门口，赵宇豪和司机从车上走了下来。而这个时候，浩宇海岸城的负责人韩荣华也来到了一号独栋别墅的门口。赵总您好，韩荣华听说有人闹事，便带着保安来到了一号别墅的门口。但是这时，他看到了自己的老总也来到了这里。哎，老韩呀，你来这干嘛？赵宇豪笑着问道：“已经是人精的韩荣华，当然明白赵宇豪这么问是什么意思了。他不敢拖大，稍微思索了一番，回答道：‘赵总，我听售楼部宋经理说，一号别墅这边有人闹事，所以过来了解情况。带上保安也是为了预防万一。’赵宇豪听了点点头。韩荣华这话说的滴水不漏，而且赵宇豪也不知道现在里面是什么情况，所以决定大家一起进去看看到底发生了什么。韩总，您来了呀，真的儿麻烦您了。您看啊，这边有两个婊子闹事，而且……”刚刚还动手打伤了我们的保安，我已经呼叫了保安队过来了，相信马上能处理好。对了，跟您介绍一下，这位是瑞星煤炭的老总黄天鹏，就是他拿下了这一栋一号别墅。这俩婊子就是赖在这不肯走，所以才起了冲突。第五十章虾仁诛心，求票票。韩荣华听到宋经理的话，真的想给他一巴掌过去。左一口婊子，右一口婊子。要是对面那俩女生是老总认识的，这不得给你揍成傻逼？再说了，就算真的是那俩女生闹事，你在浩宇集团老总面前骂着粗言秽语。是想要显示出自己的没文化吗？真特么是个傻逼！嗨嗨，宋经理，作为售楼部经理，你这语言使用十分不恰当，需要批评。不过这是回去再说，现在先处理一下这边的事情。发生了什么事啊？宋经理哪里知道发生什么事？刚刚来这边就直接给事情定性了。不过他靠着刚刚从黄天鹏嘴里说的，加上自己的脑补，开始添油加醋的把事情复述了一次。大概就是黄老板把房子买下来，来看房的这两个女的赖着不肯走，还口出狂言，恶语伤人。最后还打伤了来维护秩序的保安队长韩荣华，现在都想揍这个宋经理一顿了。来这边看房的人能做出这种事情，怎么说出来就这么不可信呢？而且老总在身后站着，你喊婊子婊子就算了，现在还开始了自己拙劣的表演，这是给老总秀下线吗？韩荣华叹了口气说道：“宋经理，我们先和对面的两位女生了解下情况吧，看看到底发生了什么事。”听到这话，黄天鹏不干了，他直接说道：“韩总是吧？还了解个毛线？受伤保安就在那，你看我这手腕还红着呢，就是那小婊子打的。”黄天鹏说这话，韩荣华和赵宇豪都是一脸不相信。别说他们了，就连宋经理都不相信。他当成黄天鹏在夸大其词。黄总，稍安勿躁，我们问一下那两位女生，事
，但是比韩荣华更快的，那就是赵宇豪了。在场的所有人，就只有这个穿着销售经理制服的女生，还有对面两个身穿名牌的女生。那么很明显，这两个女生肯定就是莫依晨的妹妹了。刚刚的宋经理的几句话，已经被赵宇豪判死刑了。自己朋友的妹妹竟然敢喊他们婊子，这特么真的是厕所里打灯笼找死。你好，请问是莫依哥吗？赵宇豪笑着对莫依晨伸出了手，莫依晨也是笑着握手回应：“是的，赵总，你好啊。”随后俩人便旁若无人的开始交谈了起来。韩荣华这时也不敢出声，他只是微微弓着腰站在赵宇豪身后。宋经理看到这个场景，人都快吓傻了，这是啥情况？赵总，哪个赵总？他们售楼部好像没有姓赵的大佬啊，而且海岸城这边不是韩总是老大吗？怎么现在韩总也只配站在他身后？赵总，莫非是赵宇豪？赵总，想到这里，宋经理背后开始疯狂冒冷汗，他在内心一直和自己说道：“这不可能，集团老总赵总不可能来这里视察，而且最关键是不可能和那两个女的认识啊！自己刚刚叫他们婊子，如果这真的是赵总的话，那不完蛋了，以后自己在安城将没有一个容身之地。”斗笠大的冷汗开始从宋经理额头上冒了出来。黄天鹏看到这里，他也有种莫名的心悸。他当然也看出来了，对面这个身份不凡的人和两个女生认识，不过这跟他关系不大。他最多就不在这边买房子吗？现在也没签合同，根本对他造成不了什么影响。莫依晨和赵宇豪聊了一会，便开始进入正题。赵总，我哥想买这五栋别墅，不过呢，那个售楼经理好像不太欢迎我们的样子。莫依晨说这话还是很委屈的样子。赵宇豪当然明白这是什么意思了，放心吧，我来处理。说完，他就转过头去，眼神里仿佛充满了寒霜。宋经理。你做的太好了，把要买五栋别墅的客户往外赶，还大放厥词。你到底是不是对面绿都集团派过来要搞我赵某人的卧底？听到这个话，宋经理就仿佛死了爹妈一样，他赶紧跑了过来，扑通一声跪在了赵宇豪面前，一把鼻涕一把泪的说道：“赵总啊，对不起，是我的错，是我冒犯了您的两位朋友。赵总，求求您当我是个屁一样放了吧，我上有老下有小，需要这份工作啊。”赵宇豪是不可能有原谅他的，但是宋经理还不死心，他直接跪着挪到莫依晨脚下说道：“莫小姐。”是我被猪油蒙蔽了的内心，是我嘴贱，对不起，真的对不起，求求您帮我和赵总说句好话行不行？莫依晨这是真的想笑，莫不成这个宋经理把他当成凯子，还是当成傻逼了？刚刚疯狂叫嚣，现在还想让自己帮他说话，这是在想屁吃呢？哎呀，宋经理啊，正如你说的，我这种小人物是没有资格和你说话呢，你也别跪我面前呀、啊，小人物受不起啊！莫依晨这话可谓是瞎人诛心，赵宇豪听到这话脸都黑了，自己旗下的员工竟然对客户说出你没资格和我说话这种话。这已经不是员工的个人问题了，这完全就是在损毁公司形象。宋经理真的很好啊，做得很好，客户没资格和你说话对吧？那我应该也不够资格和你说了，赶紧滚！赵宇豪直接发飙了，说完以后还一脚踹到了宋经理身上。宋经理现在浑身发软，瘫倒在地板上，他根本想不到五分钟之前自己还处于绝对的上风，怎么五分钟之后就落得这样一副田地？而在大胖子身边的销售小周，这时也是双脚发抖，根本不敢看过来。哎呀，宋经理，别瘫坐在我家地板了，搞脏了。我还要找人来搞卫生呢。莫依晨用一副萌萌哒的语气说道。赵宇豪也是转头看向韩荣华，随后也是语气冰冷的说道：“还愣着干嘛？留这种害群之马在这等过年吗？还不让保安清场？别把我朋友的房子搞脏了。”韩荣华闻言，马上招呼着保安把宋经理架出去，以及把大胖子和那个销售小周一并给赶了出去